to the third day of the Scientific Session Congress, EPAC. On behalf of the Scientific Committee, I welcome you all. And this is my pleasure to introduce you, Dr. Zeki Atlesi. He's an emergency physician from East Sussex Healthcare, NHS Trust. He'll be speaking about point of care ultrasound in shock. Over to you. Good, good morning, everyone. Uh, thank you, Sir Nath, for nice introduction. It's a little bit early on a Saturday morning. I hope uh, you are enjoying yourself as much as I do, as we do. I am uh, delighted to be here, to see to, in my own home country and in Antalya, in a beautiful place. And I would like to thank, obviously, to our president, Bashar, Professor Bashar Jander, and his team uh, you know, to invite me here and to organizing such a, uh, such a beautiful event again after this, all these COVID issues and challenges. I have to start because we have got very little time. I've just been asked to talk about ultrasound, integrating, using ultrasound in um, basically undifferentiated shock. I'm, my name is Ziki Atlesh, as you can see, and as my name suggests, I'm originally from Turkey. I left Turkey about 40 years ago and went to Germany to study the medicine and then worked there. And after that, I went to England to learn English, and then I stayed there because of uh, basically meeting my, uh, creating a family. That's the place, is Eastbourne District General Hospital, that's the place where I work. It is uh, a smallish hospital, but uh, we see around 300 patients a day. And, um, but we have got three hospitals uh, under the umbrella of the East Sussex Healthcare Trust. Eastbourne is a place where um, basically this resort that we get lots of um, pensioners and elderly people in summer. For us, is also summer is a high season, not just winter. And the beachy head in Eastbourne is very famous for like a suicide spot. And that's the place where I live south and on the coast, just very close by London. And it's called uh, London by the Sea. What the objectives are about this uh, ultrasound using ultrasound in uh, undifferentiated shock in emergency room or obviously in a critical care. And uh, what we will do is just mainly talk about the protocols and I will just give you highlights of the most used protocol or modules. And I would like to declare that I don't have any conflict of interest. Just I show you just the cause, causes of shock. And this slide is a very busy slide. Just is showing basically that different types of shocks is not always easy to find out what kind of shock is basically the case in a, with your patient or with our patient. And sometimes this uh, basically type of shocks can be uh, together coexisting, and that makes life much much easier. As we know that what we used to do it in the past, some of them hypotensive, we put an IV access in, two liters of IV fluids, and off you go. And we know now, obviously, from the uh, experience in the de uh, last few decades, that it can be pretty lethal and harmful for our patients. What the this slide is again as in a very busy slide, but they're the shock protocols. There are lots of them there. Uh, since 2000, there are lots of uh, shock protocols that come out. And um, mostly used is now so-called RUSH, RUSH protocol. And I'm just going to talk about RUSH and variation of it. And RUSH is basically standing for rapid ultrasound in shock and hypotension that was created uh, also by Scott Weingart, who's an American emergency physician. And the principle was mainly about three steps, talking about the pump, pump meaning the heart, 
in the heart of everything. Yeah. And the tongue is meaning the chest cavity, abdomen and pelvis, also including IVC as a basically a tool to have a look if the tank is full or empty. And also the pipes, pipes meaning the vessel, and the ma main vessel is obviously the aorta, uh, maybe the cause of the uh, shock of the patient, and looking for DVT. And I just want to show you just in a variation of it, it's exactly the same thing. Maybe it, it may be confusing like pipes and you know, pump, tongue and pipes. There is a mnemonic, is so-called high map. That's what it exactly does the same thing. Heart, IVC, M for Morrison's pouch, meaning basically fast and looking into abdominal cavity, and pulmonary. Pulmonary meaning is the lung. On this, this is just mnemonic. There's a pulmonary with the lung, but is on the bottom. It actually should be on the top in the connection with uh, heart, but in uh, combination uh, with uh, just as a mnemonic, just basically to remember maybe high map. Basically, what do we do? We look at the heart at the center of everything, if we assess a patient, because at the end, is the heart is the organ is delivering oxygen and um, improving oxygenation and perfusion of the tissue. And therefore, it is one of the most important step of our uh, using the shock ultrasound or the integrating ultrasound into patients with shock. Here they we are looking for obviously mainly um, in the left vent uh, the contractility of the left ventricle uh, just to see what uh, the left ventricle does, the size of it and then we are comparing the size of right ventricle, right ventricle with the left ventricle and obviously we are looking for pericardial effusions uh, meaning maybe it could be a cardiac tamponade and uh, that's mainly the uh, points we are interested in. What do you think about this heart? Is it doing okay? When you look at the, on the right hand side is the left ventricle. Is it doing all right or not? It's basically it's in a poor function of left ventricle. What we are looking for is really, is it good or bad? You know, just especially when you start as a novice, just to focus on the basics. And then you just like, is it good or bad? That will give, uh, basically, you can then integrate this information into your clinical judgment and uh, find out what the problem is with the patient. What I do is always, when I do heart and lung together, basically I'm not going like, you know, I'm going high map down and then lung at the end. No, just the heart and lung and that goes along very nicely because it's so interconnected. Basically the heart, then while you are doing subcostal window, look at the IVC and come back to the chest while you are looking uh, what the problem is with the lung. What we see is that was basically so-called B lines, very wet lung. That was a patient uh, in pul acute heart failure with pulmonary edema. Here is a patient that was a patient with cancer and big pericardial effusion. And as it says, the PE it doesn't make pulmonary embolism, but it's just basically pericardial effusion. And um, that's in the clinical context, but this patient was absolutely shocked. There are other signs and other views, but because you have got this picture and then you've got a clinical picture in front of you and then you make the judgment. And uh, do the, the good things about ultrasound, you can use it for your basically procedure, especially if you want to pay cardiac. Um, pericardiocentesis and ultrasound is a beautiful gadget to help you with that too. And what we are looking at the heart is another thing is the size of the right heart and looking for right heart strain. That was a patient that was a 56 years old and um, so that should play. 
I'll just show that one here then the second view that's um, of the heart as you can see the left ventricle is in D shape meaning that basically the right ventricle is dilated is pushing the left ventricle and that it just takes the shape of D meaning that the pressure and the right heart is huge in acute settings obviously then we put all these things together and thinking this patient has got massive PE. That patient we had um, we thrombolized because of the settings without the CT. After the heart, we just be oh, while we are doing the heart, we're just looking at the IVC, looking if is it full or empty. Anything between, again, we just take it cautiously, and if it is empty, obviously, then you can see the causes. It can be basically hypovolemic or distributive. And if it is big, and then that could be cardiogenic or obstructive, like a PM and tamponade. There are two pictures of IVC. On the one side is the empty, very small and collapsing fully, and the other one is large IVC. Again, then you put that in clinical context and with your, all your other imaging and investigations and use it to your advantage to make the right decision. Morrison's pouch, meaning basically just doing the application of fast, what I call it basically, when you look at the chest and lung, you just go to the next big cavity, which is the abdomen. When you look at the abdomen, just use your fast skills if you have got it, and then you start best on the right upper quadrant. Very useful also in non-trauma patient, and I have found it useful that in the last few years I saved at least probably three young ladies' lives because of ultrasound, because of the right decision and the right time and uh, right treatment. And this is really crucial uh, to have this skill. That's basically this lady, that was, she was 31 years old, she came, she was treated for septic, arthri uh, septic gastroenteritis but she was, had actually ruptured ectopics. It took me less than 30 seconds what the problem was. The patient was already in the department for four hours and she was in recess. And when I went, they called me because the patient was deteriorating and ultrasound, Morrison's pouch, and then that was basically the video clip I had. And while I was talking to the patient, could you be pregnant, put to my probe and then I know what the problem was. And in five minutes, she was out of the department uh, to the operating room. The, the pipes, or high map A, aorta, and obviously we're just looking for abdominal uh, dissection of the aorta. A, that was in a patient, unfortunately he died because we delayed. Uh, we didn't recognize that he has got ruptured aortic aneurysm. And by the time I was involved, patient that was passed away or arrested on CT. He was having CT KUB because we thought it was a flank pain. And there's a picture of aortic dissection. Because of the time, I will just go. If you advance in your ultrasound skills, obviously, then the pipes, you can look for DVT. What it helps is with, if you're got a patient is going to arrest and you think this is massive PE, and then if you find DVT, that gives you another tool that makes your decision easier to say, now I have to, I'm sure this is massive PE, patient is going to arrest, I'm going to thrombolize this patient. Okay, time is going on this pulmonary high map. The lung is always actually with the heart together, but is on this mnemonic is on the bottom. And this important thing is lung ultrasound is actually easy to learn for certain conditions and extremely useful. Echo can be complicated apart from the basic windows, but lung is for them, for you the beautiful escape tool because if the heart is not working, you will see lots of B lines, meaning wet lung, and you will see pneumothoraces, you will see uh, pleural effusions, pneumonias, and so on. Time is running. This is a 
picture, uh, sorry, video clips. One is normal where the pleural sliding, the other one there is no sliding in a respiratory failure patient. And that's one picture again, pulmonary edema. Then we can look for effusions. And this is fully consolidated lung. Okay. I'm, I was just going to talk about the evidence, but I think my time is run away, uh, now out. I'll just do a summary and we just finish. I'll just do summary. Two more minutes. Yeah, this, uh, pictures, yeah, you can see. speak for two more minutes, no problem. Huh? You can speak for two more minutes. Okay. The other cases, by the way, there is no time. As a 15 minutes, are unfortunately, very short. There are lots of cases there. To summarize, ultrasound really will or can help you in managing critically ill patients, especially with undifferentiated shock. And um, what uh, our president, Professor Basha Jandar, also mentioned, I heard him a few times, making the right decision, right diagnosis and right treatment in timely manner because time is crucial if your patient is very sick. If you want to save this patient's life, you need to use all your clinical skills and everything available to you, but the ultrasound is extension of your clinical skills. It is unbelievable tool if you learn it. And if you practice, if you basically then become competent on it, it just will save lives and especially if your patient is very sick and you need to make right decision. I've got lots of cases uh, where really ultrasound made deci uh, definitely different and I'm pretty sure in certain cases it may have ended up very badly. Any questions? Uh, we will take, we'll take the questions at the end. Yep. We'll take the questions at the end. Okay, yeah, that's no problem. Yeah. Thank you. Thank you. Uh, the next uh, speaker, it's always a pleasure to introduce uh, Errol. He's a mentor for many people, like Professor Basha Chander is a he will be speaking about the role of point of care ultrasound in resuscitation. Good morning, everyone. Uh, I'm very glad to be here uh, after so many years. And I feel that uh, I am giving my first lecture, as I'm, uh, I am giving my first lecture because of a uh, two years period, two years gap. And uh, really, I am very happy to be with you. And also, uh, I would like to thank my professor Bashar Jander uh, to invite me uh, and accept me uh, in, in his team, and also Dr. Sinat Kumar uh, for his uh, great invitation. Thank you. Uh, today's topic is the uh, use of ultrasound in cardiopulmonary resuscitation, uh, use of POCUS during CPR. It is a very hot topic, but not like COVID. Uh, really hot topic uh, in the last uh, 10 years. Uh, this is my uh, lecture plan. Uh, I will talk about the milestones for POCUS in emergency department. And then after that, uh, when and how you use ultrasound during CPR arrest patients. And I will talk about the role of focus in cardiac arrest. Uh, a little bit, I, I will talk about the conflicting studies about the focus using CPR. 
and I will give some practical recommendations for your performance of focus during CPR. Really good recommendations. And I will try to sum up the lecture. As all we know that the ultrasound come to the emergency uh, world uh, during 1970s uh, uh, and emerged from the German trauma surgeons. Uh, Dr. Zeki knows better than me because he was there <laughs> during this uh, period. And uh, they did ultrasound first in trauma patients. And after that, after that, the trauma literature, uh, ultrasound literature uh, grows up and there will be, uh, there, uh, there are a lot of guidelines, protocols uh, now in emergency world, like ACES protocols, like Dr. Zeki told, RUSH protocol, FOSS protocol, uh, FOCUS protocol. We have a lot of protocols. And after uh, this bulk of literature, uh, American uh, Society of Echocardiography and also the American Academy of Emergency Medicine physicians sit around a table and release a statement about the use of ultrasound during CPR. Uh, and what did this statement say us? That first, you can use echocardiography or ultrasound as a non-echocardiographer or a non-cardiac physician, I mean. But you should be well educated, well trained, and well experienced, and you should use ultrasound as an adjunct to the physical examination of the patient. So only you can use echocardiography as an adjunct to the physical examination. And after that time, in 2015, uh, American uh, Cardi uh, Heart uh, Association guidelines put the use of ultrasound during CPR in ACLS algorithms as class 2B recommendations. And also the European guidelines embedded use of ultrasound in their guidelines. When we look at the literature, when we look at the literature, we are at the first rank. We are at the first rank who use ultrasound in their uh, practices. 95% of emergency medicine specialists use ultrasound during CPR compared to the other specializations. And uh, where we can do ultrasound during CPR and with which probe, according to literature again, the best, uh, best view is the subcostal view and best probe is the curvilinear probe. And at what time you should do ultrasound during CPR. You should do ultrasound during CPR during the pulse, pulse check periods or during the back valve mask ventilation of your patient. So what we have learned until now, use of subcostal view, use, use of, use of subcostal view and use of uh, curved linear probe and use of ultrasound during CPR during the pulse check of the patient and also you can use it during back valve mask ventilation. <coughs> now let's look at the cardiac arrest, uh, arrest overall. <coughs> when we look at the European literature we see that approximately 30,000 of the patients in car cardiac arrest patients, the initial rhythm was 20% of the time was a shockable rhythm. This is an UK study. So you see your arrested patients in either pulseless VT or ventricular fibrillation in 20% of the time. The rest, 80% of the 80% uh, eight, eight of the cases <coughs> were either asystole 
or pastless electrical activity. Please keep this in your mind because I will come to this uh, information three or uh, four uh, slides later. So we know that there is an increasing trend of non-shockable rhythms as initial rhythms presenting to our emergency departments, 80% and 20% as compared to the shockable rhythms. We can use our ultrasound, uh, ultrasound during CPR as a diagnostic tool for pulse check during the pulse check or as a prognostic tool uh, to differentiate the shockable rhythms with unshockable rhythms and as a tool for decision making for stopping the CPR or not. So this is the tripod of use of ultrasound during cardiopulmonary resuscitation. When we look at the check of the pulse with your hands, we see that low sensitivity and low specificity. And we also see that high inter uh, provider variability. And according to the literature, accuracy is just uh, reaches approximately 80% and low sensitivity and even, even lower specificity for pulse check with our hands. And this is because it depends on your patient's body habitus and also it depends on your experience. And if we look at the adult patients also, approximately 10% of the patients with no carotid pulse during the, during the bypass were not recognized by the providers. So specificity is even lower in these patients. So what you can see during CPR with your echocardiography probe or with your uh, ultrasound machine, either you can see a ventricular fibrillation like this image, or you can see a still heart, the heart not moving. This is called asystole. But you can see some QRS changes on ECG while your patient has no pulse and with no cardiac activity. In this case, you, your patient is called what? Pulseless electrical activity. Or your patient may have a flat line on ECG. In this case, you have no activity and you have a flat line on ECG. This is called true asystole. Or with RS patient, you can see a cardiac activity like that. And also you can see on ECG, there is some QRS changes, okay? But no pass. And this is called pseudo pulseless electrical activity. Pseudo pulseless electrical activity. If you see a flat line on ECG in this patient with cardiac activity, in this, in this case, uh, time, this is called pseudo asystole. This is very important. So you can see shockable rhythm. You can see a true asystole with no cardiac activity, with no ECG change, flat line, true asystole or with no cardiac activity, but ECG changes on uh, trace, tracing, this is true pulseless electrical activity, or you have a cardiac activity in ultrasound, but uh, also, uh, no pulse and also some QRS changes in tracing, this is called pseudo pulseless electrical activity, or flat line, this is called true asystole. So, 
This is, as I said, called pseudo asystole and pseudo pastus electrical activity. Now we know that if your patient has cardiac activity in ultrasound image and if uh, no pulse, uh, your patient has more chance to survive to discharge from hospital, more chance to survive, comparing to the uh, patients with no cardiac activity in ultrasound images. What I mean that, according to the literature again, we see that in patients with pastus electrical activity, we see nearly 40 or 50 times of the patients has some kind of cardiac activity. What is this called? This is called pseudo pastus electrical activity. And also, if we check the asystole patients, we see 10% of the time we have some kind of activity in asystole also. This group is called pseudo asystole. Is it okay? So, I'm sorry. Oops. Yes, 10% of the time we have cardiac activity in patients with asystole. And if you see any cardiac activity in your patients, in your cardiac arrest patients, your patient has six times more chance to survive from hospital. So this is very important. What is important? To check that your patient has cardiac activity or not in RS patient, okay? If he or she has cardiac activity, six times more chance to survive to discharge from hospital. This is the <coughs> diagram for this uh, study and uh, you will see the outcome results. And retrospectively, they have analyzed that. They have analyzed that. Only in patients with cardiac activity, only in patients with cardiac activity during cardiac arrest, if you use the drugs other than the ACLS recommendations, just like continuous inotropic infusion or intralipid uh, management or calcium channel blockers, something like that. This is called continuous adrenergic groups. If you use, if you use drugs other than the ACLS recommendations in these uh, patients with organized cardiac activity, your patients has more and more chance to survive to discharge from hospital. So what we do, we check our patients that whether this patient has cardiac activity or not, and also we check that this patient's cardiac activity is organized or not. If you have an organized cardiac activity in an RS patient, and if you use continuous aerotropic agents, drugs, you have a better chance to survive. So this is very important. And if you look at the literature again, approximately you can find 5% of the time, 5% of the cases, you can find pericardial effusion. And if you, you, if you do pericardial synthesis to these patients, you can uh, save 2% of your patients, and you can increase your patient's chance to survive. So it is very important to do ultrasound in cardiac arrest. And ACLS teaches us that we have five A's and five T's during pseudo, uh, during pastus electrical activity guidelines. If your patient has pastus electrical activity, you have to think these differentials, okay? All we know this. And if we um, uh, integrate our ultrasound to this algorithm, uh, to the pastus electrical activity algorithm, we see that we can divide our patients <coughs> into two. 
with narrow uh, with patients with narrow QRS and patients with wide QRS complexes in pastless electrical activity. And if your patient has narrow QRS activity, please check uh, cardiac image. If your heart works hyperdynamically, hyperdynamically, and if your patient has narrow QRS uh, complexes on ECG, that means that you have a pressure problem, pressure problem. Either this pressure problem due to tension pneumothorax, pericardial tamponade, or mechanical hyperventilation, increased pressure problems, or you, you, uh, your patient may have hypovolemia, decreased pressure problem. If your patient has small QRS changes on ECG, and if you see a, a, a hyperdynamic heart, if your, EC, your patient's ECG shows white QRS, white QRS, that means that your patients have uh, electrolyte problems, drug problems like uh, toxin ingestion or myocardial infarction. And in this patient, you will see the heart is hypokinetic, doesn't move hyperdynamically. So what, what do you do? First, check the ECG and look at the QRS whiteness. And if you see small, uh, put your uh, echo probe to your patient and check the heart. If your heart is uh, good functioning and hyperdynamic, you will differentiate the pressure problems in your patients. But if your heart is big and hypokinetic, uh, this time you should suspect the electrolyte changes and also toxins and severe myocardial infarction. Small ECG, hyperdynamic heart, leads you to think the pressure problems, either pericardial tamponade uh, or uh, tension pneumothorax, or if your patient depends on mechanical ventilation, your mechanical ventilation adjustment must be done in this patient or you can uh, see a big right ventricle uh, as seen in massive pulmonary emboli. If your patient has a white QRS during cardiac arrest, in this time uh, you will see hypofunctioning heart and big heart, and you will think severe acidosis, electrolyte problems, and also the pump failure problems in this patient's group. Yes. Uh, after these differentials during ultrasound use uh, in CPR, uh, now we can also determine about the prognosis of the patient. And we have seen that in the literature, if your patient has no cardiac activity, the prognosis is very bad and very, very little chance to survive from hospital discharge. But does this ultrasound uh, use in CPR associated with delays in chest compression? This is the drawback of ultrasound. If you use it during pulse check, you can increase the time for pulse check duration. And this will lead to decrease the chest compression fraction during the cardiac arrest management. And there are two studies, and these two studies showed us that, showed us that we have doubled the ultrasound pulse check duration during the ACLS, uh, during the uh, CPR management of our patients. But in the literature again, we can decrease this pass check duration lengthening with video assisted teaching. And teaching is important here. You can easily decrease uh, this pass check uh, uh, lengthening delay. And also there are a lot of drawbacks for this 
to uh, uh, literature, uh, and the main drawback is very small sample size, and uh, just one performer uh, is working there uh, with bus check and ultrasound use. International Federation of Emergency Medicine Society uh, advised us that you should do ultrasound during C uh, CPR uh, with the core skills, core applications. What, what are these? Fluid, you should check fluid form, function, and filling of the heart. And if you have time, you can go to the lung and IVC. And if you have and uh, more time, you can add to these applications abdominal pelvic aorta, DVT, and airway also. This is a little bit confusing, but this is, more, um, this is better, uh, which I use in my department. <coughs> this uh, literature, this manuscript uh, recommends that <coughs> first during CPR, at the very first minute, check for cardiac tamponade, and after two minutes cycle, you should check right heart strain of your patient, and after three minutes uh, cycle, you should check again the cardiac activity of your patients. Uh, this is the cardiac arrest sonographic assessment <laughs> uh, pathway. And based on the prevalences of the uh, pathologies uh, in arrested patients, most commonly we see the cardiac tamponade. <coughs> you can intervent uh, this. And the second most commonly seen pathology is the pulmonary emboli, and then you can check the cardiac activity. As a summary, uh, you should use your ultrasound during pulse check, subcastal view. And after that step, please determine the presence and absence of cardiac activity. And if your patient's cardiac activity is organized, you can start continuous inotropic support to your patients. You can increase your patient's survival to discharge. Five ages and T's combined with the ECG and also with the collateral history from the patient's relative is very important because we are doctors, not ultrasound technicians. And don't forget to search around the pericardium first step. And at the second cycle, look at the right ventricle. And at the third cycle, check for the heart motion again. And you can also decide whether uh, Stop <coughs> and continue your cardiopulmonary resuscitation with your ultrasound. Thank you very much. Thank you, Dr. Erol. Uh, we'll take the questions at the end. Uh, the next speaker is uh, Dr. Hassa Al Thani. He'll be speaking about invasive airway management.
Thank you, thank you, Dr. Hassan. It was a nice uh, lecture regarding the invasive airway management, which is a part and parcel of the whole resuscitation for all over the world, and trauma patients being the most important for the mortality rather than everything else, and it was best highlighted. Uh, the floor is open for questions for all the three speakers. Dr. Hassan is available online. Dr. Erol is. Is it okay if I say something? Huh? Is it okay if I just uh, say something uh, yeah, regarding the meeting? You can. Okay. Uh, first of all, actually, I would like uh, to thank the EBAT for uh, organizing this uh, outstanding uh, meeting uh, despite the pandemic. And a uh, special thank for Professor. Uh, Gender for his uh, kind personal invitation. Uh, as Professor Errol said, uh, this is the first lecture for him. I think they need to introduce me to airport and airplane because since the pandemic started, I never been to airport or airplane. Uh, and uh, hopefully next year I'll be in person in Turkey to, to come and visit and also be part of this wonderful meeting. I have to commend the, the organizer for the logo because they set actually the bird free and they break the chain. Uh, that's a very uh, thoughtful uh, logo for this year meeting. Uh, and thank you again for the opportunity to present. Absolutely. You have, you're told on track. <laughs> Any questions? There was a question for Zeki, I think. Somebody was asking a question. Anything? Okay. If nobody has a question, can I have a question? Mm -hmm. Hello. Professor Hall, may I ask you a question? <laughs> <laughs> no, no. When you use your ultrasound and cardiac other settings, obviously we do most of the ultrasound intervention kind of like in a pulse check. Do you actually examine the patient while CPR is ongoing? Uh, no, uh, actually uh, the recommendation and also uh, the uh, way that I see my, uh, from my practice, uh, you cannot uh, get optimum image during uh, cardiac compressions. So always the recommendation is, uh, and also in practice, uh, uh, to see uh, during the pass check period or change the compression performer during changing of the compression performer or during the uh, pass check. If you don't have any endotracheal intubation, you can do also during the back wall mask ventilation period uh, in order to get the optimum image. That's fine. I, just, uh, I agree uh, what you said. But what I do, basically, in my own practice while CPI is going on, and just obviously I set up the machine and so on, what I do is the usual, I'm then trying to look, obviously it's not optimal, uh, optimal as Professor Earl says, but I just continue, because I'm not doing anything else, continue scanning while the CPI is going on. And as a good window is when you go for either like a Morrison's pouch window, or you can go into pelvis, or aorta, and is not optimal, but as your experience goes, and uh, when you experience, is them, you can show, uh, get, you can get uh, a lot of information even during the CPR. But the most crucial bit is obviously when is the pulse check during the pulse check. Yes, please. Behnan Gülünay, Sivas State Hospital. Uh, thank you for your uh, presentation. Uh, I have a question for two speakers, for Professor Zeki and for 
Professor Erol. I want to learn uh, their minds. Uh, should we use uh, ultrasound in pre-hospital setting in our country? The answer to that is definitely yes. It is uh, in uh, a lot of uh, countries has been used by in a paramedic pre-hospital uh, settings and we are in the UK we are training paramedics who are interested they are, they're called like critical care paramedics they get the basic skills of echo lungs IVC and the fast and the other things obviously procedures like IV access procedures using ultrasound and I had um, heard this uh, story from a friend, basically from a colleague, he was in Germany, he is supposed to have like an MRT for his stress, cardiac stress uh, um, examination, they couldn't get any IV access and they just gave up at the end because the patient was too upset. That's uh, what I'm saying is as, uh, it's basically in use and we should definitely use we start the time is very crucial if you have got a paramedic team uh, who can then identify this like in a cardiac tamponade or other issues they can rectify it when they can in countries like germany where i used to work i know in france or uh, their doctors are going, so-called emergency physicians going with the ambulance to the patient. When you have got the skill with ultrasound, you will just make the difference. Yes. Uh, Thank you for all Thank the speakers. Thank you for all the speakers. We can discuss uh, during the coffee break in detail with you. Uh, we have five minutes for uh, coffee and tea, and after that, uh, we will be in this room again uh, in this uh, leg, yes, uh, for the satellite uh, lecture. Okay, uh, see you uh, for the next session. Thank you. Thank you.
güç hepimize geçti ve bütün yorgunluğumuza rağmen kendimizi çok çok mutlu hissediyoruz. Umarım siz de her şeyden memnun ve mutlu hissediyorsunuzdur kongre ile ilgili. Ee, şimdi bot firmasıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir uydu sempozyumunda bir aradayız. Ee, kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. İki senedir acil için çok önemli bir konuyu e, uydu sempozyumu olarak kongremize taşıyorlar. Hem Elif Hanım'a hem de tüm ekibe çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Ee, neden bizim için çok önemli baş dönmesi? Çünkü biliyorsunuz ki acil servise gelen baş dönmesi hastaları birçok acilcinin kabusudur. Ee, hepimize zor anlar yaşatır. Ee, periferik vertigodur ama o kadar dramatik bir tabloyla gelir ki e, onu acilden e, dinginleşmiş olarak göndermek hepimiz için çok zordur. Ayrıca o tablonun içerisinde santral bir neden olabileceğini, her şeye rağmen santral bir şeyi ekart edemeyeceğimizi biliyor olmak, bir kenarda aklımızın bir kenarında olması bizi her zaman çok e, zorlar. E, klinik pratiğimizde e, hakikaten zor konulardan bir tanesi. Ayrıca benim en çok e, üstünde durduğum şeylerden biri baş dönmesi, sadece baş dönmesi değildir acil servise geldiği, geldiği zaman. İşte aynı zamanda e, Eşim benimle yeteri kadar ilgilenmiyor demektir. E, aynı zamanda e, işler iyi gitmiyor demektir. E, bu böyle bir yönü olduğunu da bilmek bizim için baş dönmesini acil servislerde çok daha dramatik hale getiriyor zaman zaman. Tanı olarak küçük fakat oldukça dramatik ve zor bir hastalık grubu. E, i̇ki senedir bunu çok ciddi mahiyette e, acil servislerdeki yaklaşımımızı Diğer branşlardan hocalarımızla birlikte e, gözden geçiriyoruz ve bu sene çok özel bir konuğumuz var. Kendisi Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi e, Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi Prof. Doktor Pınar Yalınay Dikmen. E, Pınar Hanım baş ağrısı ve baş dönmesiyle spesiyel olarak ilgileniyor. Bunlar onun özel olarak ilgi alanına giriyor ve bize bugün e, vertigoyu özellikle de santral vertigoyla acil serviste periferik nedenleri nasıl ayıracağımızı anlatacak. Pratiğimizi bir kere daha onunla birlikte gözden geçireceğiz. Pınar Hanım'ı alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, herkese günaydın diyerek başlamak istiyorum. Uzun bir aradan sonra ilk defa bir fiziksel kongrede birlikteyiz. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım gerçekten. Zeynep hocama da güzel başlangıç sunumu için çok teşekkür ediyorum. Vertigo bizim için gerçekten çok çok önemli. Acil servisin çok sık bir başvuru nedeni. Bu anlamda bir nörolog gözüyle bu hastalığı size anlatma fırsatı verdiği için hem kongreye, organizasyon komitesine hem de Abot firmasına çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi... Benim içeriğim santral ve periferik vertigo ayrımı üstüne olacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada, siz bunu kendi e, pratiğinizden de elbette biliyorsunuz, yılda 4 milyon kadar hasta vertigo ve dizınız şikayetiyle başvuruyor. Ve orada e, bunun sisteme getirdiği yük bir çalışmada 9 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bir hasta başım dönüyor diye bize geldiğinde temel olarak bizim ayırt etmemiz gereken iki ana durum var. Hastanın tarif ettiği gerçekten vestibüler sistemdeki simetrik olmayan nöronal aktivite sonucu çevrenin dönmesi şeklinde bir ilizyon mu? Yoksa acaba bize hasta başımda bir ağırlık var Yer ayaklarımın altından kayıyor, başımı sersem gibi hissediyorum diye bir dizınız mı anlatıyor? Çünkü bizim peşinde koştuğumuz aslında gerçek bir vertigo. Dizınız birçok metabolik hastalığın hatta ilaçların yan etkisi olabiliyor. Acil servise e, vertigo şikayetiyle gelen hastaların çoğu periferik vertigo. Bizim yine ayırt etmeye çalıştığımız bu acaba bir periferik mi santral sebepten kaynaklanan bir vertigo mu? Çünkü santral vertigoları Zeynep hocamın da üstünde durduğu gibi hiçbir şekilde atlamak istemiyoruz. 
Şimdi bu time and trigger denilen bir e, sınıflama vertigoya yaklaşımda oldukça aslında akılda kalıcı ve güzel bir sınıflama. Burada vertigo ile ilgili sendromlar üç ana başlıkta özetlenmiş. Bunlardan bir tanesi akut vestibüler sendrom. Aslında bu bizim acilde en sıklıkla vertigoyu ayırt etmekte zorlandığımız vestibüler nöronitle arka sistem inmeleri hastaları. İkincisi ise spontan epizodik vestibüler sendrom. Burada ise geçici iskemik atak var, kaçırmak istemediğimiz meniyer hastalığı var ve vestibüler migren var. Bir üçüncüsü de tetiklenen epizodik vestibüler sendrom. Burada da prevalansı en yüksek olan aslında benin paroksismal pozisyonel vertigo. Biz acilde bu ikisi arasında kalıyoruz. Bunu bir olgu üstünden sizlerle paylaşmak isteyeceğim. E, bu 50 yaşında bir erkek hasta. Hepimize böyle hastalar geliyor. Çok şiddetli baş dönmesi ve dengesizlik şikayetiyle geliyor. Ve bu baş dönmesi ve dengesizlik bir saat önce ani olarak başlıyor. Hastanın bulantısı da var. Çevrenin dönmesi şeklinde bir baş dönmesinden yakınıyor. Eş zamanlı olarak kafasının karıştığından, yani bir dezoryantasyon bahsediyor. Başında bir ağırlık hissi var. Kafasını tam olarak tutamıyor. Ve hastayı ayağa kalktı, kaldırdığınızda hastanın bir denge e, ataksisi de var. Yani gövde ataksisi de var. Hasta bir tarafa doğru devriliyor. Hastanın işitmesiyle ilgili bir şikayet var mı diye sorduğunuzda olmadığını ifade ediyor. Hastanın bir hipertansiyon ve hiperlipidemi öyküsü var. Yani senin kolesterolün yüksek demişler, senin yüksek tansiyonun var demişler. Ama hasta bunlarla ilgili herhangi bir ilaç kullanmıyor. Soy geçmişinde bir özellik yok. Alışkanlıklarında bir özellik yok. Kan basıncına baktığınızda 150'ye 85 mm civi buluyorsunuz. EKG'si sinüs ritmi. Hasta gerçekten genel durumu bozuk gözüküyor. Gözlerini kapatmış, yatakta devrilmiş, gözlerini açmak istemiyor. Şiddetli bulantısı var. Yani gürültülü akut bir tablo bu. Nörolojik muayenesine bakıyorsunuz. Kraniyel alanda primar pozisyonda sağa doğru vuran, özür dilerim sola doğru vuran rototuar bir nistagmus var hızlı fazı sola vuran. Hastanın az önce bahsettiğim gibi gövde ataksisi var. Ayağa kaldırılınca devriliyor. Tandem walk yapmaya çalıştığınızda yani denge alanını daha da küçültmeye çalıştığınızda zaten hasta böyle bir şey yapamıyor. Şimdi bu hastalar hepimize geliyor, gürültülü, akut bir tablo ve biz burada ya acaba bu vestibüler nörinit mi yoksa arka sisteme ait bir inmeden mi e, bahsediyoruz böyle bir hastada bunu bilmek istiyoruz ve bununla ilgili de bir kılavuz şu an hali hazırda yok. Bu tablonun adı az önce bahsettiğim gibi akut vestibüler sendrom. Çok şiddetli bulantı, kusma, denge bozukluğu, vertigo, çevrenin dönmesi şeklinde bir vertigo ile başlıyor. Hastanın e, denge bozukluğu oluyor, belli bir yana devriliyor, muayenesinde nistagmusu oluyor, baş hareketleriyle kötüleşiyor bu tablo. Çok akut olarak başlıyor ve günler ve haftalar boyunca da sürebiliyor. Şimdi acil servise başvuran akut vestibüler sendrom tablolarının çok büyük bir kısmı aslında e, pilferik nedenlerden kaynaklanıyor. Ama e, yine bu acil servise gelen hastalarda inme oranı da yüzde 25'e kadar varabiliyor. E, böyle akut vestibüler sendromdan bahsedersek. Oysa hasta daha az gürültülü bir tabloyla geldiğinde... Ya, benim başım dönüyor yani dengesiz de hissediyorum ama yürüyerek geldim diyorsa burada inme oranı yüzde dörde düşüyor. Lee ve arkadaşlarının bir çalışması var literatürden. 240 tane vestibüler nöninit olduğunu düşündükleri hastada bu hastaların yüzde onunda arka sisteme dair bir inme saptanmış. 
Peki biz arka sistemde periferik vertigo ile santral vertigoyu neden ayırt etmek istiyoruz? Yapılan bilimsel çalışmalar kuvvetle gösteriyor ki eğer siz serebeler inmeyi atlarsanız bu hastalarda mortalite oranı 8 kat artıyor. Siz erken trombolitik tedavi şansınızı kaçırıyorsunuz. Bu hastalar hızla beyin ödemine gidip herniye olabiliyorlar. Erken dekompresyon şansınızı kaçırıyorsunuz. Ve arka sistem inmeleri oldukça sık olan lateral medüller enfarkt yani Wallenberg sendromu sıklıkla basamaklı progresif başlar. Yani siz miner inmeyi kaçırdığınızda hasta size major inmeyle geliyor. Bizim olmazsa olmaz en büyük e, silahlarımız diyeceğim. Biri öykü almak, biri muayene biliyorsunuz. Aslında iyi bir öykü aldığınızda etiyolojiyi yüzde elli açığa çıkarabiliyorsunuz. Ama acil serviste öykü almak o kadar kolay ne değil. Çünkü hasta zaten kaygılı, anksiyöz geliyor. Bir ikincisi de hekimin iş yükü inanılmaz yüksek. Ama bizim olmazsa olmaz ayırt edeceğimiz, daha konuşma başında vurguladım. Bu gerçek bir vertigo mu? Çevrenin dönmesi ilizyonu mu? Yoksa hasta dizinistan mı bahsediyor? Yoksa hasta acaba pres senkop mu söylüyor? Dolayısıyla bunlar bizim etiyolojimizi değiştiriyor. Hastaya ilk önce kendi yakınmalarıyla öyküsünü anlattırıyoruz. Onun arkasından da bir takım yönlendirici sorular sormak durumundayız. Bu bize e, tanı açısından çok faydalı oluyor. Peki nedir bu sorular? Bunlardan birincisi baş dönmesi elbette ki ne zaman başladı? Bu baş dönmesi ani seyirli mi? Yoksa yani akut mu? Subakut mu? Yoksa kronik olarak mı başladı? Bu süreyen bir tablo mu? Akut vestibüler sendromdaki gibi. Yoksa epizodik bir olaydan mı bahsediyoruz? BPPV'deki gibi. Bu ataklar geldiği zaman ne kadar sürüyor? Bu ne kadar sürüyor sorusu çok çok çok önemli bir soru benim kendi pratiğimde. Ben hastalara bunu şu şekilde soruyorum. Baş dönmeniz saniyeler mi? Dakikalar mı? Saatler mi? İşte günler mi? Haftalar mı? Yıllardır mı sürüyor? Çünkü genellikle saniyeler ve dakikalar süren vertikolar sıklıkla periferik nedenlere işaret ediyor. Elbette ki bu ataklar ne kadar sıklıkla geliyor diye soruyoruz. Ve bir tetikleyici faktör var mı? Yani bu olayın öncesinde bir enfeksiyon var mı? Bir üst solunum yolu var mı? Aşılanma var mı şu anki güncel pratiğimizde? Ve öncesinde ciddi bir işte uzun bir yolculuğu var mı hastanın? Eşlik eden bulgular var mı? Bir vertigo hastasına olmazsa olmaz sorulacak sorulardan birkaç tanesinden biri elbette ki. E, işitme kaybı ve çınlama var mı? Şimdi işitme kaybı ve çınlama deyince aklımız hemen cücük meniyer hastalığına geliyor. Ama işitme kaybı, vertigo ve çınlama ile giden santral sebepler de var. Konuşmamın e, devamında bunlara değinmeye çalışacağım. Bulantı kusma var mı? Bu çok gürültülü mü? Az önceki hastamızdaki gibi akut vestibüler sendromdaki gibi mi? Ve baş ağrısı var mı? Aslında bu da çok faydalı bir soru. Çünkü migrenin bir alt tipi olan vestibüler migren ki bu hastalar acil servise gelebiliyorlar. Genç ve orta yaşlı hastalar vertigo ile prezente olabiliyor. Ve her seferinde baş ağrısı atakları baş dönmesiyle birlikte olmak zorunda değil bu hastalarda. Baş hareketleriyle tetikleniyor mu? BPPV için oldukça yardımcı. Ek bir hastalık var mı? Metabolik bir imbalans var mı? Ve yine olmazsa olmaz bir soru ilaçlar. Hastanın kullandığı bir ilaç var mı? Eğer hasta yaşlı bir hasta bir alfa bloker kullanıyorsa prostat hipertrofisi için acaba anlattığı ortostatik hipotansiyon mu? Ya da yakın zamanda bir anti hipertansif ilaç diüretik başlanmışsa acaba hipotansiyon hakkında mı konuşuyoruz? Dizinizle ilgili bir şikayet mi söylüyor hasta? Ve bir diğer aklınızda kalmasını istediğim SSRI'ların, SNRI'ların ani kesimi de acil servise dizinizle ve vertigo ile gelebiliyor bu hastalar. Özellikle Venlafaksin'in 2-3 gün alınmaması çok şiddetli baş dövmesi ataklarına sebep olabiliyor.
ve elbette olmazsa olmaz baş dönmesi dışında beyin sapına ait bir bulgumuz var mı? Konuşma yutma bozukluğu, diplopisi var mı? Motor güçsüzlüğü var mı? Ya da duysal bir problemden bahsediyor hasta. Şimdi e, acil serviste yatak başında size kullanabileceğiniz bir takım araçlardan bahsetmek istiyorum. Bunların içinde bilimsel çalışmalarda en çok altı çizilini ABCD2 skoru ve özellikle ikincisi yatak başı e, üç basamaklı e, göz hareketleri muayenesi. Bunu İngilizce hints olarak kısaltıyorlar. Bu ikisi üstünde birazdan slaytlarımda duracağım ama hastanın bu 3-4-5'teki bahsettiğim klinik muayene özellikleri de elbette ki tanı için bize çok yardımcı olabilir. Eğer hastanın bir head tilt'i varsa, kafası bir yöne eğikse, gözleri horizontal düzende aynı planda değilse, yani bir misalignment'ı varsa bu bizi mutlaka beyin sapına yönlendirir. Eğer pozisyonel testler yapacak zamanınız ve bilginiz varsa BPV ve en prevalen periferik vestibüler hastalık bunu tanıma şansınız olur acilde. Ve bir sonuncusu da denge muayenesi. Akut vestibüler sendromunda bahsettiğim gibi hastalar bir denge bozukluğu ile gelirler. Bu hem periferik nöronitte, vestibüler nöronitte olur hem de arka sistem inmede olur. Ama aradaki fark şudur. Arka sistem inmede özellikle serebeller inmelerde hasta yatakta otururken bile gövde dengesini sağlayamaz. Yani çok çok ağır bir gövde ataksisi vardır. Bu bizi santral nedenlere yönlendirir. Şimdi az önce bahsettiğim e, klinik olarak santral vertigoyu tanımımızda yardımcı olacak araçlardan bir tanesi ABCD2 skoru. Bu e, skora göre hastalar 0 ile 7 arasında bir puan alabiliyorlar. Katofu 4 ve 4'ün üstü. Eğer 4 ve 4'ün üstünde ise hastanın inma geliştirme riski yüksektir deniyor. Peki bu neyin kısaltması? Birincisi yaş. İkincisi kan basıncı, üçüncüsü diyabet. Bunlar bildiğiniz üzere vasküler risk faktörleri zaten. Özellikle yaşlı bir hastada varsa bizi santral nedenlere doğru yönlendiriyor. Üçüncüsü klinik bulgular. Yani hastanın bir nörolojik semptomu varsa, motor bir güçsüzlüğü ya da konuşma bozukluğu varsa zaten bu santral nedenlere gitmek için işimizi kolaylaştırıyor. Ama ben özellikle şu semptomların süresinin altını çizmek isterim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 10 dakikaya kadar olan semptomlar sıfır olarak puanlandırılmış. Yani bu aslında daha az bir risk taşıyor ve bizi daha çok periferik nedenlere yönlendiriyor. Ama eğer semptomlar işte 10 dakikadan daha uzun süre ise saatler 1 saat 2 saat ise hastanın aldığı puan da artıyor. Ve bu özellikle yaşlı vasküler risk faktörleri olan bir hastada bizi santral inmeye ya da vertebrobaziler yetmezliğe doğru yönlendiriyor. Şimdi bu araştırmacılar özellikle bu Neiman Toker ve arkadaşları John Hopkins'te çalışıyorlar. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa PubMed'de taramanızı öneririm. Özellikle bu konuyla e, ilişkili bilimsel çalışmalar yapmışlar. Yani acil serviste santral ve periferik vertigoyu nasıl ayırt edebilirlerize odaklanmışlar. Şimdi bu çalışmada şuna bakmışlar, akut vestibüler sendromla yani akut bir vertigo ve dizinizle gelen hastaları almışlar ve ABCD2 skoruyla 3 basamaklı göz hareketleri e, nöroftalmolojik muayenesini kıyaslamışlar. Acaba hangisi inmeyi daha iyi tanıyor demişler ve bunun için de 190 tane hasta almışlar. Bu hastaların da en az bir veya birin üstünde vasküler risk faktörü var. Yani riskli hastalar. Ne yapmışlar? Bu iki e, muayeneyi ve ABCD2 skorunu e, kıyaslamışlar. Daha sonrasında hastalara MR çekmişler, takip etmişler ve gerçekten inme gelişiyor mu gelişmiyor mu bunu anlamışlar. Daha sonra ikisini kıyaslamışlar. Peki hasta grupları nasıl? E, ortalama yaşları 60 buçuk yaş ama burada gördüğünüz gibi yaş aralığı oldukça geniş akut vestibüler sendromda 18 yaşından 92 yaşına kadar hasta var. Yüzde 60 buçuğu bu hastaların erkek ve tanılarına baktığınızda da yüzde 35'i vestibüler nöronit, 
%60'ı arka sistem inme, %6'sı da diğer sebepler işte MS olan var, paraneoplastik sendrom olan var, vernike ensefaropatisi tanısı koydukları hasta var, bir tane serebellar metastazları var, bir tane de karbonazepin intoksikasyonları var. Bu hastaların bu çalışmaya alınmadan önceki e, vertigo ve dizinin süreleri en az 2 saatle 7 gün arasında ortalama ABCD2 skorları 4 ve inme hastalarının %20'si kötüleşmiş eksi olan dahi var. Yani inmeyi atlamamak lazım. Hele ki günümüz malpraktis ve davalar e, zemininde bizim inmeyi iyi tanıyor olmamız, atlamamamız gerekiyor. Peki neler bulmuşlar bu iki e, klinik araçla, e, klinik skalayı e, kıyasladıklarında? ABCD 2 skoru 4 olanlarda aşağı yukarı duyarlılık ve özgürlük %60 civarında. Ama 3 basamaklı göz hareketleri muayenesi yaptığınızda duyarlılık ve özgürlüğünüz %90'la %80'lere çıkıyor. Yani göz hareketleri muayenesi daha üstün gözüküyor. Ve bir diğer altını çizmek istediğim bulgu da bu çalışmada ilk 24 saat içinde çekilen MR %14.3 oranında negatif. Hani biz şunu yapıyoruz ya yani bizim de acilimiz çok yoğun bir acil. Ee, hekimlerimiz bazen bize ulaşmaya zorlandıklarında telefonla danışıyorlar. Onun arkasından hastanın B testini ve difüzyon MR'ını çekiyorlar. Difüzyon MR çekince o iyi rahatladık bu santral inme değil diyorlar. Ama öyle değil. Şimdi daha başka çalışmalar da göstereceğim size. İlk 24 saatte MR yanlış negatiflik oranı %20'lere varabiliyor. Ve bu çalışmanın sonucunda da şuna varmışlar. Acil serviste akut vestibüler sendrom hastalarında bu üç basamaklı göz hareketleri muayenesi, İngilizcesi HINS, ABCD2 skorundan daha üstün. Ki aynı araştırıcıların bir de MR'ı kıyasladıkları bir çalışma da var. Emin olun MR'dan da daha üstün çıkmış. Ve e, MR'da ilk 24 saatte negatif olabiliyor. Eğer santral vertigo şüpheniz varsa mutlaka MR'da ilerleyen dönemlerde tekrar etmenizi öneriyorlar. Şimdi az önce size tanıttığım ve reklamını yaptığım üç basamaklı göz hareketleri muayenesinde neler var? Dediğim gibi İngilizce Sihins şöyle kısaltılıyor. Head Impulse Test, Nystagmus ve Cover Test. Şimdi ben bununla ilgili size başarabilirsem bir video izletmeye çalışacağım. Evet başladık. Şimdi nistagmus bizim için çok kıymetli. Eğer hastanın nistagmusu aşağı vuran ya da yukarı vuran yani vertikal düzlemde bir nistagmusa sağa ve sola bakış yönlerinde taraf değiştiriyorsa bu santral nistagmustur. Çünkü periferik nistagmus tek yönedir, taraf değiştirmez. O zaman santral nedenlere yönlenmemiz gerekir. Buna bir directional istagmus olarak e, söylüyorlar. Bir ikincisi head impulse test, e, baş sallama testi. Burada temelde e, vesibüle oküler reflekse bakıyoruz. E, hasta e, gözlerini e, muayene eden kişinin burnunda sabit bir noktaya koyduğunda siz e, başını 30 derecelik açılarla çevirdiğinizde hasta yine burnunuza bakmaya devam etmeli. E, eğer bir yakalayıcı sakkat oluyorsa bu periferik sebep, sebepleri işaret ediyor. Bu üçüncüsü gösterilen de kapama testi ya da screw test. Gördüğünüz gibi hastanın tek gözünü kapadığınızda öbür gözünde bir refiksasyon oluyor. E i̇şte bu da santral sebepleri gösteriyor ve bu üç basamaklı göz hareketleri muayenesinin en az bir tanesinin pozitif olması çok şiddetle santral vertigoyu gösteriyor. Kısaca hatırlatmak için santral ve periferik vertigo ayırıcı tanısını sizlere getirdim. Az önce bahsettiğim gibi vertikal mutlaka santral nedenleri işaret ediyor. Bakış yönüyle yani hem sağa döndüğünüzde hızlı fazı sağa vurması, sola döndüğünüzde hızlı fazı sola dönmesi santral nedenleri işaret ediyor. Tekrar ile yorulmaması, vizyel fiksasyonla baskılanmaması santral nistagmus lehine. 
Peki e, yine şöyle literatüre baktığımızda neler görüyoruz? Dizinus ve vertigo şikayetiyle acil servise başvuran hastaların yüzde dört altısı serovasküler olaylar nedeniyle başvuruyor. Ve bunlar ağırlıklı olarak beyin sapı ve serebeller inme nedeniyle geliyorlar. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada bir buçuk milyon insan taranmış ve bunların benim sebepler tanısı konularak eve yollanan hastaların yüzde birinin 30 gün içinde inme geliştirdiği görülmüş. Yani bir buçuk milyonda yüzde bir az bir rakam değil. Ve özellikle vertebral baziler yetmezliği eğer atlarsak burada erken dönemde nüks ve inme gelişme riski çok yüksek. Peki hangi vasküler yapılar, vasküler e, santral inmeye sebep olabiliyor? Bunlardan en sık karşımıza çıkan lateral medüller sendrom, Wallenberg sendromu. Az önce bahsettiğim gibi progresif gidişli bir genellikle başlangıç oluyor ve izole vertigo ile e, klinik verebiliyor. Dolayısıyla vasküler risk faktörlerinin ve üç basamaklı göz hareketleri muayenesinin iyi e, araştırılması gerek böyle e, yaşlı özellikle ve vasküler risk faktörü olan hastalarda. Aika e, enfarktı e, vertigo ile prezente olabiliyor. Vertebrobaziler yetmezlik. Süperiyer serebeller arter tutulumu enfarktı. E, vasküler e, santral vertigo sebepleri arasında. Bir de elbette ki intraserebral hematomlar var, serebellumun ya da beyin sapının. Ama bunlar zaten çok gürültülü başlıyor. Kan basıncı çok yüksek oluyor ve en güzel tarafı ne? BT'de çıkıyor. Dolayısıyla kafamız daha az karışıyor. Şimdi az önce bahsettiğim gibi yapılan çalışmalar ilk 24-48 saatte MR'ın yanlış negatiflik oranını arka sistem inmelerinde yüzde 12 ile yüzde 20 arasında gösteriyor. Dolayısıyla bizim elimizde başka tuğullar, araçlar olmalı ki bu santral ve periferik vertigoyu güzelce ayırt edebilelim. Yine periferik vertigoyu taklit eden bir sebep var. Bunun da hani aklınızda kalmasını isterim. Biz e, vertigo ve işitme kaybı ve çınlama ile bize gelen bir hastada ilk aklımıza neyi getiriyoruz? Meniyer hastalığını getiriyoruz. Ama e, AICA enfarktı, anterior inferior cerebellar enfarkt özellikle parsiyel olarak başladığında yapılan çalışmalarda %8 ila %30 oranında izole vertigo çınlama ve işitme kalbiyle prezente olabiliyor. Burada yine tekrar vasküler risk faktörlerinin iyi değerlendirilmesi gerek. Çünkü meniyer hastaları genellikle daha orta yaşlı hastalar. Yine az önce bahsettiğim Newman Toker ve arkadaşları John Hopkins'ten bunun üzerine Hintz de yetmez bir de Hintz Plus yapalım demişler. Yani yaşlı vasküler risk faktörü olan hastalarda ayıkayı atlamamak için e, bir de işitmeyi tek yanına akut gelişen işitme kaybını soralım demişler. Yine bunu çalıştıkları çalışmalarında erken dönem MR negatif hastalarda bu Hintz Plus'ın duyarlılığını ve özgürlüğünü yüksek bulmuşlar. Peki görüntülemeyi ne zaman yapalım? Hints veya Hints Plus bir ya da daha fazla anormal bulgu varsa, bunların ikisinden birinde bir patoloji varsa, elbette ki hastanın nörolojik muayenesinde bir problem varsa, akut vestibüler sendromu olan hastada e, Hint normal olsa bile tek yanlı akut gelişen demin söylediğim gibi bir işitme kaybı varsa ve genç hastalarda e, özellikle boyun ağrısı olan genç hastalarda izole vertigo ile geldiğinde vertebral arter diseksiyonunu mutlaka ve mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu hastaları da görüntüleme yapmak lazım. Şimdi Acil serviste arka sistem inmelerini tanımak kolay değil. Neden kolay değil? Literatür bunu üç ana başlıkta özetliyor. Bunlardan bir tanesi hasta böyle daha silik semptomlarla geliyor ve aşikar nörolojik bulguları olmuyor. O yüzden tanımakta zorluk çekiyoruz.
Bir diğeri bu hastalar en sıklıkla lateral mediller sendrom ya da serebeller enfarktı oluyorlar. Ve burada da bir motor tutulumu olmuyor. Yani hemiparaziyi tanımak kolay. Dolayısıyla bu motor tutulumun olmaması da insanın aklına daha çok periferik sebeplere kaydırabiliyor. Bir üçüncüsü de ve en çok hani güvendiğimiz BT çektik, difüzyon MR çektik, negatif. Oh güzel, bu santral sebeplerden kaynaklanmıyor. Bir, e, az önce konuştuğumuz üzere MR ilk 48 saatte yanlış negatif olabiliyor. Dolayısıyla MR'a fazla güvenmemek lazım. Şimdi konuşmama hazırlanırken tekrar bir PubMed'i gözden geçirdim. Sizin hoşunuza gidebilecek bir çalışma buldum. Bu bizim yine güzel nöroloji dergilerinden birinde çıkmış. Siz bu triyaj sistemini çok seviyorsunuz ya acil serviste. Şöyle bir çalışma yapmışlar. İşte nasıl bir triyaj yapalım ki santral vertigoyu tanıyalım demişler. Şöyle bir sonuç bulmuş araştırmacılar. Eğer sürekli bir vertigo varsa ve ataksi varsa bu non pozisyonel değilse bu ileride yapılacak prospektif çalışmalarda acil serviste santral vertigonun tanınması için bir algoritma geliştirmek, triyaj algoritması geliştirmek için kullanılabilir gibi bir sonuca varmışlar. Şimdi son söz santral vertigo ile ilgili neleri aklımızda tutalım? E, nörolojik muayene bulguları erken dönemde normal olabilir, silik olabilir. Bu üç basamaklı göz hareketleri muayenesi özellikle nistagmus e, ve diğerleri e, oldukça önemli. İnme gelişme vasküler risk faktörleri açısından e, ABCD2 skorunu bilmek, akılda tutmak güzel olabilir. Eğer e, eşlik eden akut başlayan bir işitme patolojisi varsa ve bu özellikle yaşlı bir hastaysa, vasküler risk faktörleri varsa bu meni yer olmayabilir, ayı kayınfarktı olabilir. Ve erken dönemde 24-48 saatte MR'ın yanlış negatifliği %20'ye varabiliyor. Peki tedavide ne yapalım? Siz bunu zaten çok güzel e, yapıyorsunuz. Semptomatik tedavi yapıyoruz. Antiemetik veriyoruz. Vesibüle süpresanlar veriyoruz. Eğer bu vesibüler nöronit e, netleşmişse e, kortikosteroid verebiliyoruz. Altta yatan bir metabolik imbalans varsa bunu e, tedavi ediyoruz. Sonra da hastayı tabuca ediyoruz. Hastayı tabuca ediyoruz ama hasta sonrasında acaba ne kadar kolaylıkla KBB ve nörolojiye ulaşabiliyor ve o, o yoğunlukta kendi derginde uzun uzun sormamız gereken vertigo sorularının cevaplarını ne kadar rahat e, verebiliyor o poliklinik şartlarında. Yani Türkiye'de bunu bilmek çok mümkün değil. Böyle bir bilimsel çalışma yok. Bu bağlamda eğer hastaya bir katkımız olsun istiyorsak siz bu hastaları yollarken bir reçete elbette düzenliyorsunuz. Nasıl bir reçete düzenlemelisiniz? Ben e, bilimsel literatürde onun karşılığını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi beta histin yapılan çalışmalarda vertigoda vestibüler kompensa kompensasyonu kolaylaştırıyor. Buna faydası var. Bunu hem damar ağı, damar sistemi üzerinden hem santral hem de periferik vestibüler sistem üzerinden ve histamin üzerinden yapıyor. Yapılan çalışmalar vertigonun uzun vadeli kontrolü, denge ve yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığını söylüyor. Bu da son slaytım. Ee, bu e, yine çok iyi bir e, ve impaktı çok yüksek olan bir kulak burun boğaz dergisi. Burada yapılan meta analizleri ve klinik çalışmaları gözden geçirerek e, bir review gözden geçirmeye yazmışlar. E, beta histinin etkinliğine ve güvenilirliğine bakmışlar ve periferik vestibüler hastalıklarda BPP ve meniyer hastalığı vestibüler nöronitte etkin ve güvenilir olduğunu klinik çalışmaların ve meta analizlerin gösterdiğini e, saptamışlar. Peki hangi dozda verelim diye bakmışlar. Doğru dozun 
48 miligram olarak önerildiği çalışmalarda görülmüş. Yani biz bir hastaya reçete yazarken ben kendi e, kliniğimde 2 çarpı 24 miligram olarak başlıyorum. Ve burada son olarak son kısımda da altı çizili görüldüğü gibi bunu üç aya kadar uzatmak mümkün periferik vesibüler durumlarda. Olay eğer santral ise tabii işler tamamen başka bir yere gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Biz Pınar Hocam'a bu güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz. Başlan, başlarken de belirttiğim gibi vertigo bizim için hakikaten e, kafa karıştıran zor e, acil servis başvurularından bir tanesi. E, bunun en önemli sebeplerinden birinde ayırıcı tanım listemizin öyle kolay olmaması e, olduğunu söylemiştik. Pınar Hocam çok güzel e, saptamalarla periferik e, ve santralde ayırıcı tanıyı nasıl yapabileceğimize güzel vurgular yaptı. E, bu konuda salondan sorusu olan arkadaşımız var mıdır? Soru ya da katkı? Buyurun bir el görüyorum. Öncelikle ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Ee, ben e, bir hani bir acil tıp e, camiası çalışanı olarak aşağı yukarı e, 15 yıldır çalışanım. Bana sorarsanız en sevmediğin iki semptom hangisi derseniz bir bulantı derim. İki de baş dönmesi derim. Gerçekten hiç sevmediğim iki semptom. Hepimiz için öyle değil Çünkü mi? hepimiz için de benzer e, bir semptom ve bunların çok ciddi bir karşılığı hani elle tutulan bir karşılığı yok elimizde. Şimdi e, Bunlara istinaden hasta bir acil servise başvurduktan sonra bu semptomlarda minimal bir gerileme olduğu zaman hani biraz daha taburculuk yönüne bir tercih kullanmaya çalışıyoruz. Ama gördüğünüz gibi MR ve BT'de özellikle MR'da yüzde yirmiye neredeyse beş hastadan birinde bir e, SVO riski 24 saat 48 saat sonra çıkıyor. Yani şuradan şunu mu anlayalım? Ön tanılarınız hala ayrıcı tanılarınız çok netleşmemişse hastayı en az bir gün ya da iki gün ya da üç gün İkinci MR için tutalım mı yoksa yani servis yatışı için destek mi alalım nöroloji ekibinden? Burada bir açık kapı kaldı gibi e, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok kritik bir soru sordunuz gerçekten. Aslında bu konuştuklarımızı özetlediğimizde bir hastanın vasküler risk faktörleri varsa doktor bey. Yani az önce konuştuğumuz o ABCD2 skoru aslında işte hipertansiyonu, diyabeti varsa, yaşlı bir hasta ise burada santral olayların şüphesini daha e, yüksek olarak düşünmek lazım. Bir ikincisi de e, bu bahsettiğim mesela hasta gerçekten akut vestibüler sendrom ile gelmişse yani çok gürültülü, bulantılı, kusmalı gözünü açamıyor. Öyle hastalarımız var. E, vestibüler nöronitme arka sistem inmemi Burada nistagmus en kolayından tabii ki het impuls test yapın demiyorum size ama nistagmusa bakmak diyelim ki vertikal nistagmus baktınız yani gördünüz sağ baktığında hastanın sağ vuran nistagmusu var ama end pointi aşan bir nistagmus yorulmuyor bu nistagmus işte sola baktığınızda sola vuran bir nistagmus var gözlerine bakıyorsunuz gözleri e, horizontal olarak eş düzlemde durmuyor. Hasta yatakta bile gövde ataksisi nedeniyle devrilme eğiliminde. Böyle bir hastada bence nörolojiyi bu şey etmeye devam etmek lazım diye düşünüyorum. Yani santral şüpheniz yüksek olduğunda bu hastayı yollamamak lazım. E, takip edip e, bilimsel literatürde de önerildiği üzere mutlaka ve mutlaka mükerrer emerler çekmek gerekiyor. Evet Pınar Hocam'a katılıyorum. Acil servislerde e, doktor bey de çok yakından katılıyorum. Gerçekten en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. E, başlamadan önce Pınar Hocam'la tatlı bir muhabbetimiz oldu. Orada da değindik. E, gerçekten bu hastaları ne yapacağımızı bilememek. E, çoğunlukla zaten semptomlarının gerilemediğini ifade ederler. Gerileyenlerin de e, ilaçlara bağlı semptomları ortaya çıkmıştır. Dramamine bağlı, metpamite bağlı başka semptomları ortaya çıkmıştır. Sanki biraz e, bu konuda işte bizim gözlemimiz olayı rahatlatacak gibi duruyor. Bir başka konuda Amerika'da yapılan bir çalışma göstermiş ki biz bu hastaların e, acilciler olarak burada biz öyle bir öz eleştiri yaparak e, devam etmek istiyorum. Üçte birine acile yanlış 
tanı koyuyoruz. Bunlar polikliniğe gittiği zaman tanıları değişiyor. E, bunun sebebi belki e, bizlerin e, semptomatik tedaviyi e, nörolojik muayenenin önüne alması, yine görüntülemeyi nörolojik muayenenin önüne alması, e, bazı sıralamaları değiştirmemiz değil mi Pınar Hocam? Katılır mısınız bize bilmiyorum. E, buradaki hocam çok güzel değindi. İyi bir anemnez ve fizik muayene ile başlamak. Bunları detaylı olarak yapmak elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ama yine hala daha handikaplarımız yok mu? Mesela Pınar Hocama sormak isterim. Görüntülemesi normal bir hastaya nöroloji konsültasyonu istediğiniz zaman salon ne diyecek? Nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Pınar Hocam ne hisseder? Ee, ve e, özellikle de vurgu yaptı hocam. E, bu hastalar evet nöroloji e, görüntülemesi normal olmasına rağmen santral sebep riskini hala taşıyorlar. E, ben de bunlara özel vurgu yapmak istiyorum bugünün sonunda. Bilmiyorum hocam sizin ek bir söyleyeceğiniz olur mu bununla ilgili? Evet kesinlikle katılıyorum. Aslında iyi bir anamnez. Ben de poliklinikte artık çok fazla verdik o göre göre. Hani e, konuşunca aslında tanıyı koyuyorsunuz. Nasıl siz de kendi çok yaptığınız işlerde aslında öyküyle tanıyı e, büyük ölçüde kafanızda oturtmuş sonra e, muayenenizle bunu teyit etmiş oluyorsunuz. Verdik o da da böyle. Ama elbette ki sizin böyle bir e, temel hani uzmanlaşma gibi bir ne zamanınız ne de işiniz o değil. Ben sadece size böyle hani kompakt bir bilgi getirmek istedim. Bir de yine vurgulamak lazım ki bu hastalar gittikleri zaman kulak burun boğaz polikliniklerinde de nöroloji polikliniklerinde de aslında bu konuyla ilgilenmeyen uzmanlarla karşılaştıklarında e, yine tanı almakta çoğu zaman zorlanabiliyorlar. O anlamda bari hastaya en azından taburcu edilirken doğru ilacı doğru dozda vermek de hastalığına büyük bir iyilik diye düşünüyorum ben. Bu konuşmanın sonunda da özellikle hani onu vurgulamak belki güzel olabilir. Evet kesinlikle rahatlatıcı tedavi burada bu hastalar çok dramatik tablolar içerisinde gelebildikleri için de özel olarak önemli. Ona da ayrıca vurgu yapmış olalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Salondan başka soruya da katkı var mı? Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Mesela e, e, sanırım katılımcılarımız Türkiye'nin değişik bölgelerinden dağılmışlar. E, mesela siz nöroloji ya da KBB konsültasyonu istediğinizde hemen buna ulaşabiliyor musunuz? Ne kadar kişi hemen yani nöroloji bir 5 dakikada 10 dakikada acil servise geliyor diyebilir miyim? Hocam mikrofon elimin altında olduğu için soruyu öncelikle ben cevap vereyim. O arada salondan belki cevap vermek isteyen arkadaşlarım olur. E, KBB konsültasyonu yaptırmak zaten vertigo hastasına hayal gibi. Ben Erzurum'da bizim tecrübemiz böyle değil mi? Erzurum ekibi. Ancak KBB polikliniğine çağrılır bu hastalar. E, nöroloji konsültasyonu da az evvel aslında değindim. E, hele de görüntülemesi normal bir hastaya. Çok çok zor. KBB'yi bırakın nöroloji konsültasyonu bile çok çok zor. Salondan başka e, Pınar hocamın sorusuna e, tespitleri olan var mı? Herkes öyle düşünüyor herhalde. <gülüyor> Senin hocam. <gülüyor> Mikrofon elimdeyken önce ben sızlandım <gülüyor> ama e, diğer arkadaşlarımın da e, belki kendilerine yönelik tecrübeleri vardır. Çok ciddi bu konuda sorun yaşadığımız bir gerçek. Evet. Başka soruya da katkımız yoksa e, ben Pınar Hocam'a çok teşekkür ederek bu zahmeti için, buradaki güzel sunumu için çok teşekkür ederek yine EBIT'a e, bu konuya verdiği değere, bize acilcilere sağladığı katkıya teşekkür ederek e, bitirmek istiyorum. Elif Hanım'a ve EBIT firmasına çok teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlar kafe break yok. Devam edeceğiz. Bütün hızıyla bilimsel e, aktivasyonumuz devam ediyor. Kafe bireyimiz bulunmamaktadır. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Kolaylıklar diliyorum devamında kongrenizin.
in healthcare. Uh, I am glad to be here today uh, with three of my emerged medicine colleagues. Uh, and first of all, Dr. Sevilay Vural uh, is an emergency physician at Yozgat Bozak University, and she is a candidate for AI powered research in emergency medicine in Turkey. I would like to invite uh, her for her Positive lecture. <laughs> Dr. Joshkun and Dr. Hogan. It was a really generous introduction. Uh, I am really thrilled to participate in this session and hello everyone. Uh, I want to thank you for all, uh, all to joining us. We are here to talk about a fascinating topic today, artificial intelligence and emergency medicine. During the session, uh, I will use the short form of artificial intelligence as AI. I guess that most of us do not have any experience with AI-powered technologies yet. And today, I aim to briefly present the newly emerging literature with you. Our objectives are to define AI and its subfields. I will shortly review what has been done in AI uh, and the potential direction of the field of emergency medicine with the general concerns. With the improvements in computer sciences during the last 50 years, we can digitalize information in form of one and zero. We can store large amount of information in the form of data sets. And we are now able to process information at a complex level that we could not even, uh, we could not even imagine before. AI technologies will likely change medicine and EM will not be exception. In fact, we are not so from, uh, far from AI application in our daily lives. For example, if I say the words uh, Siri or Alexa a bit loudly, most of your phones will react to it. The technology behind this is natural lang language processing. Or whenever you use an internet search engine like Google, it predicts what you are looking for, uh, which is a bit frightening. Or whenever you use any social media application, it presents some specific commercials that uh, you probably will interested in. The technologies behind them are machine learning and deep learning. So AI is already in our lives. But what about medicine, especially emergency medicine? Uh, and uh, maybe the first question can be, do we need AI in an EM? We are the emergency hot points, the front doors for the entire healthcare system, and the primary source of uh, hospital admissions. So considering the population we serve is aging uh, and rapidly growing, and the other side, high medical error rates, ED crowding, chaotic and stressful environment, we are really under constant pressure. All these concerns are not going to go away uh, by simply increasing the number of the physicians. So we do, have, we do need faster, safer, and easier emergency patient care in uh, our uh, emergency departments. So we can say it seems that AI can help. I know that AI algorithms and methods are uh, very challenging concept for, uh, to comprehend for physicians. We are not computer scientists, we are not mathematicians uh, or software developers. Most of us do not have any clue about coding or uh, software language. But let's, pro uh, let's start from the basics. AI is a big term. It stands for teaching a computer how to learn. Learning goal determines the extent, extent of AI. If you teach a computer, act like a human on a wide range, uh, we call it general AI. If it exceeds human intelligence, then it's called super AI. But these two are what the science fiction uh, movies focus on today's world. 
Uh, and finally, our uh, focus narrow AI. Narrow AI represents represent a designed program to solve one singular or limited task. But how to, how to teach a program how to learn? We have to design, write down the goal, which is the teaching point in a language that a computer understands. It's like writing a math formula, in fact. What this formula does is that its course depends on the success with each step. The algorithms, in fact, experiments at, uh, on the data that you give it. Uh, you give it. It works until it gets the highest score by creating the most effective strategy. The algorithm takes the information of tens of thousands of patients, also known as big data, to, uh, and he use it, it uses it to predict what will happen to a particular patient. By this way, it can identify whom to treat, when to treat, and what to treat with. Success rate is generally uh, possible with enough data and expected better than human comparators. As I mentioned before, AI is a big term that stands for a machine's learning uh, and problem-solving ability at a human level. It reaches this ability mainly through machine learning, deep learning, and artificial neural network methods. Uh, in here, machine learning is the most common way of doing this. We will also encounter the other terms as well. Since machine learning is the most common AI subfield, I want to mention how machine learning learns. Machine learning uses three different learning techniques to build its model. They are supervised, unsupervised, and reinforced. Uh, if uh, a closer look, it means that supervised learning is presents just like a teacher-student or parent-child interaction. You show your student or your child an object, and uh, you call it a pen, and expect it, uh, him or her to uh, learn it as a pen. On the other side, unsupervised learning, there was no teacher, no parent, or no label no identifica identification of that object. Uh, so uh, you give different kinds of objects, a pen, a pencil, a book, or a eraser to your student or your child without mentioning its name, and then leave him or her alone to find a way to group them. And lastly, reinforcement methods. These different learning techniques are used for different purposes. Uh, like, for example, as you see, AIM is uh, calculating outcomes in, uh, in supervised uh, machine learning. For unsupervised machine learning, it's discovering underlying patterns. And reinforcement machine learning is AIMS uh, learns a series of action. If you perform a literature search on PubMed with the words artificial intelligence or machine learning or deep learning and medicine, you will find over 25,000 uh, studies in medicine. If we change the word emergency medicine uh, from medicine, the number is approximately 700. Even with a simple uh, literature search attempt, we can conclude that most of the papers were published in the 10 years, last 10 years, and for EM, it's in the last five years. The number of the papers are ex uh, increasing exponentially, as you see. And lastly, EM AI studies only 2.6% of all AI studies in the medicine. The possibility of encountering AI-based uh, research is increasing day by day. And uh, you can ask why to evaluate AI-based studies. It's because to evaluate, discuss, and reach a consensus about an AI-driven technology implementation into EM. So EM physicians shall understand the basics how the algorithms are created, critically assess the source of the data used to develop the statistical models, and understand the model function. 
So, uh, by this way, we have a voice uh, and we have opinion about EM technologies. And so we can say we shall learn the basics. However, do we know how to evaluate them? It's a bit uh, new area for all of us. There's an example for reviewers, authors, uh, and readers for, uh, from the radio, uh, radiology uh, editorial board. But EM does not have a clear roadmap yet. And I think we have to create it as soon as possible. Other than this one, uh, it, will, uh, it will not be enough to make a guideline for authors, readers, and reviewers. Also, integrating this topic into the training phase of medicine and uh, even emergency medicine can be essential. In fact, there is uh, some discussion in the current literature about this. It's just learning maybe radiography or ultrasound physics during EM training. We already learned some familiar technologies and general concepts behind them in medical school and later EM in, during our EM training. I, will, I think in the future we will add an AI technology section to the curriculum as well. Now, after this, uh, some uh, questions, we can turn back to review of the literature. A systematic review on e uh, AI in emergency medicine evaluated 150 uh, uh, studies published until February 2020. It, pre uh, it, prevent, it presents the profile in terms of design, setting, outcome, and adopted EM AI technology. They found out that most of the uh, studies used retrospective diagnostic accuracy design. Only 10% uh, of them are prospective cohorts. Most of the studies conducted within the emergency department, also the, they, are pri they primarily focused on prediction, diagnosis, and triage. The most preferred AI methodology uh, were the machine learning group, especially the, the supervised machine learning. When we have a closer look at the featured studies, we can see that AI is already making an impact in each step of a, a patient in the ED. And we will talk about, about each step a bit uh, wider now. For example, study one is achieved shorter pre-hospital emergency medical services time, response time, with an AI model on GPS parameters. Study two showed that it's possible to uh, classify restorative cardiac rhythms during EMS transport. Study three tested an AI model could uh, recognize out of hospital cardiac arrest from audio files uh, to the emergency medical dispatcher center and found better results than uh, human dispatchers, interestingly. Study four, a weather effects research, demonstrated that AI could predict trauma validity and acuity with forecast parameters. Study five, an algorithm can show that an algorithm can accurately predict the need for the critical care of patients using information during EMS. And lastly, study six showed AI can use to make prompt decisions for patients. For example, whether or not to transport a patient to the hospital by, um, by an ambulance. After pre-hospital stage, we can go on, on triage with, uh, a bit faster. Uh, they, are at, they are better, in fact, AI technologies are better at general triaging upon emergency department admissions, and they are faster, especially in specific scenarios like sepsis. They can predict sepsis, for example, uh, even 12 hours earlier uh, than the traditional early morning systems. ED investigations, the researchers showed that they could be used for EKG analysis, as you see, chest X-ray evaluation, 
fracture assessment, the detection of COVID-19 involvement in lungs, free fluid detection on ultrasound, and hemorrhage assessment in brain CTs. They can be also beneficial in converting, clustering, and making predictions on audio records into medical parameters as well. And lastly, this positioning stage. They even show great performance for safer discharge from EDs. Therefore, it can prevent prolonged hospitalization, high cost, and maintain ideal emergency department turnover. So you may wonder the clinical implication of these studies. Are these studies put into practice or are they at theoretical level? We can classify them into three groups. Commercially available ones, current now, New, uh, possible, new future, uh, near future possibilities and speculative systems for distant future. Let's start with the commercially available systems. And I will only mention the approved one here. In the term of medicine, 222 devices were approved in the USA and uh, 240 devices in Europe. The number of the approved AI and machine learning based devices has increased substantially since the 2015 and with many approved for use in especially in radiology. In one study published in Nature showed the approved AI powered medical technologies. They showed the departmental distribution of these uh, medical technologies uh, and you can see this massive figure right now. We can f uh, follow, as you see, no, you cannot see. Okay, the emergency medicine is at the bottom, uh, the second at the bottom line, as you see. And you can see it's uh, now related with the assessment of pneumothorax and fracture de detection. But if you have a closer look at the list, there is uh, another, uh, O options, another uh, applications that can be used also in EM as well. For example, hemorrhage detection in CTs, uh, or another option is EKG detection, EKG rhythm analysis. For the near uh, future ones, new uh, future possibilities. Uh, they are expected to be similar technologies to those that are currently available. With the maturation of training techniques, advances in the computing systems, and expansion of the available training data, systems that seem theoretical or impractical today will become achievable. And finally, for far future presence, infinitive possibilities for AI. If you are a, for example, Star Trek fan, you are familiar with the emergency medical hologramic program. It's a fictional Star Trek character consisting of a strong AI, a sophisticated hologram. So for the far future of AI, yes, so we can say why not about. I have shown you uh, lots of AI-based studies in a short time. Uh, their model performances generally show good or uh, near perfect uh, fit with high accuracy rates. But can we say that they are perfect? From a critical perspective, their major drawbacks are retrospective nature, not having comparisons with human performance, and validation deficiencies for the models prevent such a conclusion yet. So we cannot say they are perfect for now. And another issue is, are we ready? Are human ready for AI-based medicine? The physicians are reluctant to trust something they don't fully understand. Uh, from a patient's view, one recent study indicates that patients are reluctant to healthcare provided by medical uh, AI, even they outperform human doctors. And lastly, general concerns about the AI. Uh, there are the black box phenomenon, scientific evidence, data input dealing with those data, privacy data security, approval status, integration into practice, and lastly, the assignment of liability. Uh, there are some important concerns. 
regarding AI applications, not only EM, but also in general medicine. Some of them are but uh, really, really interesting, I think. For example, black box phenomenon. Black box phenomenon stands for an artificial intelligence system whose input and operations are not visible to the users or another interested uh, party. It means that we, can un we cannot understand how the AI makes a decision. Another interesting point is approval status. Algorithm learn and evolves by time with every new input. So for example, if a regulatory organization like FDA approves an algorithm A, uh, but algorithm A is receives more info as it re receives more info, it's not an algorithm A anymore. So one could argue that a new alg algorithm B has formed on, and needs and reapproval about that. And lastly, the assignment of liability. Who will be responsible if an algorithm misses an abnormal uh, finding, such a fracture or a suspicious lesion? We blame who? Emergency physician, radiologist, algorithm developer, or the healthcare institution? Uh, or should we change medical malpractice co law codes? And will we include the AI errors in the informed consent forms of the patients? AI as uh, in a nutshell and with my last slide, I think that we are in the beginning phase of a new era in medicine with AI. We have a lot to learn, a lot of decision to make, but I believe that AI has a huge, pot huge potential for us in EM practice. Thank you for attention, uh, listening. Thank you very much for your interesting presentation. And I think we should discuss the, uh, the presentation just after the lecture. Does anybody have any chance and any questions? Uh, I have one question. So I think you have to go again. You showed us a lot of the scientific evidence, but as I know, Amazon and Alexa are already ready to do so. So probably if you have Alexa at home and you don't feel good and stand up and say, I've got money, Alexa, then Alexa says, no, you don't know. I can call your doctor, I will take a prescription and I go to, uh, I, I will call the pharmacy and then you get your medication. And this is not scientifically uh, correct until now, as far as I know, but we will learn from Dr. Buma in a, in a while. So what do you think about these um, Amazon and Alexa that they are doing already? Uh, they are using, as I said before, uh, natural language processing uh, methods to understand us. Make, to make a connection, what we are, uh, what we need, in need for. So it's a bit frightening, I think, but <laughs> we have to convert them, convert this technology to use, uh, for example, if in case of medicine, uh, to, to get better uh, health care. Yeah, I think. Okay, thank you. Any questions? I have a suggestion. If uh, one day in the emergency medicine uh, prototype doctors, allergenic doctors will uh, take our uh, position, right? Do you think that? Okay, I want to suggest that the first prototype doctor in the emergency medicine, uh, doctor's name uh, is that Bashar Jandar. What do you think about this? because he worked too much for us, immersed medicine in Turkey. Is it okay, Bashar?
Thank you very much, uh, Dr. Fikan. Uh, Dr. Baba Fikan is past president of IPAD. I take the presidency from Dr. Fikan, of course. I think you are before me, Dr. Fikan, for that. <laughs> <laughs> Okay, then thank you very much for your presentation, to your answers. And uh, now we are very pleased to invite Dr. Khalma, Dr. Buma, to his presentation, Artificial Intelligence Integration into Emergency Medicine Clinical Studies. He, coming, uh, he is uh, coming from the University of Groningen in Netherlands and of the Department of Clinical Pharmacology. Welcome on the stage, Dr. Boma. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. And I'd, uh, first of all, I'd like to uh, thank all the organizers for inviting me uh, to come over here and give this uh, presentation to you. Um, I had a wonderful uh, introduction by uh, Sevilai. It's a very good, uh, sorry, it's a good overview of uh, AI. And I think what's critical before we all jump to AI and software that's making our work at the ED easier, is that we uh, do consider that we should uh, collect proper data because I think uh, garbage in is garbage out and also um, validate those algorithms before we use them into clinical practice. So in Groningen we have developed an, uh, a, a research infrastructure that allows us to collect uh, prospectively real-world data um, to develop these kind of algorithms. And that's what I will show with you in this uh, presentation. So this is where I, uh, I come from. This is uh, the city of Groningen. Uh, on the left-hand side, you see our forum. It's a huge cultural building. And below, you see our hospital, the University Medical Center of Groningen. And Groningen is located in the north of the, of the Netherlands. When we're working as ED as a physician, the main challenge we have is to recognize patients as risk for deterioration. Diagnosis is, is, is, uh, is a timely effort and it, uh, it, it bases our clinical decisions, of course. We have a lot of information that comes at us that we have to integrate as a physician um, to decide whether or not to admit a patient, to prescribe a certain therapy. Um, and of course, we do have some uh, simplified risk scores that might help us, but usually they lack sensitivity and specificity, specifically in the early phases of uh, acute illness. So before we go to artificial intelligence, our aim is first to uh, understand our own human intelligence. So how do we as doctors interpret how uh, sick the patient is at the moment? Um, so that's what I will discuss in the first part of my, my presentation. It's called clinical impression or also called gestalt. And one of the examples of gestalt is uh, uh, what's shown here, the image. If you look at it, some people see a, a young lady uh, watching over her right shoulder and other people might see a grumpy old, uh, old uh, witch. Um, so that's the clinical impression. The way you look at it differs from person to person and uh, what you see in it. And next I will uh, explain how we set up our research infrastructure to collect the data that is needed, um, proper data, real world, uh, to develop artificial intel intelligence algorithms. So first, how do we actually recognize patients uh, uh, at risk of deterioration? I think sepsis is a very good case for it. On the one hand, because we're confronted many times with patients with an infection who might have uh, sepsis at the ED. And on the other hand, we do have some risk scores. But if you look at them over time, we had the Sears scores. We have the QSOFA now at the ED. But they all lack sensitivity and specificity. And the QSOFA score has a sensitivity of around 50% uh, to predict organ failure in hospitalized patients. Of course, they perform better in patients with severe sepsis at the ICU, but our challenge is to predict this situation in patients with early sepsis at the ED. So what we did in the previous study is that we asked the physician about the clinical impression score. So just give a number from 1 to 10 about the severity of illness. What is your gut feeling about this patient? We asked the physician and the nurse. And to illustrate on the right-hand corner, you can see that uh, it had pretty good sensitivity and specificity, better than the pyro and the QSOFA score to predict admission to the ICU. And moreover, it's much easier because it's just your fast thinking, your direct impression after seeing the patient. Um, on the other hand, we moved on because the next question is can we identify factors that make our clinical impression? Do we understand our own clinical impression? And it's pretty hard, it seems. Um, we started with a nominal group technique. So it's a kind of brainstorm session with uh, 
experts, physicians from acute and emergency medicine. Um, and we asked the question, what do we actually sense during primary assessment that, assessment that make our clinical impression? We had multiple rounds of discussion to reach consensus. And based on this output from these meetings, we developed an instrument, uh, a survey that we used to, identify, to ask the physician which factors contributed in this specific patient to his or her clinical impression. So that's what we validated prospectively at the ED in more than 500 patients. First, also here we saw that, that this clinical impression again uh, predicts ICU admission, in-hospital mortality and 28-day mortality. But the factors that make this clinical impression together only have a R square of 0.4. So around 40% of the variation in a clinical impression score is determined by factors that we think make up our clinical impression score, like the dry mucous membranes, eye glands, and the other factors. And in addition, vital parameters contribute to it. Which means, on the other hand, that our clinical impression remains unknown for the majority of the variation. So we don't really understand what our clinical impression is. But still, we're pretty good at predicting who will go to the ICU, just based on this first impression that you have. So we have some factors that we understand that, that, that are associated with our clinical impression that might be used in future research. So next, we set up a research infrastructure to um, collect big data um, to develop this acute precision medicine. Um, the aim, it's, it's called Acute Lines, and it's a large data and biobank at the emergency department. And the idea is to use our human intelligence and also artificial intelligence to make algorithms that can predict uh, severity of illness, uh, predict treatment response, and that can be used as clinical decision support. So they will not replace a doctor in the future, but they can be supportive. And these algorithms can also be used for monitoring uh, the condition of the patient, for example, 24-7. At our ED, we have around 25,000 visits per year, and the biobank consists of different parts. Um, we collect data from all visits uh, using an opt-out system. So we have 25,000 patients. We collect data from the electronic health records and from the bedside monitors. Um, we have researchers collecting de novo data, which means that we ask patients more questions. We interview them. We send them surveys to inform about their current experienced health. Um, and we collect that from around 2,000 patients per year. And in addition, from another 1,000 patients per year, we also collect blood, urine, and feces, and hair when they arrive to the ED. So the aim of this uh, data biobank is to facilitate the collection of high-quality big data. Um, and as I said during my first slide already, it's, it's, I mean, you can use retrospective data, but then you highly depend on the quality of the data that has been entered in the electronic health records. Um, so here we do it prospectively to be able to have high-quality data and also to be able to categorize the data that comes in at the moment when the patient is at the ED. For us, it's also an, an advantage because in our hospital we have a lot of research going on and a lot of different projects who want something from the patient. And with this research line, we have one team asking the patient a lot of questions and in turn, this data bank can supply the information to other researchers without uh, having to burden the patient again. We can implement state-of-the-art solutions, so we're using wearables to monitor the patients at the ward, for example, uh, but it, it also can be used to test AI algorithms. Um, most important is that we, we focus on the interaction between chronic health, so the pre-existing condition, acute disease, and outcome, both short-term and long-term. So this is what we do. We have a research team available at our ED uh, seven days a week uh, who, screen, who screens everyone entering the ED whether he or she matches the inclusion criteria. We have developed our own software to capture data from the bedside monitors. So all data that can be seen on these bedside monitors during the complete ED stay, the full ECG, the full PPG, and all vital parameters are stored automatically and connected with the patient. Um, we connect with pre-hospital databases from the ambulance to get uh, pre-hospital data. We collect and process biomaterials at the ED. We transfer data from the electronic health records, so there is some part of retrospective data and data from the electronic health records. Um, we use wearables to monitor vital parameters at the ward, and also we connect with external databases to determine whether the patient is still alive after dif discharge. And for example, also with a, a health insurance company to assess uh, the healthcare usage after hospitalization. 
So a brief overview of what we're collecting, uh, data about the ED visit, of course, family history, um, but I think something that's, that might be promising and where I come back to it in my final slide is the clinical impression uh, for which we use face recognition at the moment. So these are the inclusion criteria. Uh, since patients come with a, with, with a complaint or a certain illness uh, to the ED and not a diagnosis, we determine to identify and select patients based on the level of illness rather than diagnosis. Um, from the most sick patients who are triage red or orange using the emergency severity index, we collect everything, blood surveys that are collected during hospitalization after three months and again after 12 months. And on the other side, you see any or well, all other patients there we collect uh, vital parameters and waveforms from the bedside monitors and data from the electronic health records. So the ethical considerations here, because it's, uh, we, we ask a lot of patients for a, a lot of information of course, it's a biobank, uh, which means that we have specific guidelines for that in the Netherlands. Um, the central review board of the hospital had to review the protocol and the regulations and then the board of directors from the hospital appointed our biobank manager. Um, Central, of course, is the patient and his or her family, because we ask the patient for consent, but we cannot do it before we collect the data in acute situations. Not everyone is conscious or able to provide consent in the short time frame. So what we do is that we inform the patient, if possible, we start collecting data, biomaterials, and we store it temporarily until the patient provided consent within 30 days. Um, for the reuse of data, we only use an opt-out system, so patients are informed, uh, we have information in the waiting room, and if they don't refuse, then we uh, use their data for uh, research. Um, so we have a huge data bank, and if people, researchers, would like to use the data, it means that they have to write a protocol. Um, within our steering group, we determine whether we have the data, we, whether we can issue it, and then the central review board checks whether it adheres to uh, the consent that was provided by the patient and whether it will fall under a protocol, and then it can be used for research. So what do we collect? Um, we have a lot of data, and this is the data that we're thinking of to integrate into novel algorithms. So first we start with our human intelligence, the clinical impression. We move on to machine learning to identify risk markers, predictive of organ failure, be able to predict the treatment response, and I think at the end, by that strategy, you can work towards clinical decision support tools. Um, among these data, for example, are the data that we collect classically at the ED, uh, you will recognize them, but also we pay a lot of attention to changes in vital parameters, so the trends over time, waveform features like heart rate variability uh, that can be indicative uh, of uh, deterioration. Uh, we have molecular data, the omics data, and we will start a project with breath omics, which means that we will uh, measure uh, metabolite patterns in exhaled breath, uh, which uh, seem to be, or we hypothesize that they're re reflective of organ failure in sepsis. And finally, I'd like to end with a, a brief information about our computer vision project, where we use face recognition uh, to determine whether the computer can actually recognize the level of illness of a patient. So this is what we do. It's inspired by the cl or clinical impression score because of course what we said as physicians is that we see the patient and that affects our clinical impression. Um, so we decided, well, if we can see it, would a computer also be able to see it? So we have labeled photographs, photographs from patients who have a certain outcome. Uh, the researchers collect the photographs at the ED from everyone being triaged red or orange or being admitted with suspicion of sepsis. Um, because you need machine learning or da deep learning techniques are rather data hungry, uh, you would need thousands and thousands of pictures to develop an algorithm from scratch. Um, because first you need to uh, train the algorithm so that the algorithm understands a face and eyes and a nose and a mouth. Um, so, but it's not necessary. You can use the training on external data sets that are available and then use a method that's called transfer learning. So the algorithm already has some basic intelligence developed on other photographs, on big data sets, and then you can transfer this knowledge, uh, this intelligence to your own data set, which means that you require a much smaller data set to determine whether the algorithm can also identify patients at risk of ICU admission or in hospital mortality. The technique that we use for it, the deep learning technique, is called convolutional neural network. Um, 
and it's illustrated here uh, the ideas that you have an image uh, and the image is, is complicated of course you can see it in the in the red square it's a smiley but you can subtract all the features from the image and then turn it into a binary code in short and that's something that the computer can uh, use to calculate and associate with uh, the outcome and of course, at the end, if this algorithm works, it might mean that in the future we have cameras installed at the ED monitoring the patients, but maybe also at the ward to really see where the patient is deteriorating. And I don't think that we can only do this based on, on only face recognition, because as a physician, you also have more information than just a photograph of the patient. But I think if we combine it with vital parameters and lab results, that we can make uh, promising algorithms. So with that, I would like to uh, end my presentation. And uh, here's my contact information. Would like to contact me afterwards. Uh, thank you for your uh, uh, listening, and uh, happy to answer any questions. Uh, thank you very much, Dr. Yuma, for this in, uh, interesting and beautiful lecture. Is there any question? Thank you. Oh, wow. Okay. Dr. Betchett has a question. Uh, yeah. Uh, yes, a question. Thank you very much, uh, Dr. Bima, for uh, your nice presentation. It was uh, really interesting. Uh, just a uh, short question is that do you need to train your uh, team about uh, collecting the, the, the, the knowledge about the patients, uh, the, da the data? Is it needed to have courses for the for the staff, I mean for the secretary, for the doctors and others. And do you mean the people who are collecting the data? Who read yeah, the do you need to have a course for their training? Yeah, we did. We have uh, a lot of, uh, so it's a huge research team there. Indeed, it's not only researchers at the ED, but also secretary and nurses and physicians uh, contributing to our research. Everyone has its own function and is also trained for that specific uh, function. Um, and, and specifically the researchers who are collecting the data, for example, the photographs, it's, it's, it's, you should take the photographs as precise as possible and standardize as much as possible. So what we're looking for is, are the, the, the passport photographs, which is very challenging to, to collect at the ED. Um, one risk with uh, developing AI algorithms, for example, is that if you take these photographs and uh, the algorithm, you, you feed the algorithm with these photographs, that uh, the algorithm might recognize variation that is not directly related to the facial recognition of the patient. And with that I mean, for example, uh, a background of the shock room instead of another room at the ED, or uh, oxygen supply, or... So what we are trying to do is to standardize as much as possible and only use the face and removing all other information from the image to make sure that the algorithm uses the facial expression uh, to predict the outcome. Yes, another question over there with the right, uh, with the red shirt. No, no questions, sir? No, sorry. So then, thank you very much indeed for your presentation. And, um, and now we have online uh, Dr. Francesco Moya. He is Director of International Medi Medical Services, Consultant in Emergency Medicine in the Vitas Sanit International Hospital in Malaga in Spain. Uh, he is board member of the Spanish Society of Emergency Medicine and I'm really looking forward to his presentation about a smart emergency room project. So welcome Francesco. Uh, merhaba, everyone. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yes. Yes. Um, first of all, I would like to thank uh, Professor Kander and all the all our friends from the EPAT, uh, the invitation. I'm so sorry that I cannot be... Uh, to be there with you today. Um, I would like to, as you said, um, the session is called Artificial Intelligence. The project Smart Art is not artificial intelligence in itself, but it's a technological tool that we have been develop, developing 
with the, in conjunction with some colleagues from the UK. In fact, uh, my colleague, Dr. Anjit Mohamed, who is a consultant, a uh, clinical director at now is a uh, Huda Student Halifax NHS Truth, but he put the Smart ER project in motion in Doncaster, which is a university hospital with 1,000 beds and minor units, uh, minor injury units, etc., cetera, etc. Cetera. So I don't know if I will have access to the presentation now uh, online, uh, and then I can I can start the presentation. Um, I haven't got in my I haven't got in my computer the presentation on the screen, so I don't know. Um, anyone from the technical? Doctor Fran, you can share direct this share screen. Um, yeah, but I haven't got my presentation downloaded to my computer. I send it to you. Hang on, I okay, see if I can put it. Okay, I can put it. Uh, It says the Okay, I think we need some a few minutes uh, for sharing uh, Dr. Moya's slides. We are waiting. Sorry, guys, I lost the connection. Um, any chance? Any chance to to download my presentation? Doctor Fran, wait a minute, please. Yep, no I will share your presentation. Well, thanks. Well, in the meantime, I I, I would like to thank. Dr. Buma and, and the other colleague that presented something that is innovation. Um, and I think we are in the beginning of a new era for medicine and for emergency medicine uh, with the use of artificial intelligence, intelligence and, and machine learning. Um, and I think we have a responsibility to try to help the computer scientist guys to help us because I think in the last years we as emergency medicine physicians we haven't had a lot of technology at our disposal to help us to, to make decisions and I think it's an exciting time. Um, I hope that with projects like our project like Smart ER and, and everybody that is working in the world of, of artificial intelligence we will be able to tackle some of the issues you know that we face sometimes in the emergency departments that we have to make decisions with not a lot of evidence based um, and not with a lot of uniformity across the world. Um, I think it's very interesting what the colleagues have presented and and we all have to probably in the future be very involved with this. Um, also, how legally from the data protection laws um, point of view that we can face the use of all this data that we are accumulating especially if, if I'm allowed to to show you the, the presentation is finally charged because with the smart ER project we've been accumulating data for the last four years uh, um, as you know the emergency department usually uh, across the nation they see half of the population approximately in one year so you can imagine the amount of day so. for years. Um, 
in a 100 bed, 100 uh, bed. You can imagine the amount of data that we got already. We call doom data because it's data that, that we have to see, you know, how we're going to use. Um, obviously, there, there, there are the legalities of what can we do with that data, who, who that data belongs to. That, that, that belongs to the hospital, belongs to the patients, and then probably the laws will have to change in terms of how we can use that data for the benefit of the population. So it's, it's a very exciting time, and I think those issues have been, they've been raised in the previous presentations. Um, there are, those are issues that possibly, from the healthcare point of view, we have to tackle in the future because um, how much is the privacy for the benefit of the population? That's my that's my question. Oh, sorry for sorry about this. I just sent in the presentation again, so I don't know if you will be able to to rescue the presentation from. So, ladies and gentlemen, I'm very sorry, but uh, we just learned from from the organizers that it's currently not possible to show the uh, presentation of Dr. Moya, but yes. this will be later in another session and it will be announced. So, for now, the session artificial intelligence we both have to um, end, and we have to thank you very much for your contribution for the speakers and that you are uh, such a good audience. Thank you very much indeed. Thank you.
bulduğumuz yerler ve bütün bunlara rağmen vakti çok iyi değerlendiriyoruz. Her dakika bir şey var ve burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. E, herhalde en kapsamlı e, uydulardan birini yapıyoruz ki bu konuda Ufuk Bey'i ayrıcalı hem ilk üçe girdiler hem de böyle kalabalık bir uydu toplantısı yapmayı başardılar. Rekordati firmasına da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında bizim için çok önemli olan bir konu yani acil servise başvuruların belki de en çok en sık nedeni ağrı. Ama şimdi tabii ki ağrı bizim için çok önemli bir konu. Ağrıyı yönetmek çok önemli bir süreç. Hani onu ağrısı olana soracaksın e, şeklinde bir ifade var. Bazen derler ki ya ağrı en basit ağrı başkasının ağrısıdır. Ya bu yanlış çok yanlış. Bu insan insanca bir şey değil değil mi? Öyle hisseden yoktur. Mesela düşünsene kendi çocuğunun veya sevdiğin birinin ağladı. Sen demez misin o ağrı benim olsun da onun olmasın? Yani onun için böyle kolaya kaçılan bir düşünce olmaması lazım ağrının. Ee, ya e, benim sesim yankılanmıyor değil mi? Rahat duyuluyor. Duyumda problem yok yani değil mi? O yüzden ağrının benim hayatımda da ayrı bir önemi var. Çünkü benim ilk anlattığım tartışma programı genel cerrahlarla birlikte ağrıyla ilgiliydi. Ben acilde ağrıyı savunuyordum. Ee, genel cerrahiler de özellikle akut batın tabi konusunda ağrın kesicilerin işte kullanılıp kullanılmamasını tartışıyorduk. Ben ağrı kesici kullanmalıdır diyordum. Onlar yok diyordu. Sonra benim dediğime uzun süre içinde gelindi. Ağrı kesmek bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Ağrı deyip geçmemek lazım. Ağrı bizim için aynı zamanda aslında iyi bir olay. Neden iyi bir olay? Mesela ben eğer ağrı varsa o doku canlıdır. Alarm veriyor. Ağrı vücudun bir dilidir. O dili bizim çözmemiz lazım. Birçok hastalıkta ağrının yönetimiyle tanıya gidiyoruz. O yüzden ağrı aslında bize sunulmuş bir veridir. Bu veriyi kullandıktan sonra onu susturmamız gerekiyor. Acilde susturmamız gerekiyor. Acilde ağrıyı kesmemiz çok önemli. Yani ağrı kesicileri göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de kongremiz boyunca ağrının önemini anlatmaya e, çalışıyoruz. Peki e, burada benim de fotoğraf çektirdiğiniz Konya ekibi sizden başlayalım. Önder ağrın ağrılacak. Neresinin ağrımasını istersin? Evet bir yer ağrıyacak yani. Efendim? Kas ağrısı. Evet vücut bölge olarak. Yani hangi kasların tabii? Bacak kaslarım. Bu sorunun cevabı var mıdır? Mesela ben düşündüm. Geceleyin bunu düşündüm. Ya neresinin ağrımasını ister insan böyle bir soru? Kası anlatacağım ya. Çok bulamadım yani neresi ağrır. Mesela bacak kaslarının ağrıması herhalde hiç olmamıştır sende. istediğine göre. Hiçbir şey yapamazsın. <gülüyor> Yürüyemezsin, oturamazsın. Kol kalkamazsın, çöğünesin. Boyun ağrısı mesela. Boyun ağrısı berbat bir şey. Ya sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun, etrafına bakamıyorsun. Basit değil mi boyun ağrısı? Onun dışında mesela diyelim ki bir diş ağrısı. Hayatını mahvediyor. Renal kolik böyle. Analjezi yani aslında modern tıbbın en başarılı olduğu anlamlardan biri. Ya bakıyorsun dişin ağrıyor tamam mı? Hayatın kararmış ya yani o, o diş şeyi insanın sanki beynini oyuyor. Bir analjezi yapıyorsun, bütün dünya değişiyor. Modern tıbbın en güçlü olduğu yer analjezi şu anda. E, ameliyatları nasıl yapıyoruz? Analjezi de yapıyoruz. Analjezi de çok iyiyiz. O yüzden e, acilciler olarak da analjeziyi çok iyi kullanabiliyor olmamız lazım. Ağrıyı kesmek gerçekten büyük bir e, nimet, aynı zamanda büyük bir görev. O yüzden sürekli nasıl yapalım, nasıl keselim bunun üzerine duracağız. Tabii ben çok e, e, uzatmak istemediğim için bazı şeyleri hızlı geçmek durumundayım ama Covid-19 biliyorsunuz hayatımızı çok değiştirdi. Özellikle ilk bir yıl evde otur, 
65 yaş üstü evde hapis. Yürüyeme. Sonra neler duydunuz? İşte bazı farklı ani ölümler. Mesela ne düşündük? Pulmoner emboliler düşündük. Hareketsizlik, süreç değişti. Evde kal dedik ama evde nasıl kalınacağını da açıklanması belki de gerekiyordu. gerekiyordu. Çünkü evde kalmanın bize getirdiği farklı problemler oldu. Hareketsizlik geldi. Stres oluştu. Ee, ve bu COVID-19 nereye kadar sürecek bilmiyorum ama biz evde kalmaktan en azından vazgeçiyoruz. Bireysel tedbirleri öne almaya çalışıyoruz. COVID-19 öncesi dünyada 15 yaş ve üzerindeki bireylerin %31'inin fiziksel olarak inaktif olduğu. Yılda yaklaşık 3 milyon insanın fiziksel inaktivite nedeniyle öldüğü tahmin edilmekte. Yani bunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulamamız lazım. Tabii Covid-19 bunu katladı. Ee, bu yüzden bu fiziksel hareketsizliğin bize daha sonra farklı maliyetleri olacağını e, anlamamız gerekiyor. Ağrılarımızın, iskelet sistemiyle ilgili ağrıların arttığını, hastalarımızın böyle şikayetlerle geldiğini görüyoruz. Bu nedenle de e, bunu dikkate almamız gerekiyor arkadaşlar. Hem stres hem de stresör kas stresörler kas ağrısı semptomları için risk faktörleri yani sadece hareketsizlik değil aynı zamanda stres de ve stres yapan faktörler de buna sebep oluyor. Bu fiziksel ve zihinsel stres özellikle omuz ve boyun ağrısı. Ben biraz baş ağrısı daha çok oluyor değil mi ya? Başın mesela stres oluyor başım ağrıyor diyoruz. Bizde bir de bir alışkanlık var. Çay çok içiyoruz ya mesela Figen, şey Özlem Hanım, Zeynep Hanım böyle şeylerle içiyor. Çay içmeyin de insan baş ağrıyor. Öyle bir deneyimimiz var. Bazı şeyler stresle ilgili. Bu yüzden de omuz, boyun ağrısı bunların nedenlerini iyi analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam boynu tutmuş neden stres var? Bir diğeri tabii özellikle Covid-19'da psikolojik rahatsızlıklar. Bir de o zaman ha haberlerde duymuşsunuzdur. Ee, boşanmalar arttı. Covid-19'dan sonra değil mi? Öyle bir şey oldu. İnsanlar beraber yaşamaya <gülüyor> daha alışık değillerdi o kadar vakit geçirmeye birbirleriyle. 24 saat beraber geçirince psikolojik rahatsızlıklar da birbirini gösterdi. Nörolojik komplikasyonlar, kas iskelet sistemi bozuklukları. Tabii en çok korktuğumuz immobil durum ve tromboz görülme riski. Bütün bunlar çok ilginç istatistikler var. Artan her bir saatlik oturma süresi ya sizden terge davranışın erişkinlerde yılda 126 dolar sağlık maliyetine artışına neden olduğu tespit edilmiş. Bu yüzden de daha fazla hareket edelim sonucu çıkarılmış. Yine bakın kas iskelet sistemi hepimizin deneyimi vardır. Özellikle yaş ilerledikçe bu deneyim daha çok artar. Sağın solunu aramaya başlar. Ee, hani şey yaş 35'te e, şey, yaş 35 şiirinde şöyle bir şey vardı. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her geçen günün yeni bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Yaş ilerledikçe de iskelet ve kas sistemiyle ilgili ağrıların sizin peşinizi bırakmadığını göreceksiniz. Ama gençlerde de hep bunu görüyoruz. Özellikle çocuklarda ergenlik döneminde sen dikkat ediyoruz. Bilgisayarın başında postür değişiklikleri görüyoruz. Daha 15-16 yaşındaki çocuklar. O uygun olmayan pozisyonda durmak, bütün bunlar e, ne yapıyor? E, sistem gelişiminde probleme yol açıyor. Onlar da ağrıya bir zemin hazırlıyorlar. Bunun dışında uzun dönem hareketsizlikte sanayi iyileşmiş ülkelerdeki e, sistem, mesela burada gördüğünüz gibi oturma sistemi, çalışma sistemi, bütün bunlar... E, vücut sistemi üzerine etki edip ağrı konusunu daha çok gündemimize getiriyorlar. Velhasıl fiziksel aktivite yetersizliği önemli bir sorun bu kas iskelet sağlığı ile ilgili ve buralarda da kronik kas iskelet sistemi ağrısı olan bireylerin olmayanlara göre fiziksel aktivite düzeyinin yüzde yirmi daha düşük olduğu gösterilmiştir. Fiziksel aktivitenin önemini bu şekilde vurgulayalım. Tabi bir de meslek özellikle son dönemler işte bilgisayar başında masa başında olan çalışmalar bütün bunlar 
bize ağrının şeyini arttırıyor. Peki ne yapalım? Tedavi edelim. Bakın ağrıyı tedavi etmek çok önemlidir. Ağrı kesici verdiğiniz zaman aklınıza ilk gelen soru ne? Mesela ağrı kesici yazacağım. Ne düşünürsün ilk önce? Hep bizim tıbbi geleneğimizdir. Önce zarar verme düşünürüz. Ya midesine dokunur mu? Yok başka bir problem olur mu? Alerjisi var mı? Vesaire. O yüzden bir defa ağrı kesicileri kullandığımız zaman önümüze gelen en önemli sorunlardan birinin güven olduğunu, onu tanımış olmak olduğunu bilmemiz lazım. Bir de kas iskelet sistemiyle ilgili ağrılarda analjezinin sağlanmasının şöyle bir faydası var. Ağrı ve kas spazmı bizi birini tetikliyor. Yani ağrı olan yerde spazm gelişiyor. Spazm olan yerde ağrı gelişiyor ve bu bir kısır döngü oluşuyor. Burada biz kısır döngüyü ne kadar çok etraftan kırabilirsek o kadar başarılı oluruz. İşte bununla ilgili çalışmalarda yaptığımız tedavilerde bir, bir araya getirmemiz gerekiyor. Tabi bu ağrıları yönetmek için bu birkaç derste de anlattık. Değişik yöntemlerimiz var ama önce korumak, yani fiziksel aktivite, antrenmanlar, bu gibi şeylerle vücudun hani ağrıya e, direncini arttırmamız çok önemli. Ama ondan sonraki süreçte de eğer bize geldiyse biz üşenmeden, ya bu bunun için gelinir mi? Ya senin geceleyin uyuyamadığın oldu mu? Mesela uzanamadığın. Niye? Skabulada ağrı var. Uzanmaya çalışıyorsun uzanamıyorsun. Oturmak, oturarak uyuyacaksın. E oturarak uyuyunca spazm artıyor. Spazm artınca ağrın artıyor. Ağrın artıyor uyuyamıyorsun. Hep öyle. O yüzden özellikle acilde çalışan doktorlarımızın ağrı kesmenin ne kadar önemli olduğunu mutlaka e, akıllarında tutması, ona göre davranması gerekiyor. Neleri kullanıyoruz? İşte biliyorsun narkotikler, acıvan analjizikler var. Narkotik olmayanlar var ve değişik ilaçlar var tabi kullandığımız. Onların çok üzerine durmayayım çünkü önemli bir e, çalışmayı burada çok değerli bir hocamız paylaşacak. O yüzden ben buraları uzatmadan işte biliyorsunuz e, ilaç veriyorsun mutlaka yan etkisini e, göz önüne alıyoruz. Onu söyledim işte daha önce bir de kanamaları bizde mesela bizim hastanemizde giz kanamaları çok olur bir, bir gölgesel olarak. E, genelde böyle ilaç anamnezini de burada e, görüyoruz. O zaman analjezi ile birlikte özellikle spazm durumlarında arkadaşlar e, kaz gevşeticileri de birlikte düşünmekte fayda var. İşte bunlar içinde de ferin, ferinamidol oldukça etkili ve ben e, mesleğe başlamadan ortaokuldayken kullandığım bir ilaç yani ortaokulda yaşım ortaya çıkmasın diye <gülüyor> ama 40 yıldır kullandığımız bir ilaç tabi böyle olunca e, bunun etkisinin güvenilir olduğunu hepimiz biliyoruz tabi bir de ben hep söylerim e, firmaya da IV kullanıp oral devam etme şansınız olan bir ilaç olduğu için elinizin altında daha rahat bulunuyor ve burada hem ağrının kesebiliyorsunuz hem e, spazmolitik etkisi var kas gevşetici etkisi var. Dolayısıyla bütün bunlar hani hepimizin az çok deneyimi vardır. Bu ilaçla ilgili gayet iyi sonuçlar doğurduğunu bilmek lazım. Tabi analjizi sağlarken amacımız hastanın susturmak değildir. Yani evet ağrısını keselim ama ağrısını keserken bu ağrının neden olduğunu mutlaka e, bilerek kesmemiz lazım. O sebebi öğrendikten sonra yapacağımız iş ağrıyı kesmek olacaktır. Yani ferinamidolun e, noromüsküler fonksiyonu bozmadan internöronal bir blokaj yaptığını burada tekrar e, vurgulayalım. E, ve bu şekilde yan etkisi profilinde çok düşük olduğunu biliyoruz. E, 100 hastayla yapılan çalışmada %93 güvenli bulunmuştur. Yan etki insidansı da plasebo'yla beraber. Dolayısıyla GIS etkilerinin de az olduğunu buradan tekrar ifade edeyim. E, toksik doza ulaşmak konusunda da bize çok gelmedi ama mesela şu ilacı aldım. 10 çeşit ilaç almış. Suizit amaçlı. Bundan pek almıyorlar herhalde etkisi. Dolayısıyla bu. Mesela parasitamol entoksikasyonu çok fazladır. non anti antiinflamatuar entoksikasyonu çok fazladır ama hani bu ilaçla bir entoksikasyon çok görmedik. Toksik düzeye de baktığınızda aslında hemen hemen toksik düzeyinin çok e, yüksek olduğu için sonuç oluşturmadığını görüyoruz. 
Ee, arkadaşlar bu e, ağrı konusunu hep vurguladık kongre boyunca e, ve vurgulamaya devam ediyoruz. E, bu konuda çalışmalarımız devam edecek ama e, özellikle bu uydunun ikinci bölümünde çok değerli bir hocamız e, bizimle birlikte olacak Profesör Doktor Barkın Berk. Onu kürsüye davet ediyorum. Ondan sonra tartışmada tekrar bir arada oluruz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet merhaba. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Birincisi yemek vaktinde bizi dinlediğiniz için. İkincisi hakikaten hava güzeldi dışarıda. Üç gündür sizinle beraberim. Ve görüyorum ki hiçbiriniz hakikaten e, hiç sektirmeden girdiniz toplantılara. O yüzden tebrik ediyorum. Bizim kendi kongrelerimizde bu kadar çok e, şey yapmazlar. Yani inatçı olmazlar. Çok teşekkür ediyorum. Rekor Dati firmasına teşekkür ediyorum. Başa Hocam'a teşekkür ediyorum. E, yavaş yavaş da başlayalım isterseniz çok sıkıldıysanız. Şimdi ben kimim? Öncelikle ondan bahsedeyim. İsmim Barkın Berk. İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesiyim. İlaç tasarımcısıyım. Yani normalde sizin bugün kullandığınız moleküllerin hepsi bizim elimizden geçiyor bir şekilde. E, sıfırdan başlayarak ruhsat aşamasına kadar bunları getiriyoruz. Bunlarla çalışmalar e, yapıyoruz. Preklinik çalışmalar yapıyoruz. Klinik çalışmaları gözetliyoruz. Klinik çalışmaların içerisinde bulunuyoruz ve değişikliklerini yapıyoruz. O yüzden e, bizim için çok enteresan çalışmalardan bir tanesi bu. E, hep beraber bugün size sonucu sunacağımız çalışma. Şimdi öncelikle basit bir soruyla başlayalım. Ateşte yürüyebilir misiniz? Şöyle elleri görelim. Ateşte yürüyen var mı aranızda? Mümkün. Peki Legolar'ın üstünde yürüyen var mı? Muhtemelen vardır. Yani olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ateşte yürümek mümkün çünkü biliyorsunuz aslında uyarıları limbik sistemimizle alıyoruz ve limbik sistemimiz sürekli bizim e, korteksimize soruyor diyor ki işte ben bunu yapabilir miyim yapabilir miyim yapabilir miyim diye bir süre sonra korteksimiz bunlara alışıyor ve yavaş yavaş e, bizi eğitmeye başlıyor. Dolayısıyla evet Legon'un üstünde belli bir yaşın üstünde çocuğunuz varsa yürümeyi öğreniyorsunuz. Evet kendinizi eğitirseniz kendinizi doğru şartlarsanız ateşin üstünde de yürümeniz mümkün. Çünkü aslında bütün olay ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı o. Şimdi ağrının iletimi ve algısıyla bağlantılı dediğiniz zaman biraz ağrı reseptörlerinden bahsetmek lazım. Biliyorsunuz beyin ve karaciğer haricinde tüm dokularda bulunuyor ve de aslında böyle periferik aksonların uçlarında küçük düğme benzeri yapılar bunlar. İki tane grubu var bunların. Polimodel olanlar, unimodel olanlar. Polimodeller birazcık daha yavaş e, iletim sağlıyorlar ve bu e, hani işte bir metre saniye e, gibi özür dilerim birazcık daha hızlı iletim sağlıyorlar bir metre saniye gibi yeni modellerse bu birazcık daha farklılar işte 5-30 metre saniyede bir iletimle karşı karşıya bırakıyorlar en büyük olayı bu gördükleriniz sıcaklık kimyasallar basınç ve soğuk bütün bunlar aslında acayip böyle duyarlı vaziyetteler. Hafif değişikliklerle beynimize sürekli bunların ne olduğunu, nasıl bittiğini, ne, olma, ne yapması gerektiğini sorup duruyor. Peki ne yapıyor? Alıyoruz yukarıya limbik sisteme gönderiyoruz. Limbik sistem geriye dönüp soruyor bize. Diyor ki kortekste bununla ilgili bir anın var mı? Daha önce sobaya elini değdin mi? Daha önce ateşte yürüdün mü? Daha önce legonun üstünde yürüdün mü gibi. Eğer yürüdüysen yürüdün diyor ve o noktada kalıyor. Çünkü bunların gerçekten geriye yönelik olarak beyin sapına kadar bir iletimleri var. Ondan sonra herhangi başka bir şey yok. Yani siz başlangıçta burada gördüğünüz e, herhangi bir ağrıyla karşı karşıya kaldığınız zaman işte bradikinin, e, prostoglandin E2, serotonin vesaire salgısını yapıyorsunuz. Yukarıya çıkıyor, yukarıya çıktıktan sonra geriye, gel, geriye dönüşte herhangi bir şekilde baskılanmıyorlar. Niye baskılanmıyorlar? Çünkü aslında hepimizin bildiği gibi ağrı bir koruma mekanizması. Ağrı bir koruma mekanizması olduğu için de bu baskılanmaya ihtiyaç var mı diye soruyor vücut. Önce olayın geçmesini beklemesi lazım diye düşünüyor. E siz bunları bastırabilir misiniz? Evet santral olarak bastırma şansına sahipsiniz. Opioid verirsiniz. Bir kısım farklı maddeler kullanma şansına sahipsiniz. Yani beyin sapına geldiği zaman onu orada durdurma şansına sahipsiniz. Sadece baskılarsınız ama. Peki etmen? Etmeni ortadan kaldırmak nasıl olacak? 
Şimdi bildiğiniz gibi e, biz vücutta travma varsa mutlaka enflamasyon vardır diyebiliyoruz. O yüzden istiyorsanız bu enflamasyon işine bir bakalım hep beraber. <gülüyor> Demek ki o kadar otomatik çalışmıyormuş. Peki daha fazla kendimi yormayacağım. Kontrol sizde mi masadaki arkadaşlar? Bir çalıştırabilir misiniz o zaman şunu? Yok inat etti çalışmayacak herhalde. Olsun ben buradan yavaş yavaş anlatmaya başlayayım size. Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Ne oluyor elinize kıymık battığı zaman? Doku bütünlüğümüz bozulmaya başlıyor. Doku bütünlüğümüzün bozulmasıyla beraber eğer derin bir yaralanma varsa, özellikle damar bütünlüğümüz bozulmuşsa neyle karşı karşıya kalıyoruz? Vazokonstriksiyon. Çünkü kanamanın kapatılması lazım. Kanamanın kapatılması için ne olması gerekiyor? teknik olarak platelletlerin orayı tutmaları gerekiyor. Platelletlerin tıkamayı sağlaması gerekiyor. Peki platelletler tıkamayı sağladığı zaman daha sonra neler başlıyor? Enflamasyon mediyatörleri. Enflamasyon mediyatörleri aslında dokunun koruması için gerekli olan bir materyal. Sadece ve sadece e, oradaki genel olarak bütün hücrelerin tamamının bir şekilde e, tedavi edilmesi değil, bütün sistemin uyarılması ve bütün sistemin organize edilmesi için gerekli aslında. Dikkat ederseniz ağrı ile ilgili olan medyatörlerle enflamasyonla ilgili olan medyatörler birbirinin aynısı. O yüzden e, normal şartlar altında bir enflamasyon yola başladığında enflamasyon yolayla beraber ağrı yola da tetiklenir hale geliyor. Arkadaşlar daha fazla uğraşmayıp slide'ı verirseniz bir sonraki slide'dan devam edeceğim. Herhalde baştan aldılar hocam. Birazdan olur. Biz bu arada... Direkt şey yapalım. Bir sonraki slide'dan tamam. devam edelim. Sadece slide'ları verseniz yeter yani. Günün sonunda enflamasyonla ağrı aslında birbirlerine paralel giden iki şey. Ve bu paralellik de çok e, ciddi bir şekilde nosiseptörler tarafından algılanıyor. Peki ağrıyı durdurmayı mı tercih ediyorsunuz? Ağrıyı serbest bırakmayı mı tercih ediyorsunuz? Şöyle bir elleri görebilir miyim? Ağrıyı bırak, durdurmak mı lazım? Ağrıyı serbest bırakmak mı lazım? Ağrıyı durdurmak lazım diyenler... Peki, ağrıyı serbest bırakmak lazım diyenler. Şimdi bu branştan branşa göre değişiyor. Ben değişik branşlarda değişik konuşmalar yaptım. Dolayısıyla bazı branşlarda çok net olarak şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, evet biz ağrıyı durdurmamız lazım. Ağrıyı kontrol altına almamız lazım. Bazı branşlarda diyor ki, hayır ben ağrıyı kontrol altına almak zorunda değilim. Önce bir sebebini göreyim. Esas nokta nereden başlıyor bu iş? Ondan sonra bunun tedavisine yönelik bir şeyi düşünürüm. Yalnız tabi burada gözden kaçırılan bir şey var. Günün sonunda enflamasyonda, yaralanmada, ağrı etmenleri arasında temel olarak neden bahsediyoruz? Bir doku hasarından bahsediyoruz. Yani doku hasarıyla bağlantılı olarak aslında bir enflamasyon cevabı doğuyor. E, endoter hasarı var, bağlantılı doku ödemi var. Doku ödeminden sonra tekrar bir dokunun bütünlüğünün bozulması durumu var. Gün, günün sonunda ne var? Hipoksi ve tekrar aslında başa dönüyoruz, doku hasarına dönüyoruz. Evet, ilk etapta aslında ağrıyı görmek, enflamasyonun ana kaynağını görmek çok önemli. Fakat iş kronikleşmeye başladığı zaman bu bir kısır döngüye dönüyor. Yani kısa süreli mi, uzun süreli mi enflamasyonunuz bunu çok net bir şekilde görmek gerekiyor. Yani veya 
Yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk mu yumurtadan çıkıyor? Şurada gördüğünüz değerler bizim temel olarak kronik bir enflamasyon durumu varsa bu enflamasyonun genel kontrolü için baktığımız klinikteki değerler. Peki enflamasyon ağrı bir de üstüne üstlük spazm işin içerisine giriyor. Çünkü doku hasarıyla beraber bir de spazm durumu söz konusu. O zaman deminden beri Başar Hocam'ın bahsettiği kas ağrıları temel olarak baktığınızda aslında spazm kökenli mi? Enflamasyon kökenli mi? Mekanik hasarı mı dayanıyor? Yoksa hepsi mi? Aslında hepsi. O yüzden bakıldığı zaman mekanik veya non mekanik bir etken olsun sonuçta bir inflamasyon durumu var. İnflamasyon ağrıyı tetikliyor, ağrı spazmı tetikliyor ve bu, bu döngü devam ediyor. Evet sizin branşınızda öncelikli olarak hemen hastayı ağrısını giderip ne problem olduğunu anlamak lazım. Çünkü biliyorum hani çok uzun süre sizinle beraber çalışma yaptık. Sizinle beraber çalıştım. Gelen hasta hakikaten bağıra bağıra ağlayarak geliyor. Ve o yüzden de sizin ona hızlı bir şekilde müdahale edip öncelikle ağrısını kontrol altına almanız gerekiyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz ilaçlara? Aslında bu skalayı biliyorsunuz. Teknik olarak 1'den 10'a kadar bir ağrı skalamız var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standart olarak uyguladığımız bir e, kategorilendirmiş ağrı durumu var. Ağrı tedavisi var. İlkinde nanopoyetleri veriyoruz ve ajuvan tedavi düşünüyoruz. Eğer skala e, birinci basamaktaysa ortaya doğru geldiyse ağrı o zaman nereye geçiyoruz? Zayıf opioidlere geçiyoruz. Çok uzun süre tartıştınız bu konuyu biliyorum. Ee, acaba opioid verelim mi vermeyelim mi ne kadar verelim ne kadar doğru ama acil hekimlerin çoğunun opioid vermekten hoşlandıklarını da biliyorum gerektiği zaman çünkü rasyonel bir yaklaşımımız var. E tabi nan opioidler de işin içerisine giriyor. Günün sonunda <gülüyor> eğer daha yüksek bir durum söz konusuysa özür dilerim o zaman opioid miktarını arttırmamız söz konusu oluyor. Nan opioid de veriyoruz az şu anda veriyoruz. Peki Şuradaki bu zayıf opioid veya adjuvan terapi veya nan opioid bu arada bir yerde bir başka çözüm yolumuz var mı? Yani opioid olmayan fakat aynı zamanda etki gösterebilecek olan bir birleşik var mı elimizde? Temel sorulardan bir tanesi buydu. Ve biz bunu yavaş yavaş ilk çalışmaya başladığımızda temel çıkış noktamızda buydu. Dedik ki neler var baktık. İşte merkezi etkili olan, merkezi etkili olmayan, yarı merkezi etkili olan çeşitli moleküllere gittik. Bunların içerisinde fenilomidol ciddi anlamda bizim ilgimizi çekti. Çünkü fenilomidol çok ilginç bir molekül. Öncelikle emiliyor ve emildikten sonra, kandan emildikten sonra ilk gittiği yer aslında kas. Ve kasa dokulandıktan sonra yani kasa depolandıktan sonra yavaş yavaş kastan salınmaya başlıyor. O yüzden de bir plazma düzeyine baktığımız zaman yaklaşık bir saat içinde normal plazma düzeylerine ulaşan bir molekül. Büyük oranda vücudun içerisinde kas kitlesinin içerisinde dağılım gösteriyor. Ve yavaş dolaşıma katılıyor ve bir süre sonra da bu yavaş dolaşımla beraber safra yoluyla ve idrarla ciddi anlamda glükronat konjugatları şeklinde atılıyor. İster intramusküler olsun, ister oral olsun 800 mg'lık bir tek dozda yaklaşık 15. 20. dakikadan itibaren çok ciddi anlamda etki görmeye başlıyorsunuz. Tabii ki endikasyon olarak kısa ürün bilgisinde ne yazıyor? Deniyor ki kas iskelet sistemi ile ilgili akut ağrılığı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde deniyor. İki tane formu var. Demin hocam bahsetti intramusküler olan form ve tablet formu. 800 mg 3 mililitrelik enjeksiyonluk çözelti de var. 400 mg'da film tablet de var. Günde 3 defaya kadar dozlayabiliyorsunuz 1-2 tablet olarak. Şimdi ne diye bugüne kadar 40 seneden beri konuştuk? Antispazmolitik diye konuştuk. Antiinflamatuar ve analjezik ve yani antiinflamatuarı konuşmadık ama analjezik mi diye konuştuk. Fakat tabii işin ilginç tarafı demin de söylediğim gibi bunlar birbirlerine bağlı mı? Şimdi spazm nasıl gelişiyor? Bir de spazma bakalım. Ondan sonra işin en tatlı tarafına ve yaptığımız çalışmaya geleceğim yavaş yavaş. Kas fazla, fazlaca kasıldığı zaman günün sonunda ağrı ve sertlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, hani çok kitap bilgisidir. Laktik asit birikir, pH yükselir. Dolayısıyla hani e, ana sebep budur. Krampların, spazmların diye düşünüyoruz ama sadece bu değildir. Sarkomerlerde aslında mikroenflamasyonlar da gerçekleşir. Mikroskobik boyutta yakınlaşıp bakmış olsaydık mikrotravmaların, mikroenflamasyonların gerçekleştiğini görürdük. Bununla bağlantılı olarak da ağrı oluşumu gerçekleşir. Yani spazm beraberinde ağrıyı getirir. Tabi bağlantılı olarak nosiseptörler de devreye girer. Basınç, sıcaklık uyarıları, zorlama sonucu 
Bütün enflamasyon medyatörleri orada davul çalmaya başlarlar. Günün sonunda da eğer siz kendinizi ateşte yürümeye endekslemişseniz endorfinler işin içerisine girer ve bu hissi bloke eder. Çok uzun süre maraton koşan atletlerde endorfin miktarı ile ilgili çalışmalara bakıldığında çok ciddi anlamda yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla enflamasyon ve ağrı burada da mikro enflamasyon şeklinde spazma yol açıyor. Peki dedik ya ortada bir ilaç molekülü bulmamız lazım. Ortada bir şey olması lazım. Bir ara tedavi bulmamız lazım. Şöyle bir çalışma yaptık. Dedik ki neler olabilir bu ortada bütün bu özellikleri gösterecek. İlginç bir şekilde yeni teknikler var bizim yaptığımız işte. Bunlardan bir tanesi sanal tarama teknikleri diye geçiyor. Ve benzerlik olarak enflamasyonla ilgili medyatörleri, enflamasyonla ilgili bloke edici ilaçları, anti yapılarını taratabiliyorsunuz bilgisayar yardımıyla ve yapay zeka yardımıyla. Bunları kullandık ve bunları kullandığımızda önümüze fenilamidol molekülü çıktı. Baktığımız zaman yapısal olarak piroksikama ve meloksikama çok benzediğini gördük. Ve bunu şöyle bir teknikle tekrar analiz etmeyi tercih ettik. Dedik ki meloksikam ve piroksikam yani oksikamlar sikloksigenaz enzim inhibitörleri. Sikloksigenaz enzim inhibitörleri enflamasyondan sorumlular ama bir dolu da bir dolu farklı yan etkileri var. Acaba biz bunu sanal ortamda Sikloksigenaz enzimine, türevlerine sikloksigenaz 1 ve 2'ye bir şekilde aktif yörüleri üstüne etkinliklerine bakabilir miyiz? Ve bunu yaptık. Aynen düşündüğümüz gibi oksikamlara benzer olarak aktif yöre amino asitleriyle beraber etkileşim gösterdi. Hem sikloksigenaz 1'de hem de sikloksigenaz 2'de. Daha sonra dedik ki tamam güzel de hani sonuçta bu bir sanal gerçeklik. Bunun gerçeğini yapabilir miyiz? Veya öncelikle bunu bir hayvan deneyiyle simüle edebilir miyiz? Var olan nonsteroidal antiinflamatuarlarla beraber karşılaştırabilir miyiz? Veya bugüne kadar olan nonsteroidal antiinflamatuarların yan etkilerini de acaba enflamasyon mekanizmasında fenomidol gösteriyor mu? Ve hayvan deneylerini yaptık. Hayvan deneylerinin sonucunda Gördüğümüz çok enteresan sonuçlar var. Önümüzdeki hafta Farmakoloji Kongresi'nde yayınlıyor, sunum olarak yapacağız ve aynı zamanda yayına hazırladık. Dolayısıyla detaylarını vermeyeceğim ama kısaca size nelerle karşılaştığımızı anlatacağım. Bir, bugün çok kullandığınız günlük standart nonsteroidal antiinflamatuarlara benzer etki mekanizmasına ve benzer etkinliğe sahip. Bugün gördüğünüz ve kullandığınız nonsteroidal antiinflamatuarlara dan çok daha iyi gastrointestinal cevabı var. Hayvanı açıp baktığımızda çok net şekilde görüyoruz. Gastrointestinal olarak herhangi bir problem yaratmıyor. Daha da enteresanı o enflamasyon medyatörleri dedik ya, enflamasyon medyatörlerinin seviyelerine de baktık süreç içerisinde ve gördük ki diğer nasteroidal antiinflamatuarlara yakın ve benzer etkinlik gösteriyor. O zaman çok teknik olarak şunu söyleyebilirim. Bugün biliyoruz ki fenomidol yapısı sikloksigenaz 1 ve 2'yi dengeli olarak inhibe ediyor. En güvenli tercih ettiğiniz nonsteroidal antiinflamatuarlardan daha iyi olarak. Sadece bunu da yapmıyor. Aradaki o boşluğu yani antispazmolitik olmasını ve ağrı kesici özelliklerini de beraberinde getirip o mikro enflamasyonları da engelliyor. Çünkü gene diseksiyonlarda gördük ki gerçekten o mikro enflamasyonları da ciddi anlamda etkinliğe sahip. Tabi başka neler yapıyor? Bu yolağın alt taraflarında prostaglandin E2 basamakları var. Prostaglandin E2 oluşumunu inhibe ederek nosseptörlerin uyarımını da kas boyunca ve periferal sinir uçlarında az azaltıyor. Yavaş iletimi polimodal kavşaklarda e, etkilerken monomodal kavşaklarda etkilemiyor. Böylece en önemli kısmı geliyor. Opioidlerdeki refleks yoksunluğu fenomidolde yok. Yani refleksleri hala ciddi anlamda tutabiliyorsunuz hastada. O yüzden gene o ara tedavi için oldukça önemli.
Tabi sadece bunları yapmıyor. Bunları yapmadığı gibi bir de kendine ait olan metabolitleri var. Bu metabolitlerin de ilginç özellikleri var. Şimdi yapısal olarak mono ve diaminopiridin türevleri dediğimiz özel bir e, metabolite sahip. Bu metabolitler nöropatinin ve düzensiz sinir iletimi kaynaklı olan durumlarda zaten kendi başlarına klinik öncesi çalışmalarda etkinliği belirlenmiş olan moleküller. Yani hali hazırda bunları zaten klinikte kullanmıyoruz ama klinik öncesi çalışmalarda ilaç olarak kullanıyoruz. Özellikle fenilamidolün metabolitlerinden iki aminopiridin yapısı sinir kavşaklarında asetilkolin salınım miktarını değiştirmeksizin e, hücresel iletim yani nöronal iletim yapabilmekte. Dolayısıyla spazm oluşma olasılığını da ortadan kaldırıyor. Yani kullandığınız zaman sadece spazmın engellenmesi değil, aynı zamanda spazm oluşma olasılığını da düşürüyor. Uzun süreli kullanımlarda bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi aslında mutajenik etki veya genatotoksik etki. Bunlara da sahip değil. Yapılan çalışmalar bize bunu gösterdi. Daha sonra gene ekip olarak döndük ve vaka çalışmalarına baktık. Bugüne kadar fenilomidoli hangi vakalarda kullanmışsınız? Hangi vakalarda yazmışsınız? Burada gördükleriniz aslında vaka örnekleri. Üç tane vaka örneğim var, dört tane vaka örneğim var. Bir tanesi 35 yaşında erkek yönetici. Belle kronik ağrısı var normal şartlar altında. Fakat üç gün önce bir araba kazası geçiriyor ve şiddetli derecede sarsılıyor vücut. Ve e, ağrı gündüz hareketleri de artıyor. Dolayısıyla bakmış arkadaşlar e, disk hernisi olduğunu görmüşler, stenoz olduğunu görmüşler, disk jenerasyonu olduğunu görmüşler ve de L4'te kompresyon, kompresyon fraktürü olduğunu görmüşler ve de bağlantısı olarak e, fenilamidol reçetelendirmişler. Önce kullanmışlar, arkasından da reçetelendirmişler. E, hastanın 1-1,5 bir, bir haftalık süreçte toparladığını görmüşler. İkinci vakamız bir kadın. E, Gaziantep'te yaşıyor, çadırda doğmuş ve de evlenmiş ve 5 çocuk annesi. 59 yaşında çok kısa sürede 5 çocuk ve bütün o iş yükünü aslında omuzlarında taşımış. Ee, okur yazar değil. Mekanik bir boyun ağrısı çekiyor. Bir muskuler spazmı var sürekli. Skolyoz durumu var. Lordoz aralığı daralmış vaziyette. Ve kenar osteofitleri var. Aynı şekilde bu hastaya da fenilamidol reçete edilmiş. 1-1,5 bir, bir hafta sonra tekrar çağrılmış ve bakıldığında etkin şekilde tedavi olduğu gözlemlenmiş. Üçüncü vakamıza geldiğimizde 48 yaşında bir devlet memuru arkadaşımız, üniversite mezunu, aslında beyaz yakalı sınıfı içerisinde sayılan bir arkadaş. İstanbul'da yaşıyor ama ara ara gidip geliyor. Çünkü ailesi çok yakın bir mesafede oturuyor ama bu ara ara geliş gidişler aslında çok sık geliş gidişler. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir e, araba kullanırken bir araç yolculuğu sonucunda ilk defa ve aniden bir spazmla karşı karşıya kalıyor. iki kürek kemiği arasında ve şiddetli ağrıyla hemen arabasını acilin önüne çekiyor. Akut mekanik sırt ağrısı var. Muskülar spazm var. E, Miyorelaksan olarak fenomidol yapılıyor. Ampul olarak. 10 gün boyunca da yazılmış. Topikal olarak da prepajeli vermişler. Kullanım sonucunda hasta e, pozitif sonuçla geri dönmüş. Dördüncü vakamız bir beyaz yakalı daha bir hanım. Çok ciddi anlamda enteresan şekilde kendisini e, sürekli diri ve iyi tutmaya çalışıyor. Sürekli pilates yapıyor. Boyunda ve kalçada ağrı şikayetleri olmuş e, ve de merdiven çıkarken kalçadaki ağrısı artmış. Boyun ağrısı da sağa sola dönüşte artıyormuş. Gene aynı şekilde fenilomidol tedavisiyle toparlanmış hastamız. Ağrı hocamın da söylediği gibi çok enteresan bir şey. Ee, çekmeyen bilmez hepimiz çekiyoruz ama ağrı çekenler bize geliyorlar. O ağrı skalası çok enteresan bir skala. Aslında her şeyi göstermiyor bize. Amerika'da bir sergiyle kapatmak istiyorum. Kronik ağrısı olanlar da demişler ki kendinizi ifade edin, e, resim çizin ve bize kendiniz 
kendi ağrı düzeyinizi ifade edin. Pain.exhibit.org'da var görebilirsiniz. E, bu onlardan bir tanesi aslında hastanın ne kadar ciddi anlamda ağrı çektiğinin kendi kendine ifadesi. Umarım bakarsınız çok ilginç, çok enteresan resimler var. Ve umarım sizi çok fazla sıkmamıştır, fıçık sıkmamışımdır. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularınızı alalım. Ee, çok teşekkürler değerli hocam. Gayet güzel ve aydınlatıcı bir sunum. Hiç de sıkılmadık. Bize böyle başka bir bakış açısı da verdiniz. Çalışmalar da çok değerli. Tabii öyle arası fazla meşgul de etmek istemiyorum. Gerçekten çok dolu dolu bir uydu geçirmiş olduk. Demek ki böyle uydu yapmamız gerekiyor. <gülüyor> Onun için e, şimdi e, soru ve katkı varsa alabilirim. Soru ve katkı. E, onun dışında ben şöyle toparlayayım. E, hocamızın bahsettiği branşlarda biz ağrıyı keseriz. Bizim işimiz ağrıyı kesmek. Ama bu ağrıyı hastayı susturmak için kesmiyoruz. Yani hastanın hastalık dilini alıyoruz ama ağrısını kesmek bizim için kutsal bir e, vazife gibi görüyoruz. O yüzden analjizi de eksik bırakmayalım. İnsanları semptomatik tedavide eksik bırakmayalım. Özellikle bu dönem semptomatik tedaviler arkadaşlar ihmal edildi. Hem pratisyen arkadaşlarımız hem aile hekimleri hem acil çalışanları semptomatik tedavileri ihmal etmeyin. O vücudun direnci için semptomatik tedaviye ihtiyacımız var. Ben böyle bitireyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saat 2'de buradayız.
konuşacağız. Öncelikle onu söylemek lazım. Çünkü e, plata çalışmasından beri hemen hemen her yıl kongrelerimizde olsun, kongrelerimizde olsun anlatılıyor. E, o yüzden konu başlığımız güncel kararlar. Doktora Versen kongrelerinde tekrar bir yeri olacak. Sürün planına baktığımızda Doktora Versen kongrelerinde güncel verileri bir paylaşalım dedik. Çünkü bu Covid dözü döneminde Türk Kardeş Derneği bir Türkiye Mali 2 çalışması yaptı. sonra sizin sorularınız varsa yanıtlamaya çalışacağım. Özeti kısaca böyle olacak. Şimdi e, TKD'nin Türk EMA çalışması şöyle yapılmış. 34 tane perkutan koroner girişim yapan merkezde e, 50 kadar daha doğrusu 34 ilde 50 kadar perkutan koroner girişim e, yapılan merkezde 15 günlük hastaları alıp analiz etmişler. 3 aşağı 5 yukarı akut koroner sendromların hastaneye prezente olduğu şekillerini bir tanımlamaya çalışmışlar. Böyle baktığımızda bu 15 günlük periyotta bu COVID öncesi 2000'e yakın bir hasta başvurusu olmuş. Yaşları 62 ortalama. Bunların %38'i ST yüksekliğinde MI, %61'i non-ST elevation MI olarak kaydedilmiş. Aşağıda eşlik eden hastalıkları beklediğimiz gibi hipertansiyon, daha öncesinde miyokart öyküsü ve diyabeti görüyoruz. Ve bir de daha önce bu başvuranların %17'sine daha önce de perkütan girişim yapıldığını görüyoruz. Bu hastaların %93'üne koroner anjiyografi yapılmış. Anjiyografi sonrası da %73'üne perkütan koroner girişim yapılmış. Bu rakamları niye veriyorum? Birazdan Türkiye MI2'yi verdiğimizde COVID döneminde bunlarda bazı değişiklikler var. Bu yaşadığımız korkunç dönemi hani bu arada da söyleyeyim hepinize geçmiş olsun diyemiyorum maalesef devam ediyor. İnşallah Allah bir daha böyle bir süreci bize yaşatmaz. Ellerinize sağlık. Bu dönemde e, vatandaşlarımıza yaptığınız hizmetlerden dolayı onu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Türk MI2'ye baktığınızda yine aynı merkezlerde COVID-19 sürecinde yine 15 günlük e, süre zarfında e, bütün başvuru anakıt koroner sendromları toplamışlar. Hani aşağıdaki grafikte şurada görüyorsunuz. Bakın e, totalde yaklaşık 1872 başvurudan 991'e düşmüş. Ve bunları ST yükseklikli ve non-ST yükseklikli MI olarak ayırdığınızda özellikle non-ST elevation MI'larda %56'ya varan bir azalma var. ST elevation MI'larda bile %30 civarında bir azalma var. Hani bunu yorumlarken şunu düşünmek lazım. Bu hastalar yok olmuyor. Yani yapılan girişimler belki taraflı tarafsız tartışılabilir. Ama yok olmadıklarına göre bunların çok büyük bir kısmı hastaneye başvurmadıkları için daha sonra bunların ciddi komplikasyonlarıyla bize geliyorlar. Gelmeye de devam ediyorlar. Sanırım buradaki herkes de bugünlerde sahada bunların karşılığını görüyorlardır. Buraya baktığınızda oranlar %50, %50 gibi ST Elevation MI, non ST Elevation MI. Çünkü gördüğünüz gibi ST Elevation MI'lardaki düşüş non ST Elevation'lardan daha az eşitlenmiş sistemi, non sistemi sayısı. Medyan yaş çok farklı değil 60'larda. Ambulansla gelen hasta sayısında artış olmuş. Bakın daha önce %11'miş, %20'ye. Çünkü büyük olasılıkla, bu da benim tabii biraz tahminim, daha önce daha erken dönemde ambulans çağırıp gelen hastalar hastaneye gitmek için biraz daha ertelemiş olabilirler. Erteleyince daha kötülemiş olabilirler ve daha kötü bir halde başvurmuş olabilirler. Böyle değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Yine de farklı değerlenecek olanlar varsa ekleyebilirler. Hastaların semptomlarının başlamasıyla ambulans aramalarına kadar geçen süre burada görünüyor 90 dakikadan daha önceki daha doğrusu 90 dakika daha önce 52 dakika bekliyorlar yani aramak için. E, bu süre uzaması hastaların semptomlarının başlangıcından perkütan merkezlere e, ulaşma sürelerini 
e, değiştiriyor ve buna bağlı olarak bakın 270 dakikaya kadar çıkmış normalde 215 dakikalardan hastaların perküten girişime ulaşma süreleri. Hastane içinde uygulan tedavilere bakıldığında hastaların %87'sine koronar anjiyografi yapılmış. Bunların daha önce %93 olan bu istatistik %87 görünüyor burada. Belli bir azalma var. 68'ine de pertikan, perküten girişim yapılmış. Bunda da keza bir şey var. 73'ten 68'e. Bunların hepsi istatistiksel anlamlı azalmalar. Yani Covid dönemi kardiyoloji hastalıklarına bunların içindeki en önemli yer tutan akıl koroner sendromlara ulaşımda da bunların tedavilerinde de ciddi eksiklikler olmuş. Türkiye May Çalışması'nın ikincisi bize bunu biraz daha göstermiş oluyor. Türk Kardiyoloji Derneği'ne de bu nedenle teşekkür ederiz. Bu farkındalık için bu aynı zamanda bizim hizmet verdiğimiz hasta popülasyonunda yansıtıyor. Çünkü bu hastaların tamamı acil servisler aracılığıyla hastanelere giriyorlar. Buradan sonra Plato'yu şöyle bir hatırlayalım. Yani Ticagrelor'un hem etkinliğini hem yan etkileri açısından ruhsatlandırmasına temel teşkil eden bir randomize kontrollü çift kör bir çalışma. Sadece sonuçlarından, etkinliklerinden bahsedeceğim birazdan. Ama bu karşılaştırmalar hepinizin bildiği moleküller olan Klopidogrel, Prasugrel ve Ticagrelor arasında yapılıyor birçok çalışma. Kangrelor da son zamanlarda Yine kılavuzlara yavaş yavaş giren bir can ama ülkemizde olmadığı için buraya eklemedim. Hani özetlenecek olursa plato çalışması aslında net bir tikagrolar klopidogrel çalışmasıdır. Çalışmanın sonucunda da yüzde ikiye yakın yüzde bir nokta dokuz mortalite azalması sağladığı için doğrudan şeyleri kılavuzları etkilemiş ve ön plana çıkmış bir molekül. Bir aktif ilaç, bir ön ilaç değil. Kısa süre onset offset çalışması yapılmıştır plato dışında platodan önce süreleri ayarlamak için. Hem e, trombosit agregasyon süresi çok kısadır yani çok kısa sürede etkisi başlar diğerlerine göre. Hem de yıkanma süresi yani plazma olan yıkanma süresi çok kısadır. İkisi de 3 gün civarındadır. Klopidogrel ile e, cerrahi öncesi e, bırakma süresi 5 gün olarak kabul edilmiştir. Prasugrel ile belirgin bir fark vardır. Ya onlar özellikle daha uzun sürede dolaşımdan temizlendiği için cerrahi gidecek hastalar için çok tercih edilecek bir ajan olarak görünmüyor. Nasıl bir çalışma plato? Randomize kontrolü çift kör dedik. İki grubu da değerlendiriyor. Yani bu çalışmaya katılan hastalar sistemi ve non elevation sendromlar diyebiliriz. Unstable angina ve non elevation MI için. Artı bu, bu gruplarda PKG uygulananlar, uygulanmayanlar bir de hiçbir şey uygulanmayanlar olarak alt gruplara ayrılıyor. Şöyle kısaca sonuçlarına baktığımızda bu organizasyonun sayılarını göstermek için daha doğrusu çalışmanın gördüğünüz gibi 18.624 hastalık bir çalışma. Neredeyse 4 kıtada 5 kıtada yapılmış bir çalışma. Her bir gruba 9.000'in üzerinden hasta alınıyor. 12 ay sürüyor çalışma. Hastanın acil servise başladığı andan 12. ayın sonuna kadar takip verilerini görüyoruz. Bir gruba Ticagrelor veriliyor. 180 mg yükleme, 90 mg 2 doz artı aspirin. Diğer gruba klopidogrel bildiğimiz 300-600 mg yüklemelerde 75 mg 4 kez olmak üzere asayla beraber veriliyor ve sonuçlarına bakıyoruz. Birleşik sonlanım noktası kardiyovasküler ölüm. Bu alanda mortalite azaltması az önce söyledim size net yüzde şey 1.9 yüzde 1.9 yani iki kabul edersek number needed to treat biliyorsunuz yani bu şu demek 100 kişiyi verdiğinizde iki kişinin e, istenmeyen olaylarını önlüyorsunuz mortalite inme ya da stroke şey e, inme ya da MI diye e, yani en entisi 50 50 kişiyi tedavi ettiğinizde bir kişinin hayatını kurtarıyorsunuz anlamına gelir yorumlamak açısından İnvaziv tedavi alanlarla non-invaziv tedavi edilenler açısından da fark gösteriliyor değişik oranlarda. Hatta non hiç tedavi almayan grupta tikagrelor verdiğiniz zaman çalışmanın ana sonucunun üstüne çıkıyor. 1.9 yerine 2.3 mortalite farkı görüyorsunuz. Bunlar gerçek mortalite azalmaları. Altında relatif riskleri yazıyor bunun. Yani relatif azalmaları %15 diyebiliriz. Bu kardiyovasküler ölümle e, miyokart enfarktüsüne tek tek baktığınız zaman yani MACE grubuna değil bütün komplikasyonlara değil tek tek baktığınızda da her birinde kendi oranlarında bu düşüşleri e, görebiliyorsunuz. 
Klopidogrel'de e, primer e, ST elevation MI'ları ayrıca değerlendirdiğinizde bakın yine hep %1.7 sadece ST elevation grubunda dahi %1.7 bir risk azalması %15 relatif e, olarak e, relatif reduction görüyorsunuz. Bunların tamamı e, Ticagrodor rehine görüyorsunuz. Non ST elevation hastalarda da benzer bir şekilde bütün alanlarda mortalite azalmasını plato göstermişti. Zaten çok kuvvetli, yapısı çok kuvvetli, güvenirliği çok yüksek bir çalışma olduğu için çok az ilaç dünyada yüksek kaliteli çalışmalarla tek başına şey değiştirebiliyor, kılavuzları değiştirebiliyor. Plato öyle bir çalışmadır. Yani özellikle bu uzun süredir sunuyorum çünkü bizim çalışma organı, yani bu çalışmaları iyi okuyup daha iyi çalışmaları yapabilmek için de iyi bir eğitim olan bu çalışmaları okumak. Peki bu etkiyi gösterirken neye mal oluyor? Onu hiçbir zaman hesaba hesaptan çıkarmamamız gerekiyor. Her etkiyi gördüğümüzde bu etki sonucu kaybettiklerimiz var mı diye bakıyoruz. Bu çalışmaların tamamında tabii ki ölüm ve kanama olaylarına bakılıyor. Yani primer e, takip noktası ölüm olduğu için burada daha çok kanamaya bakıyoruz. Yani özetle baktığınızda klopidogrel ve tikagrelol grubunda kanamalar arasında her tür yapılmış kanama klasifikasyonları karşılaştırıldığında belirgin bir istatistiksel fark görünmüş değil. Buraya baktığınızda <gülüyor> plato çalışmasının bir özelliği de tikagrelor kolunda yer alan hastaların yaklaşık yarısında klopidogrel kullanılmış. Yani şöyle bir şey, bu çalışma yapılmadan önce e, sivit çalışmaları yapılmış bunun. Yani trombosit agregasyonuna etkisi açısından tikagrelorla e, klopidogrel uygulanan hastaları sivit etmişler ve trombosit fonksiyonlarına bakmışlar. Değişmelerinde bir sakınca var mı diye sivit çalışmasında. O yüzden ilk önce bu çalışmayla bu, bu çevir dönümelerin yani klopidogrel verilen hastaya tikagrelor değiştirirsek bir şey olur mu diye yıkanma süreleriyle etki süreleri açısından bir fark olmadığı gösterildiği için bu çalışma onay alırken başlangıçta hangi tedavi başlanmış olursa olsun ki o zaman klopidogrel standart tedavi bunları tikagrelora değiştirerek çalışmaya devam edebiliyorlar. Bu switch çalışması bu açıdan önemli. Birazdan e, kılavuzda da bunun etkisini göreceğiz zaten. Bu onu anlatıyor. Bu kanamalar arasında fark yok ama neredeyse tikagrelor grubunun yarısında daha önceden klopidogrelak kullanan hastalara tikagrelor başlandığı halde dual antiplatere tedavi altındayken bile kanamalar arasında fark gösterilememiş plato çalışmasında. Evet plato deyince yani birkaç tane yan etkilerden bir tanesi disipline diye geçer. <gülüyor> Genellikle bizim gördüğümüz bir yatkin değil, yani bizim acil servisi gördüğümüz uzun dönem kullanımlarda bir miktar ürik asit yükseklikleri ve disipline olduğu fakat hiçbir çalışmada bu nedenle hastaların ilaç bırakmasını gerektirecek herhangi bir problem olmadığı biliniyor. Hatta bununla ilgili çok değişik ölçüm ve karşılaştırmalar yapılmış eleştiriler nedeniyle. E, kalıcı ilacın tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olacak herhangi bir şey e, yapılmış, yani bununla bilmiş değil. O yüzden de bununla ilgili bir uyarı içermiyor şeyler, kılavuzlar. Özetle tikagrelor klopidogrel ile karşılaştırıldığında daha hızlı etkili akut koroner sendromlarda da mortalite açısından klopidogrel'e göre çok daha iyi sonuçlar verdiğini plato aracılığıyla sisteme gösterdi. Bu çalışmanın alt grupları var. Yine biraz hızlı anlatmaya çalışacağım çok detaya girmeden sorular sorabilirsiniz diye inşallah. Platon'un alt gruplarında non-invazi tedavi diye bir grup var. Çünkü diğer çalışmalarda bunlar yok. Mesela prasugrel çalışması sadece perkutan koronel girişim yapılan hastalara verilmiş ve bu e, antipilateretin sadece o hastalardaki sonuçlarını değerlendirmiştir. Burada non-invazi tedavi grubu var ki bizim ülkemizde çok fazla non-invazi tedavi grubu hastası var. Onu da unutmamak lazım. Yani merkez sayısı çok olmasına rağmen invazi tedaviye ulaşamayan çok fazla hasta var. Buradaki etkinliği çalışmanın ana sonuçlarının bile mortalite azaltması açısından daha yüksek. Hatırlatmakta fayda var bunu. Buna, bu grupta da yine kanama açısından herhangi bir risk görülmeden bu etkiyi gösterebiliyor. 75 yaş üstü grubu önemli bir grup çünkü rakip olduğu moleküllerde kilo ve yaş sındıramaları var biliyorsunuz. Gerçi biraz değiştirilmiş konuşacağım birazdan. Ama 75 yaş üstü grupta da etkinliğini yeterince göstermiş artı herhangi bir kanama problemine yol açmamış alt grup analizleri sonuçları olarak. Koroner arter bypass çok önemli bir grup. Bypass çünkü bu tedavi gruplarının içinde bypass kullanan bir grup da var. Ve bu grup da az değil yaklaşık 2900 hasta. Bu çalışma grubunda bypass olmuş hasta. Bypass hastalarının sonuçlarına da baktığınız zaman 
%16 relatif risk yani 2'ye yakın bir mortalite azalmasını çok net görebiliyorsunuz bypass grubunda dahi. O yüzden bypass'a gidebilecek hastalarda eğer acil bypass değilse, acil bypasslarda yıkanma süresini hepsi için bekliyorsunuz. Bunu unutmamak lazım. Yani böyle velenle gelmiş ana koroner riskli ya da ana koroneri gördüğünüz hastalarda bypass'ı her ikisinde de 5 günden önce yapmak biraz riskli görünüyor. Plato çalışmasının çok güzel bir yanı. Belki gelecekli çalışmalar yaptığımızda bunu akılda tutmak lazım. İlk defa randomize kontrollü bir çift gör kıtalar arası bir çalışmanın validasyon çalışmasını yapmak mümkün oldu. Aslında bu bir ileriye dönük çalışma değil. E, bu, bunun adı Sweetie Heart çalışması. İsveç değil mi yanlış bitiremiyorsam. İsveç'in kendi sağlık sisteminde e, bu yıllara sari grupta bu her iki dual antipretet yani tedavi alan klopidogrel grubuyla ticagrelor grubunu gerçek hayatta geriye dönük araştır, yani karşılaştırmışlar. Yani senelere baktığınızda 2010 ile 2013 arasındaki 71 hastanenin buraya gelip tedavi olan hastalarda klopidogrel ile bir yıla tamamlananlarla ticagrelor ile bir yıla tamamlayanların sağ kalımlarını, komplikasyonlarını karşılaştırmışlar. Neden ticagrelor grubu daha az? Çünkü bu yılların o bu ortasına gelinceye kadar sadece klopidogrel ruhsatlı, ondan sonra ticagrelor giriyor. O yüzden yüzde otuzunu oluşturuyor çalışmanın sadece ticagrelor grubu. Bu bölgeye de baktığınızda daha önceki plato sonuçunun sonucu 1.9'du hatırlıyorsunuz. Relatif risk azalması yüzde on beşti. Gerçek hayattaki sonuçlarıyla da örtüştüğünü görüyoruz. Ciddi büyük bir çalışmanın hayatta ne olmuş diye baktığınızda da aynı sonucu burada görebiliyorsunuz. Ki hani orijini olarak İsveç değil, çalışmanın orijin, orijinin olduğu yer İsveç değil, valide edilmiş bir çalışma olarak kabul etmek gerekiyor. Ve aynı çalışmanın, yani Svidi Art'ın kanama sonuçları da yine Plato sonuçlarından daha kötü, kesinlikle değil, gerçek hayatta da kanama sonuçları benzer olarak gözükmüş. Yani çalıştığımız molekül artık 11. yılında doldurmuş, bütün 10, 10, 2010 yılından beri de bütün kılavuzlara girmiş bir molekül. Bu da tarihi gidişatını görmek mümkün. Çok kabaca hatırlayalım. Normalde nerede kullanıyoruz? Aslında yani hepimiz biliyoruz. Bugün ST elevation, non ST elevation e, ya da unstable angina, yani non ST elevation sendromlar diyoruz. Geldiklerinde dual antipilete tedavi başlıyoruz. Seçeneklerimizi de kılavuzlar belirliyor. Kılavuzlara baktığınızda ticagrelor kullandığımız 180 mg yükleme dozu 2 x 90 ile devam edeceğiz. Tedavi stratejisinden bağımsız olarak yani gelen hasta acaba perküten koroner girişime mi gider? Acaba hiçbir tedavi vermeden mi izleyecekler? Ya da erken PKG mi yapacaklar? Sonra mı PKG mi yapacaklar? Bunların hiçbirine bakmadan bir kullanma endikasyonu veriyor. Nereden alıyor bu endikasyonu? Plato çalışmasının organizasyon şemasından alıyor. Prasugrel kullanabilmeniz için prasugrel çalışmasında doğrudan acil servise geldiğinde verilmiyor bu ilaçlar. Hastaların anjiyografi ile koroner anatomileri görüldükten sonra yani hemen anjiyoya çıktığında orada koroner anatomiyi gördükten sonra bir de anjiyo anında verilmesi öneriliyor. O yüzden doğrudan anjiyoya gitmeyen hastalarda tikaryolar kullanmak mümkün değil. Aslına bakarsanız şey pardon prasugreli, prasugreli bizim kullanmamız için kardiyolon gelip ben bunu anjiyoya alacağım kullanmayın demesi gereken bir ilaç bu. Çünkü alacak götürecek koroner anjiyoyu görecek ondan sonra kullanacağı bir ilaç. Kendi çalışmasının yapısı bu çünkü onun. Ama her ikisi de klas 1. Yani sınıf 1 bir öneri. İkisi de çünkü o da randomize kontrollü çok merkezli bir çalışma. İyi organize edilmiş bir çalışma. Diğeri de öyle bir çalışma. Bazı kısıtları var. Hani burada söylemedim. İşte yani daha önce 60 yaş altına şey, 60 kilonun altına 75 yaş üstüne kullanılmıyordu prasugrel. Şimdi biraz gevşetilmiş ondan bahsedeceğim kısaca. Ee, bir de anjiyoyu görmeden kullanılmıyor. Onu biliyoruz zaten. İşte bu da aynı şeylerden bahsediyor. Ee, şimdi burada <gülüyor> en önemli özelliği şeyin hmm, ticagrelor'un kendi e, benzerleriyle farklı olarak en önemli özelliği bütün hasta klopidogrel klopidogrel kullansa da kullanmasa da bu hastaya ticagrelor başlayabiliyorsunuz. Az önce çalışmanın dizaynında anlattığım gibi. Bu çalışmanın böyle ruhsat almasının sebebi de bunun önceden yapılmış bir switch çalışması olması. Sonra ruhsata platoya girmesi, sonuçlarında konfirme etmesi. 
Bu e, keza European Heart Journal'da ki e, kılavuzların içinde olan bir görüntü. Bakın işte Clopidogrel'i Ticagrelor'a, Ticagrelor'u Prasugrel'e, Prasugrel'i Clopidogrel'e değiştirecekseniz hangi dozlarda değiştireceğinizi veriyor. Fakat sadece bir tanesi yeşil. Onun sebebi bunları yapacaksanız bu dozlarda verin ama değişebileceğinizi kanıtlanmış olanı budur diyor bu yeşil. Çünkü sadece bununla ilgili çalışması olan tek molekül Ticagrelor. Evet. Tıbbi tedavi alan akut koroner sendrom hastalarında yani perkutan koronere gitmeyen e, sendrom, şey, akut koroner sendromlarında 12 ay süreyle kullanılacağına dair e, kılavuzların sonuçlarını veriyor. Her ikisi de e, şeyde, klopidogrelde, e, tikagrelorda kullanılabilir. E, fakat kanama riski potansiyeli iskemik yara ağır basmadıkça tikagrelorun klopidogreli tercih edilmesi daima önerilir diyor. Onun nedeni de tamamen plato çalışmasıyla ilgili. Burada yine e, özellikle yıkanma süreleriyle e, ilgili. E, bu da 3 günde etki süresi çok hızlı bir şekilde pik yapıyor. Bıraktığınız zaman da 3 günde e, aşağı iniyor. Bu da onset offset çalışmasının sonucu. Bunların içinde aslında etki başlaması ve etki bitme süreleri en kısa olan e, Ticagrelor. Onun e, slaytlarından bir tanesi. Şimdi e, geldiğimizde bu kılavuzun ST elevasyonlu bölgesi. ST elevasyonlu bölgesinde potent bir P2-Y12 inibitörü, e, yüksek kanama riski gibi kontraindikasyonlar olmadığı sürece perkutan koroner girişim öncesi veya en geç perkutan koroner girişim anında aynı zamanda 12 ay boyunca önerilir. Hangileri? Prasugrel ve Ticagrelor veya Ticagrelor ikisi de öğrenir ama eğer perkutan koroner bölgesi, Tikagrelor'u her koşulda kullanabiliyorsunuz. Prasugrel'de ise mutlaka hastaya perküten koroner girişim yapılıp, daha doğrusu anjiyosu yapılıp ondan sonra kullanmanız öneriyor. Her ikisi de klas 1 sınıf, sınıfta karşınıza çıkıyor. Aspirin tabi bunların hepsinde ya bütün çalışmalar aspirin artı onu unutmayın. Ya bazen sahada görüyorum yani bunu vermişler ama hastan aspirin yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bugün eğer aspirin bugün icat edilmiş olsaydı herhalde kutusunu bin liraya falan alamazdık yani. Öyle bir durum var onu da unutmayalım. Bütün çalışmalar hep aspirine ek olarak veriliyor çünkü. Bu 2020'de ESC kılavuzu yenilendi. O kılavuzda önce hani elimizde neler var? Elimizde hala bunlar var. Klopitogrel, prasugrel, tikagrelor. Buna kangrelor eklendi ama henüz Türkiye'de galiba ruhsatlanmadı. E, fakat bir değişiklik yaptı 2020 kılavuzu. Dedi ki eskiden hani 60 kilogramın altında kullanılmazdı. Şimdi 5 miligram kullanmanız gerekiyor. E, 75 yaş üstü hastalarda da dikkatli kullanmanız ve yine 5 miligram kullanmanız gerekiyor diyor. Fakat elinizdeki prasugrel tabletlerinin 10 miligram olduğunu, çentikli olmadığını, bunu da kolay kırmanın çok mümkün olmadığını hatırlatmak gerekecek herhalde burada. Yani bunu biraz gevşetmişler prasugrel için. Onu bilmenizde fayda var. Eskisi gibi değil. E, Ticagrelor'da herhangi bir değişme yok. Aynı dozda aynı şekilde sistemdeki yerini koruyor. Bu da e, non-ST elevation MI'lardaki kılavuzun parçası. İşte burada bir değişiklik yapılmış. Buradaki değişiklik eskileri aynı. Yani tercihler aynı. Fakat e, perkutan koroner girişim planlanan non-ST elevation akut koroner sendrom hastalarında prasugrelin Ticagrelor'a tercih edilmesi düşünülmelidir. Şimdi bu eklenmiş. Daha önce burada böyle bir uyarı yoktu. Bunu ekleyen şey aslında baktığınızda ISR React çalışması, ISR React 5 çalışması. Bu arada bu ikisinin arasında 17 ile 20 arasında sonuçlanan ISR React 5 çalışması. Buna istinaden ekleniyor. Altını çizmek lazım. Bunu klas 2, sınıf 2A olarak öneriliyor. Yani Sınıf 1 mutlak kullanmalısınız etkinliği kesin gösterilmiş değil. Sınıf 2 etkinliğini gösteren çalışmalar var ve iyi düzeyde çalışmalar var. Ama 1 olacak seviyede değil demek istiyor. Aslında bu çalışmaya baktığımızda gerçekten bunun 2A mı olması daha doğruydu, 2B mi olması daha doğruydu bunu bir kritik etmek lazım. Biz etmemişiz zaten herkes etmiş ama. Çalışmaya baktığınızda bir sadece 2 merkezli Almanya'da ve İtalya'da yapılmış ağırlık hasta grubu Almanya'da. Açık etiketli yani randomize kontrollü kör bir çalışma değil. Open label açık etiketli bir çalışma. 
Tek bir açık etiketli çalışmanın ilk defa ben kılavuza bu kadar net girebildiğini gördüm. Benzer bir şeyi Amiyadoron'da gördük 2000 yılında restorasyon kılavuzuna. O da buna yakın bir, hatta bundan bir tık iyiydi o çalışma. Kılavuza girdi ve Lidokain kullanmamaya başladık. Sizin tevelletünüz yetenler var, yetmeyenler var içinizde. Ama uzun yıllar biz Amiyadoron'u kullandık. Sonra ne oldu? 2015'te ne oldu? Lidokain'de kullansanız aynı dediler. Amiyadoron'la. Ama o arada dünyada Lidokain'i hatırlayan kimse kalmadı. Yani böyle çok kuvvetli olmayan çalışmaları bütün kılavuzun ortasına gömmek de her zaman biraz dikkat edilmesi gereken bir konu. İçine baktığınızda çünkü hastaların büyük bir yüzde 46'sı non stemi, yüzde 41 stemi, yüzde 12.7'si anstabil anjina. Hastaların yüzde 84'üne perkutan koroner girişim yapılmış. Yüzde 2.1'i bypass'a gitmiş. Bunda MACE çalışma yani ölüm Strok vesaire MI'yi takip ediyoruz ya. Bu 12 ay çalışıyoruz takip ediyoruz. Bunları monitörler tek tek şartlardan, başvurulardan hastayı takip ediyor. Bunlar telefonla bakmışlar. Yani açmış siz öldünüz mü? Strok geçirdiniz mi? MI geçirdiniz mi? diye hastaya sorarak yapılmış. Ne kadar hastaların? %83'ü neredeyse. Şimdi böyle olunca non estetik hastalarda randomizasyondan sonra ilaç yüklemesine kadar geçen süre Tikagrelor grubunda 6 dakika. Yani hastaları randomize ediyorlar. 6 dakika sonra tikagreloru bir gruba verebiliyorlar. Prasigural grubunda 61 dakika. Neden? Yani bir kere zaten anjiyo yapmaları gerekiyor. Yani anjiyo yapmadan onu veremedikleri için bir 60 dakikalık süre hasta bu tedaviden mahrum kalıyor. Bir yıllık takipte tikagrelor kullananların %15.2'si, prasigural kullananların ise %12.5'i e, ilaç kullanımını bıraktı. Yani özellikle tikagrelor grubunda ilaç kullanımını bırakan sayısı biraz daha yüksek. Birazdan başka bir veri daha vereceğiz. E, bakın tikagrelor grubuna dahil eden 2000 hastanın %98.7'si yükleme dozunu aldı. Bu hastaların %81'i tikagrelor ile taburcu edildi. Ama prasugrel grubuna dahil edilen hastaların %86.1'i yüzde şeyi alıyor. Yükleme dozunu alıyor. %80'i sadece ilaçlarına devam ediyorlar. Yani bir grup hasta prasugrel ile çalışmaya katıldığı halde %6'sına şey verilmiyor hastaların. Prasugrel verilmiyor çıkarken. Böyle olmasının ne önemi var? Çalışma kör olsa bir önemi yok. Ama açık etiketli olunca yani bunu başlayanlar bunun hangi grupta olduğunu görebildiği için Burada bayas riski taşıdığını söylemek gayet normal. Eğer kör çalışma olsaydı bunun bir önemi olmayabilirdi. Evet etkinlik analizinde onun sonuçlarında herhangi bir sıkıntı yok. Etkinlik analizinde burada e, prasugrelin tikagrelora üstünlüğü var. Elbette ki kılavuza girmesi gereken bir çalışma. Fakat klas 2A mı girmeliydi, klas 2B mi girmeliydi o tartışılabilir. Tikagrelorun yerini koruduğu kesin. Bir de bizim için şöyle bir durum var. Biz hastaları sıfır noktasında gördüğümüzde bu ürünümüzü başlamak istiyoruz. Fakat normalde aslına bakarsanız tika, yani prasugreli bir kardiyolog anjiyografi yapmadan başlamaması gereken bir ilaç. Aldığı ruhsatın şekli ondan kaynaklanıyor. Böyle olunca şöyle baktığımızda açık etiketli olması, hasta sayısı az olması... Randomizasyon grubunda tikagrelor grubunda 1.3, prasigrelor grubunda 13.9 hiç ilaç başlanmamış. Belki de hastalara ilaç başlamamışlar çünkü kötü oldukları için bilemeyiz yani. Kör olmadığı için bunların hepsi açık etiketli olmasından dolayı soru işaretli. Biz böyle bir çalışmaya yollasak bunu çok daha farklı değerlendirirler öyle söyleyeyim. Evet eleştiri yapılacak çok şey var ama bunları zaten yazmışlar yani literatüre de yazmışlar. Buradaki değerlendirmenin tabii bir etki olduğu kesin. Bunun üzerine gidilmeli ama bu bu düzeyde bir etki midir? Klas 2A mıdır? Biraz abartılı bir etki midir? diye yayınlarda çıkmış. Elbette bu bir tikagrelor çalışması. Bunun mutlaka karşılığındaki çalışmalar da bu sorulara cevap veriyordur. Bence onları da dinlemenizde fayda var. Ben bu ayağın bu tarafını anlatıyorum. Ama özetlersek hızlı etki başlaması, primer sonlanım noktasında %2'ye varan mortalite azalması ve klopidogrele karşı mortalite azalması. Bakın az, az önce e, Türk Emel çalışmasında mı gördüm hatırlamıyorum ama onda gördüm. 
Türkiye'deki başvurularda yüzde 50 civarında şu anda hala klopidogrel kullanılıyor. Yüzde 41 civarında yanlış hatırlamıyorsam şey kullan tikagrelor kullanılıyor. Yüzde 7-8 civarında prasugrel kullanılıyor. Bunun tek bir sebebi var aslında bu ilacı siz başladığınız için. Yani siz değil de kardiyologlar başlasa yani bekleyin anjiyo yapalım öyle başlayalım deseler bu oranlar yüksek olur. Bu etki için kardiyologlar beraber mutlaka çok hızlı karar verecek bir sistem kurulması lazım. Artık bunu kendi iradenizle yorumlamak da size kalan bir şey. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sormak istediğiniz sorular varsa ya elimden geldiğince yanıtlamaya çalışabilirim. Sıkıldınız herhalde. <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Sağ olun. Baklava sunumu. Sana vereceğim ama bir şey söyleyeceğim. Bir, şey bir sigorta şirketi var. O da bir şey yapıyor diyor. Ücretsiz sigorta yapacağım eğer öyleyse. Yaptırın yani bilmiyorum. At üzeri yerlerine. Arkadaşlar hemen kapının dışında Antep. Orijinal Antep baklavası sunumu var. Antep'ten geldi yani. Evet. Ama alıp dersleri ondan sonra.
bed occupancy. The ED on the left, massively overachieved. Most other departments underachieved. But they could have achieved if they accepted the ED patients. Here you can see that we have 150 sick in the ED for one month and the others are a little better because they accepted the ED patients. The ED as a strategic control instrument for not in a hospital bed is much easier because we have this exit block everywhere. These graphics show a rising number of ED patients and we have 38,000 in 2009 and currently six, about 60,000 emergency patients per year. And, uh, but reduce the number transferred as inpatient to the hospital. So now we come to the emergency care phase five, using new care centers with cross-sector boundaries. And I'm talking about the sector outpatient care and the sector inpatient care. But crossing sector boundaries need a transformation away from the silo hospital hierarchy with their orientation on function plus their hierarchy working like operational islands. And we leave the silo mentally, mentality behind towards a process-oriented and patient-centered expert organizations. And what I mean is that outpatient clinic, treatment clinic, EDs and hospital and aftercare are real working together in an integrated healthcare to be a high performance healthcare organization. And for this, we need some kind of hybrid outpatient clinics for treatment and diagnostics. And this could be like this. We have the treatment clinic, some kind of diagnostic center, where all the basis emergency care for all outpatients are coming. We have specialists there, using by these treatment clinic and using by the hospital. And we have a, a joint clinical decision unit, a ward for daytime observation of patients, and this could be used by the hospital, by the emergency department, and if patients from the clinical decision unit necessarily have to go to hospital, then they, then they can immediately go there. So in my new clinic in Hamburg, I'm just building such a hybrid thing with general practitioner and specialist physician care, and we're starting this new hybrid emergency care, and we started already in 2019 and just with uh, 6,000 emergency and acute patients, and only 7% transfer to the hospital. As well, we uh, make consultation with telemedicine, live stream for homes for the elderly, that they are not coming for everything and anything uh, to the emergency department. And this means big time savings for ambulances and doctors. This, this is a new photo of our uh, Elba Medical Care Center as a regional care campus, and of course, it's already published. The next generation of emergency care, and we talked this morning about uh, artificial intelligence, many new possibilities are being developed with digital technology. For example, in uh, Germany, we have a Medibus railway to fill gaps in the healthcare network in rural areas. We have uh, Henry the Dentist. This is a clinic on wheels and mobile dentist practices. And we have a self-driving medical clinic on demand, which patient can get consulted and diagnosed by video link, get a prescription, or transport it to an ED visits could be ordered with a mobile app. And uh, in China already, we have the artificial intelligence-powered, unstaffed one-minute clinics in public areas, 
provide a range of smart medical examination devices and provide users with one-stop medical and healthcare services, including consultation and medicine. Thank you very much and Teshikur. Uh, Thank you, Barbara, for this uh, excellent presentation. Uh, do we have any question? Yes, please, I'll chat. Yes. You talk about the NIF uh, concept of emerging medicine. Let us talk for the future, further concepts. One day, if you become the Ministry of the Health in German, what do you want to change in the emergency department? <laughs> Hopefully you will become. Yeah. Yeah, thank you for this question. Uh, immediately uh, implement the specialty in emergency medicine because, because now in Germany we have in the emergency department 27 specialties around the clock every day. So we need just one as you in Turkey. So we are very, very happy that to invite you to the USM Congress to Berlin next year to tell the Germans how to do it in Turkey, how to do it in France, how to do it in Spain, how to do it in Italy and wherever. So this is what I really would do. But um, the reduction of beds and the reduction of hospitals, even in countries which has so many beds per 1,000 inhabitants like Germany and Korea and U US, for example, they have really to reduce it because the best countries are Turkey, are Sweden with uh, 2.3 beds per 1,000 uh, patients, uh, pa 1,000 inhabitants. No further question. Thank you, Barbara. Okay, so we move on to our next presentation. Uh, for this one, I have the honor of presenting my colleague and senior in the profession, Dr. Eric Revu. He is head of the emergency department of uh, Hôpital de la Riboisière à Paris, and he's co-chair of pre-hospital uh, at uh, USM. Hello. It's uh, always a honor, a pleasure to be with you. And uh, we talk a long time, we have a lot of uh, papers about the COVID. So I won't put anyone, no papers, no statistic uh, about the COVID. But just talk about the problem we had with that. I don't have any conflicts to declare. Imagine the COVID-19. But not this one. Convin 1999. It happened. It was the Spanish flu. A lot of patients, people were wearing masks, a lot of patients in, in the department, and the disease is exactly the same, with hundreds, hundreds of patients who die. What's the main difference? No TV, no internet, no iPhone, no social media. With the same pandemic, they have to face the same disease, but there's no, nothing at all that the, same, the, the problem. Historical, from before 1919 to now, we always had to face with the anti-vaccine people people that don't trust vaccine for many years. At the beginning, for Jenner to a pastor, it was really a problem. Why that? Because we just understand a few decades before, that's the mechanism of the vaccination. We didn't know how it works, really. So it's hard to explain the population that need to have the vaccine. It's not a natural 
the vaccine. Vaccination for people, for kids, you'd have to explain to babies, to, to, to the family that they need to use that. And we always have criticism about uh, the anti-science force. A lot of people everywhere since the beginning of the vaccination were against the government, against it was politics, against doctors. Maybe uh, you have to know that uh, even Jenner or Pasteur, he had to face because all the population said, maybe you want to, have to put the vaccine because you want to make money with that. So it's the same that happened before. The problem here uh, uh, regarding to the WHO, DOPS about vaccine is one of the top 10 threats that we have in, in this year. It, it's because we have a lot of things now. We have made a lot of progress. We are facing. It's still the main problem that we have. And we have so, uh, the main challenge. We have to vaccine a lot of people. And 60 millions of elderly patients are on high risk to be vaccinated. So we have many problem solving. It's a funny, it's a funny joke. There's different way. You've got a problem, you have a German, he will fix the problem, no, no problem. You find a solution very quickly. I don't make a comment about the US, they put in a bomb, they can put in a jail, they solve the problem. In Russia, you have seen how they can fix the problem. I think the worst could be the French. You have a problem, you are fighting, we are, you are, we are always on strike. The problem is we have more problems later. So it's really hard to, to, to have that. So tell to a French, you know what? You need to wear a mask. And he says, I don't want a mask. I don't want a mask. I don't want to. It's, uh, it's my freedom. I don't want to. OK. Maybe we can say, tell him, oh, you know what? The Germans, the Turkish, the English, they have masks. But you, the French, you, de you, you don't deserve it. And the French will come and say, OK, that's not normal. I want a mask, me too. I want to wear a mask now. So that's very complex to explain to the people that it could be demographic, structural, social, or behavior uh, problem to, to vaccinate people. There's another thing we are facing. Anti-vaccine is not vaccine hesitancy. We have people that, are very, that will refuse everything. They don't want the vaccine. You can say anything, they won't have it. And you have some people, maybe they're quite hesitant, that don't trust. If you explain, maybe they will change. Maybe they will, uh, will have the argument to explain that uh, they could accept the vaccination. It's not uh, hesitancy, it's not activism. You, we, are, we are facing people, they don't trust us. You can do anything, they don't trust us. Our role is to explain to people who trust us that we need to have a vaccine, and vaccination is good to prevent this, this disease. There are so many, many uh, determinants for acceptance or refusal of a vaccine. Social, risk perception of disease. It, I, I'm safe, I'm healthy. A young, uh, a young guy say, I'm, I'm healthy. I, I, I'm not, I don't have any comorbidities. Why do I have to, to get the vaccine? I don't need to. So mainly the, the thing we have to, to explain. It's unsafe. Is it safe? No. We, we are always, we have people that are looking on the media and the, even doctors, they say, no, vaccine is not, is not safe. So they need to trust that. And we, we have to understand here are the, the main problem we are facing. Politics, yes, it's a, it's a big problem because it's very close when you have a campaign with politics. Politicians have a very big role. We don't have any comments about Trump, but we know how he fixed the problem. He didn't, anyway. And uh, it's a really a problem that had in their country. They have still the wave in their country because it's more a criticism about, about the, the way of Trump managed the disease. The anti-vaccine movement, that's the terrible threat we are facing. These guys on the, on the right, on the slide, 
you know, we here are the experts on the on this uh, really anti-vaccine movement. We have a humorist, singer, psychiatrist, lawyer, senator, candidate, and a blogger. And these people are really more maybe powerful than me if I say you have to take the medication or not. It's terrible. Thanks to the, the, the media for that. So they re reject vaccination for many reasons, maybe for political reasons, but they don't want to have the vaccine for any reason. They are, they are very strong against that. It's really hard to, to face these people. Social media. We have 65 millions of experts in my country. You know what? They have 65 million of uh, politician, uh, professor of emergency medicine, professor in epidemiology, uh, I, a trainer for uh, the football team. They, they know everything. On the media, they know everything. And the problem is these people are uh, better than you. They know everything. They say, yeah, I have seen my cousin, I, uh, my, my uh, uh, grandmother, she's got the COVID, but I know how to treat them. The problem is due to the social media, all the information is coming with fake information due to the social media. And that's the thing we cannot control. And normally, people, they trust doctors, they trust nurses. And what is the problem? When you have doctors and nurses, they don't trust the vaccination. They don't trust the medication. That's the main problem. When you see these kind of nurses, they say, we don't want the vaccine, it's, it's not safe. People, they trust the nurses. They trust these fake doctors giving this fake information. So it's a growing problem with these people that uh, with the media, with the social media, you want to trust and they say a lot of uh, uh, bad story that happen. So the problem you have to deal with the, this criticism Information, if you would give more and more information, it's not more and more trust in vaccine. Maybe we, we give a lot and maybe too much information to people. And you have anti-vaccine people, you can say anything, they won't have the, have the vaccine. They don't want to hear anything. So the more uh, way you try to explain to people to have the vaccine, to wear masks, they don't want to. So these very strong people, they won't want to listen to you. Maybe psychiatry could help us. Maybe that's a Dunning-Kruger effect. It's a, uh, the perception of people, they have the, the feeling that they are experts. The more stupid they are, maybe the more expert they should be. So they know, I know everything. These people are on the TV and they explain that I am an expert. You know, re remember, I have the vaccine, so I can put a spoon here on my arm. Look, I told you, there's a magnet inside the vaccine. These people just show off on the TV because they have a, a, a, a spoon, a spoon on, on the arm. So we have a strategy with three steps. Identify the technique, identify the topic, and maybe use a key message. Identify the technique. We have a famous, famous uh, um, video and movie that's all the, it's all the combination of anti-vaccine arguments with all anti-vaccine experts, nurses, doctors, the conspiracy theory, and these people are against that. And that's uh, the way it was really, really bad that happened in France. But they have also other, other um, film uh, about the, uh, the conspiracy theory. They are fake experts, and this kind will you, you can fight any fray. They, they will trust about this kind of uh, of information. Identify the topic, mistress of uh, and distress of health authority, and healthcare provider. That's a problem. They don't trust us. We have a low threat of disease. That's a problem. They say, I'm not I'm, I'm not sick. I'm a, I'm a healthy. So maybe I don't need to have the vaccine. And we have to explain that. Uh, they have to, to use, we try to explain that all the patients are in ICU are not vaccinated. We try to explain and say that's fake, it's not true. But we try to explain, we have these patients in our, in our emergency department, in our ICU. So we have to, to deal with that. 
use a very simple and simple key message. If you are get vaccinated, you won't have to go to the ICU. That's the only way to explain. I think you can put any papers. I think it's the most simple way to explain to people. So if it's still increased, if they don't understand, mandatory, put the police. It's like um, when you want to uh, road traffic uh, control, put a seat belt, don't drink, don't drink to uh, drive too fast, and we put a policeman. It's exactly the same. Put a mask, wear a mask, uh, get a vaccine, social distancing. If you don't, we'll put the police. And it's always the same because we always have people, they say, I, I, I, don't, I have never been, I, I, I don't drink, I, I'm fair. But you can have an accident. It's exactly the same to explain. You have to be mandatory. Yes, it's freedom. We lose some freedom, but we have to, to, to think on the, to, to the others. So it's a, a 5A model. Maybe it's access. It's a shame that in our country, people, they, are, they refuse uh, the vaccine and they have lots of uh, country, they will love to have the vaccine. So that's a, a shame we don't have that. Affordability, that the price, it's not so, so, so, so expensive. Awareness about that. We have many, many, many people, they, they, don't, they, they should be there. It's funny, but the Pfizer, you remember, Pfizer just produced a Viagra. There's no problem for men. They say, no, I can't take, they, they don't trust me. I don't need randomized control trial to, to use if the Viagra works or not. It's not a problem. So this uh, way for acceptance, activation, and activation may be put the police for, the, for these uh, management of uh, the patients. So I see that my friend Bashar Gender is here and uh, the challenge of, uh, we have to face is very easy to remember. So be aware of the disease is one to 10 global threats. A, the 5A model, remember how to deal with that. Social media are useful but dangerous. Authority health have the most difficult role uh, refuse, resistant are our bigger challenge. And C for communication strategy, we have to communicate with and define a good one. A anti-vax and conspiracy theory are very close, so you have to, to fight with that. Nurse are the most people hard to convince. Disease is not only the COVID, fake information are worse. Experts are not on the social media. Refusing her vaccine is historical. Thank you. Uh, thank you, Eric, for this presentation. I really liked your slide on the Facebook and Twitter experts. Uh, does any of you, anyone, have any question? To please go ahead. Thank you for your presentation. Uh, I am Dr. Emre from Karabik University. Uh, do you think that uh, uh, is it useful to implement uh, our cultural values when we are dealing this uh, problem? I think uh, about this uh, vaccination hesitancy. Yeah, I, I think you fully agree. I think every message should be different from the country to another one, and the culture is very important. I totally agree with you. The thing is, uh, I think globally, uh, people that trust doctors, but the thing is culture is a very important way to, to, to explain. You're right. Thank you. Sorry. Do we have any other question? Thank you. So now we are online uh, with the Zoom and we have 
the privilege to have uh, Professor Abdel Balou. He was uh, past president of USEM, and uh, he's, uh, he couldn't come uh, in uh, Turkey. Uh, you know that the guy, he loved to dance, and every, every gala dance, so I, I think she's really, he is very uh, unhappy to be, uh, not to be here. Uh, Abdel, can you hear us? Abdel, Professor Balou, Is Abdel Balou ready? Hello? Okay. We can hear you. We have the slides. Ah, thank you. Thank you, Eric. Thank you very much, Mr. Chairman. And thank you for the kind words. And uh, yes, I'm very sad not to be uh, with the group. And I would, uh, would like to thank uh, my friend, brother, uh, Bashar, and also Al Beset, and all the team, very nice team. Assalamu um, alaikum. Uh, yeah, you, you give me a very, very important task to, uh, to share with you the recent information about the treatment of COVID-19. And um, you know that we, we, it's important to go to scientific evidence when we decide to, uh, to approve different drugs. I don't have any conflict of interest for this Congress. Uh, and the question is, do we have any drug that improves COVID-19 uh, uh, outcome. You know very well that uh, we, we need a, a scientific approach uh, about uh, uh, pharmacology and to decide which treatment would be the best. You know that uh, the randomized trial highest evidence for a decision. And you know also that uh, the RCTs are on the top on the clinical studies. Uh, but in the, in the top, top of the top is uh, systematic reviews with meta-analysis. Like I will show you all data according to the result coming from systematic review and meta-analysis. You know very well the story of this pandemic. Is a, it's, a, it's an enormous impact on all domains of activity in the world. And the world is involved in this extraordinary scientific production to control this uh, pandemic. Is a, is, a, is, a, is a fantastic race, and the scientific did a good job to, uh, to, get, to get the treatment. Uh, I, I, know, I will not go, but you know that some patients, some people, not patients, people will not have symptoms, but they can, they can transmit the infection to another one. And globally, globally, you can see that the critical patient in the world represent uh, uh, 0 0.4 of the global active cases. Hopefully, the mortality is close to 2%. Uh, uh, more you are uh, sick, more you are in a severe uh, disease, more you have dysregulation of the human system. And we know also that the first step in the human system is to uh, develop quickly the response from the, the, the human cells, T lymphocyte, in the beginning, and then uh, ac activated will uh, produce antibodies against the virus. And uh, the peak of the IgG uh, start at uh, seven weeks and then decrease unless you get a new infection or, of course, you are vaccinated. We know also is the most important factor, and more you are old, more the risk to do is high, and also the risk to death, to die, is high. Hopefully, we are uh, uh, uh, seeing now that the decrease in mortality, okay, and we think that vaccine has an, a very important role, uh, of course, combined with the uh, the protective uh, uh, measures, and also we're, we're seeing a decrease of the cases. All over the world, we are now, we hope, we are now in a plateau in Asia, Europe, Middle East, not too much, North America, Latin America, and very, very low in Africa. No, we, have, we, are, we are in a plateau now. Quickly, you know very well this virus now, and it's a complex virus. You know that this virus comes from the bat, 
a human human transmission and the ACE2 receptor is very important for the entry of the virus. And we know that the spike S protein is the most important protein that will attack the, the, the cells in our body, starting in, in, from the, in the lung. It's an RNA uh, uh, uh, virus, and you have multiple different protein around the membrane. E2 is uh, very high pressed in the intestine, in the kidney, and the testes, and we have also in the heart, and of course in the lung. And the virus will enter through this receptor. It is a very nice picture here. You can see the entry of the virus here, on those of here, and then is of the viral RNA, and then translation, then tra traduction, and then all the protein of the virus, and then you get a new virus here that will affect other cells. This slide, I, I show this slide because I want to show you this phase. This is the cytokine storm. I think you know very well this phase. And this phase is responsible of this uh, uh, very severe uh, uh, infection. And all the patients are in ICU. Many cytokines were uh, released from the cells, macrophages and T lymphocytes. We will talk about this cytokine storm later. And you can see here, severe patient, this cytokine is very highly increased, inducing heart problem and uh, uh, lung problem. Just to show you this slide, because it's very important, this virus, not only this one, but this COVID-19, block the production of interferon family cytokine, this one here, you can see here, this is very important, this cytokine, because this cytokine interferon will block the action of the virus by blocking the replication. Keep it in the mind because we know that there is a, a deficiency in tor like receptor 3 and, and we found mutation on this production of this cytokine, which explains that patient will be in ICU and, uh, and unfortunately die. Finally, a group from France or interesting group show that in people in ICU infected by COVID produce also autoantibody against that one interferon. And you can imagine why those patients had a severe disease and can uh, die in the ICU. Let's go now deeply in the drugs we, we know so far. Um, you know that uh, chloroquine, yeah, we, you know the story of the chlor chloroquine from one uh, famous professor in France, Didier Raoult, uh, uh, very famous in infectious in disease. And uh, this drug, we know that this drug work in, in, in vitro, in the, in, in, in the lab, and this drug block the viral entry and uh, uh, and also have an, an effect on lefnunomid, you know, you know, lotosidism is very important. I will, I will tell you more about that, blocking the IL-6 uh, uh, uh, receptor and also the anakina, which block the IL-1. We have also the JAK inhibitor, which block the inflammation. And there is some group working on the stem cells. And finally, we can use plasma therapy using antibody to block the, the, the, the, the virus. I explained to you the action here. You can see chloroquine here. This drug can block the entry by blocking this, uh, this protein membrane with the uh, receptor of the ACE2. And here, the tocilizumab will block receptor to IL-6. IL-6 is very important in the inflammation induced by the virus. Just to show you this slide, to see, to see how it works with the convalescent plasma, the, the, the, the, the recovered patient produce different antibodies. And these antibodies can block you know, different antigen in the virus. But you will see that it was not very convincing in, in, in trials. This is a very important slide. And now I can give you the information here that in the world, 
we uh, we we have we had 4,553 triads, uh, uh, different drugs, okay? At the end, 150, 516 triads were not published, we don't have the results. This is very, very important, and this slide show you only 28% were published in the academics. This is an important uh, information. 1,516 were not reported. And just to show you this, this sign here, you see that a lot of uh, trials using interferon alpha and lopinavir and ritonavir. And I will show you the, the results. Okay, chloroquine or hydroxychloroquine, it's clear from the meta-analysis and you can trust, you can go to the papers, no problem. There is no effect in the viral clearance. There is no effect in, an, in the clinical progression. And the conclusion is clear. No effect of hydroxychloroquine, chloroquine in the treatment of COVID-19 infection. And even in the, uh, sorry, in laxis, there is no, there is no uh, uh, interest of this drug. It's, it's unfortunate because we love and not very cheap, but unfortunately, we, we don't have evidence. The other paper in the, in the Facebook is Ivermectin, is an antiparasite drug. The Cochrane Library say that there is no effect of this drug in the COVID-19. We have evidence for that. Remdesivir, you know that we have many problems with the remdesivir, even political problem with the fighting between remdesivir and hydroxychloroquine. This last Cochrane database systematic review in 2021 August confirmed that there is incentivity on this remdesivir. There is something, but not very high. Now, this is why WHO they did not include remdesivir in the list of the drugs we can use. Let's go here now, very important drug, the tocilizumab. It's, it's a, an anti-IL-6 receptor. You know IL-6 is, is an inflammatory cytokine, induced a lot of damage in the cells, everywhere in, in, the, in the body. And we had many uh, triads, and this one is a meta-analysis analyzing all the publication. At the end, you see here, 24 with five RCT. The conclusion is clear. This drug, anti-IL-6 receptor, reduce the risk of mechanical ventilation. Look, maybe there's a decrease of the risk to have a severe uh, or critical uh, uh, manifestation, but there is no really effect on the short-term mortality. Look, we need more RCT to demonstrate that. Okay, the interferon, I show you, it blocked the virus uh, attack and the virus replication. You know, many people want to study these, uh, these different drugs. Unfortunately, there is no strong evidence to use this drug uh, uh, in the COVID-19. It's a pity because that interferon is uh, very important in the, uh, in, the, in, the, in the blocking the uh, infection. The, uh, the, the, the IL-6 antagonist, you can block the receptor and you can block the IL-6 by itself because IL-6 is a very important pro-inflammatory cytokine. And hopefully we found from the meta-analysis an association with a lower mortality. And we can conclude that anti-IL-6 antagonist is good for, for this infection. I want to finish with these slides to show you uh, uh, uh, the convalescent plasma therapy. You know very well the procedure. We take the blood, then we get the antibody, and then transfuse this antibody to the COVID patient. Unfortunately, there is no uh, evidence to use uh, convalescent plasma therapy in COVID-19 patient. In conclusion, 
I have three or four, three, one, please give me, give me a few minutes. Maybe I'm late. COVID-19 infection is a multi-systemic disease. This inflammatory response involves innate and, innate and adaptive immunity, cells and humoral immunity. Um, the pharmacological approach include the blockade of the virus action and the blockade of the pro-inflammatory cytokines responsible of the cytokine stroke. So far, what we know now, we know that the corticosteroid has an effect by blocking the inflammation and human responses. And RCT shows some interest in the mortality, by degree of mortality, as shown by this famous recovery trial. We have all seen the anti-jack and corticosteroid, which improve the, the PO2 over IO2. The IL-6 antagonist seems to reduce mortality, and the anti and anti IL-6 receptor decrease the risk of me mechanical ventilation. Let me finish. The last big mess is the Living Project, Publishing Plus One. This study showed that corticosteroid might reduce the risk of death, serious adverse event, and mechanical ventilation. Also, Mdesivir has some effect on serious adverse event. The other drugs, intravenous, monoglobulin, tocilizumab has an effect, bromexin doesn't work, lupinavir, ritonavir, interferon beta alpha, plasma and doesn't ha don't have significant effect. That means we need more trials to, uh, to get more scientific evidence. This is the conclusion here. According to the stage of the infection, stage one, two, three, in the stage one, we have only the remdesivir, but we don't have too much uh, evidence for this drug. In the stage two, we, we, uh, we had an effect with corticosteroid, tocilumab, anti isis receptor, and the baricitinib, it's uh, an anti-JAC, anti-inflammatory. It, it, it, it looks that it works in this stage. In the la late stage, the inflammatory stage, we can uh, we can keep the same drugs for the covalent plasma, no evidence for azithromycin and no evidence for chloroquine. And as as Eric said uh, uh, previously, hopefully we have the vaccine, and this is a, a, a big big evolution in this disease. Uh, of course, I will not go in, in deeply in, in, in this uh, topic. It needs a, a, a whole presentation. But it's clear that more you are vaccinated, less you have severe uh, patient or particular patient and mortality. But you can see in this map, they need more vaccination. Only 4% of the population of Africa is vaccinated. Look, we have to act globally because once we control the infection, if there is one continent not protected, then the risk of the reinfection and the pandemic will, will, will be possible. Uh, yes, thank you. Thank you very much. I was happy to, to share with you this. I hope the connection was good. And uh, thank you very much. Thank you, uh, Professor Balou. Uh, do we have any question in the audience? A question about uh, no? Uh, I've got a question for you, uh, Abdel. Can you hear me? Yeah. Yeah. yeah. yeah. Uh, with the, uh, you show us that all, all the evolution of the management of the and the treatment of the this uh, virus, the COVID. What, what do you think about the the progress we have made very quickly to find uh, a cure, but you find the vaccine? Uh, what do you think about the next variant that we have? maybe we'll have in the next weeks or, or, or month about about that we think we we are prepared for to to manage this kind of uh, disease if we have a variant 
Yeah, yeah, Eric is a good question, and I can I can tell you that uh, what the scientists did in in few months, let's say in one year, let's say one year, one year and a half, to produce this vaccine, we have different types. But now in the Western, but everywhere in the world, we have this Pfizer vaccine, which is RNA technology. What we know now, and this is the last paper, I didn't talk because it's not my topic here in this presentation. What we know now, and we had a publication, I think in the New England or Lancet, they show that, uh, that even we have variant, even we have variant, the vaccine still have uh, uh, action, uh, efficiency. Okay, now we had 95% for the previous variant, and now for this one is maybe 65, 70. But in the meantime, they are working to produce vaccine that will be efficient on the variant. Look, I'm very optimistic for the next uh, next couple of months or maybe next year. Uh, I'm not worried about that. But we need to vaccinate everybody. This is very important. And you tell us that. Uh, uh, there, there is a small part of the population in the world that doesn't want the vaccine because of fake news and, and, and so and so. But clearly, uh, the vaccine is the only way to prevent the infection and to prevent the critical care patient. No, I am optimistic. Thank you. Uh, we, are, we are optimists so, uh, too. Uh, uh, Dr. Eric, can you say something for Dr. Bellu? Yeah. Uh, Dr. Bellu, thank you very much for your joining us. We uh, thank you next time to face to face. Thank you for your support. Get well soon, inshallah, soon. Uh, but we wait, uh, waiting for you. But uh, uh, it isn't possible. Uh, all Turkish people say hello to, to you. Thank you very much. Thank you very much. I appreciate it. Okay, so for the last session, uh, I'm going to introduce Carlos Garcia Rosas, which is the head of the Mexican Society of Emergency Medicine. He's going to talk to us about the current situation in Mexico. Carlos, can you hear us? Hello, Carlos. You are in line, yeah. Hello. We see you, we, can, we uh, put on your microphone, we can hear you as we see you now, Carlos. Okay, Embra. Good, good. Okay, now do you hear me? Yes. Okay, well, first of all, thank you for the invitation for the committee to organize this uh, excellent uh, conference. Thank you, Eric, for presentation and everything. And uh, I only correct, I am the president of the academy, not the society, okay? I don't want to conflict with somebody else. Okay, anyway, we want to talk next, please. We want to talk about the, what is the situation, but we need to see in real situation that the epidemics always exist and have a potential threat for the humanity. When you, next, please. When we see the history about that, we see that the, the epidemic start and continue producing many deaths in different parts of the world. Next. In a, by April, when they started the recognition in March, in one month later, we have 1.5 million of cases in more than 200 countries. Next, please. So it's difficult that now with the old, uh, in the map also confirmed patient that we have in Mexico is, next please, in June, we have 20,000 deaths and we have 200,000 uh, confirmed cases for the, for the pandemic. But what is the effect for the pandemic in, in, in, in country and in different parts? In July, uh, the director of the World Organization said that uh, for several weeks, the number of the report in the Americas has been more than the rest of the world. The pandemic started in, in, in China and they was for Europe and we have time to prepare, next please, and we don't have correctly the situation. The infection starts to continue among the healthcare worker, high in Latin America than the rest of the other parts. Next please. In Mexico, in one day, only report almost 2,000 single days uh, uh, cases for, for the contagious. Next, please. 
in July, we have in the world 2 million, 12 million for infected and 23,000 deaths in Mexico. Next. According with the uh, Mexican Association of Doctors and Nurses, in August, we have uh, three times more uh, infected doctors of medical uh, personnel for healthcare than the rest of the world. Next. Uh, in September, uh, Mexico alone account for the 25% uh, of all deaths among healthcare workings for seven, 17 countries. Next. So Mexico was one of the uh, of the worst uh, situation for the uh, health workers. The infection and mortality in the official situation was nurses 40% was infected, physician 26, uh, other type of the health worker is uh, 30%. And the health worker infected two developed se severe disease, according with this uh, author. Next. In February, we have uh, uh, accord with the World Health Organization, 30, 37 million cases of COVID among healthcare workers. But uh, when you see in, in 183 countries and represent 36% of the total and the global. And in Mexico, we have 23% of the total healthcare workers was affected. We all also suffer the, the impact of the economy. Next, please, next. We also suffer. Uh, we suffer the effect for the cancellation of the flights. We suffer for the su essential activities suspended, and uh, we suffer the consequence. United States and Europe faced to, to, to the crisis and uh, announced tax package for stimulate income and prevent companies going to the bankrupt. Mexico don't. So this is why we lose almost one million of jobs, according with the Social Security Next. In March, the impact of the sun stays is bigger than the other one. For example, in Quintana Roo, because in Quintana Roo we have a Cancun, and in, we lose a lot of uh, tourists, and this affects the economy. Also in Baja, because we have the Cabos, and all these tourist places was affected, and the economy suffered the consequence. Next, please. And this is why we, we, we lose the gross domestic product between 8.5 to 12% according with the result. But this is the situation. The health budget decreased more than 20% during this period of time. In, this, in the last three years, with these six year terms, we decreased the, the, the money. In this, in this slide, you can see, according with the gross domestic invest in healthcare, you see here, the United States, they have 70%. Mexico is the, the, the second last one. We have only 2.8%. .2, so in this situation, this is why more than 16 million of Mexicans, they have financial health protection. They don't have it. And this is why they suffer the consequence to go into the health care. Next. This is why Mexico is one of the high lethalities that we suffer in Latin America. Next, please. In the slide that the, my colleagues, they show it, they show it that the numbers is 2%. In Mexico, we have the lethality between 8% to 9%. This is why in September, Mexico was the most, the, the, the most this is the country with more death or COVID in health professional, more than the United States, Brazil, and United Kingdom. Next. If you are Mexican at that time, the risk of death of health personnel is four times more than the United States and eight times more than the Brazilian guy. Next. In September, in, in September, because after the holidays, we have the independent days and holidays, every one death every three minutes. But the next, next please. But the other, the other 70% uh, of cure in men and, and the age of group was between 15 and 40 percent. More, con, more states suffer the consequence, Mexico City, Puebla, and other ones. The, but the authority's priority was that the hospitals are not saturated. Also, the cemetery is full, and the funeral come, can, can, can be gave it. But who is responsible for the deaths from the pandemic? Somebody needs to be responsible for that. The government all the time say different numbers. 
the deaths for the COVID will be higher. Of course, with the economies, because sometimes the people outside, they need to come to tell you what's going on, because the government and the politicians, they don't say the truth, they say fake news. The deaths for the COVID would be higher than the official number. Next, please. And this is why the economy start to rise from papers. And they say that the, they have the excess of mortality. They wrote one paper between April was this study said that the the the, the excess of the de of the deaths at that time next please is more than thirty thousand. When you see in the in the shadow in the left side is Mexico City. The the the shadow sh the the pink shadow show the the accord with the government, but the excess of mortality is bigger. But not only in Mexico, also in Ecuador, Rio de Janeiro, and Peru and, and other countries. Next one, because sometimes is. The, the, the information for the government and other tendencies. In this situation, when the Mexico City participate in the study, the COVID deaths, according with the government, this is 9,000, but the excess of mortality is 30,000 more than this. Next. And also the impact of the pandemic in the poverty affect the, the, the, the situation for the care. In this study, the, the, in these sources, Senegal, Senepal, and the UNAM, they wrote that the poverty increased in more than nine to 10 million, and they increased more than, in the extremest poverty, more than six to 10 million in the poverty. This is why, next please, the consequence for the people go into the, the, the, the hospital is hard. In the other hand, the, the, the politician and the government, the National and Electoral Institute approved 38% increase in financial political party. Why? Because they want to be election year. And you know that in the election, next please, in the election they want to invest a lot of money to produce this. But according with the papers, in the 2020 is the year with the worst contraction since 1930 in Mexico. But what you see in January in 2021, you see the new cases. In one month, we have 33,000 deaths. Every every day we we lose 1,000. When you compare the holidays for the September 16, 19, and 16, and you compare for the Christmas and New Year in January, in September we. Pre uh, excuse me. What what's what's going on? In September we have one death every three minutes, but in January we have one dead every 1.3 minutes. So we increase the number of deaths. Next, please. Next. The COVID deaths in the world in October, the last week, so we can see the first one. Mexico is in the in the four in the fourth place. But would you put into the real uh, numbers an excess of mortality, probably we be in the in the third or in the second place. Next one. Confirmed cases in, in Mexico is lower. Why? Because we low testing and high COVID positive according with this graphic. Next one. The real numbers confirmed for the COVID according with the Institute of the Statistics said that the COVID is almost 50% higher than the report of the daily report for the government. Next. So with this situation, COVID is the second cause of death only behind of the heart disease. Next. 50% of the people die outside of the hospital. They are afraid to go into the hospital because they go to the hospital in case that you died, they don't give you the, the body because they give you only chance to go into this. The, the, this is paper is interesting. The BBC wrote one paper for the excess of mortality reported by the by the government. Finally, next one, they recognize, the government recognize that they have excess of mortality. We you see in the first line, the number for the government notified is 200,000. But in the real numbers, we have almost 300,000 deaths associated with the COVID. So they start recognized because the pressure for the outside of the, of the country is, is, is, is, is, is hard to push them to, to say that they don't have other numbers because they, they have. So the government admit finally that we have excess of mortality. Next one, and we, with this number, at that time, we have the second country with most deaths 
ahead to the Brazil. But who are the responsible for these two Merolicos? They are liars all the time. In the morning, the president, they have the mañaneras in the morning show. They say fake news all the time. And they say that they have other data for the, for the, and the other one in the afternoon, the subsecretary of health, they say the same situation at night. So two shows, they are shame for Mexico and for the world. So they lie all the time for the people. But in this study, next one, in this study is very interesting. Next, the, this study was developed by the University of California in San Diego. Uh, uh, was um, uh, uh, ordered to commission aid by the worker organization. And they said that almost 190,000 deaths from all causes could be had prevent in Mexico during the pandemic. Next one, if they want uh, management correctly. The main fail for the management of the pandemic was the excess, excessive of concentration in the authority in the president and also for the one uh, executive branch for the health care, for the health uh, secretary. According to the report, the Mexican authorities report excess of mortality more than 300,000. Next one. And you can see in this graphic, in the, in the blue, you can see the mortality accord with the with the government uh, in the in the orange. You can see the excess of mortality every week. Next one. But what happened when the politician is wrong? For example, the World Health Organization recommend vaccination for entire health sector first. The president said is no appropriate to vaccinate private doctors. So it's ridiculous. Next one. And also the president is not appropriate to vaccinate the doctors in the first line in the private. And why? This is wrong because the pharmacy doctors in Mexico get in the private sector, they get more than 10 million per month consult. So it's ridiculous. Next one. When uh, in October, you see the situation, vaccinated countries, China, 70%. United States, 50%, Germany, 60%, France, 70%, 74%, and, and that, blah, blah, blah. And Mexico, Mexico, they have only 30, 36, 30, 35% vaccinated. So, according with the vaccination in the world, the full vaccinated population is also 36 only. Next one. The population complete vaccinated in Mexico is only 36, 36%. Next one. What is the situation why the people die? Because we have comorbidities. The first principal comorbidity that we have in Mexico, this is why increase the mortality is hypertension, diabetes, and obesity. Next one. In the, in the last week, the Americas registered more than 1.1 million of new cases and 20, 24,000 deaths for COVID. So the situation remains delicate. In one country, it is controlled, but in others, no. This is the fatality. Mexico is one of the first countries that they have the high mortality in the world. Next one. So we need to learn from the history. Let's act smart to keep more people falling into the poverty and help solder the broken pipes in our economy. Let's do it before it's too late. Now it's, it's late to prevent the almost we have 600,000 deaths in the country in the real life. So we need to let's avoid more deaths and we need to offer quality care. The Mexican Academy, we write the paper to send it for the government and we uh, propose to better training for the medical personnel, nurses, better protection for the personnel and quality equipment, more invest in health, more quality material and equipment and try to increase this. We are not heroes, we are doctors, and we need the self respect for the people and for the authorities because they use us uh, uh, when they want to use us. Uh, the doctors know are martyrs. The doctors is responsible for the care of the people and the countries. And now in this pandemic, Mexico, uh, uh, the emergency medicine show that the important situation that they play the role in, the, in the, any system around the world. 
the emergency medicine show the big role that we play in for for the care for the care in any country in any situation and any society thank you for the invitation and this is a uh, time for invite you to, to join us in the next uh, world congress in mexico uh, is also virtual 16 17 18 and 19 of, of november and um, and thank you for inviting me, and Bashar, thank you for the invitation and for all committed to, to invite me to be here. Thank you, Eric. Thank you, Carlos. I think we've got time for a question. Yes. Does anybody have any question? So I have a question for you. Uh, you talked all over your presentation about the high rate of infection, mortality, about healthcare within healthcare professionals in Mexico. And I'm sure this had a huge impact on the capacity of the system to respond. Like, how would you explain the, this high rate of infection among your healthcare professional? Like, is it protection, is it? The situation is that the many hospitals that they was reconvicted to the COVID hospital. So they have, they are general hospital, and they was reconvicted to the, to the COVID hospital. And many of these uh, uh, personnel working in the emergency room, some of them, they have risk factor to be there and they, they go out to the, to the emergency room and young, they contract young, uh, younger people or younger doctors to be there. And so they don't give uh, material and equipment to protect for the, for the infection. And they, they don't have correct information about that. And this is why, why the, the, the the situation for the doctors because they don't have the protection they don't know too much about the disease they don't know too much about the information to to worry the mask and all that the, this everything and this is why and also they they was protected sometimes in the hospital and they don't worry about too, too bad and they go outside and they take a metro they take a buses and they take a, and they have possibilities to to contact with the people with infection and this is why the number of the doctors was infected. Thank you. Oh, yeah, we have had another question. Please um, give the microphone. Uh, thank you very much, to Dr. Carlos. This is Dr. Bechit. My question is about your deaths. You said about 58 percentage of your deaths have been done out of the hospital. Why do you, why, then my question is, you, uh, is about your deaths. You said, I will repeat it again, about 58 percentage of your deaths, of Mexico deaths, uh, happen out of the hospital. Do you think it happened due to a uh, lack of diagnosis, or lack of the treatment, or they afraid to come to hospital, uh, or lack of the uh, staff? The, the situation was that the, uh, I told you the reconversion for the hospital, they don't give treatment for the regular pathology. So the people start with the medias, they start to be afraid that they, what's going on with this. And the people in Mexico, they don't want to go into the emergency room because when they go into the emergency room or into the hospital, they don't have contact with the family. So this is cultural things. When you go to the hospital, the family is close to you, next to you in the hospital. So when they go into the hospital, you don't see anymore your family, only by cellular or, or iPad or whatever, to have contact with them. So if the people die, so they, they call you and say, you, well, your family is, that, is there, so you need to come for the body, and they got into the into the the, the black um, package and uh, give you the body, and you don't have contact again with your with your relative or with your family. In our culture, part of the part of the uh, situation in the Mexico is big contact with the dead. So when the people they don't uh, close the cycle for the dead they suffer too much the consequence and they don't give you chance to go into the cemetery because they don't want to put they want to the crematory but you need to wait four or five days waiting because the crematory is full 
So in our culture, they don't want to be in this situation. This is why they are afraid. And they say, I don't want to be in this situation. I don't go to the hospital. I wait in the last minute to be into the hospital. But they, they let the, the, the disease increase. And when they arrive to the hospital, it's too late. And some people die at home and also die for the pathology, for comorbidities, heart attack, diabetes, cetoacidosis, and other ones, because they don't, the, the hospital was converted for the COVID hospital. And the regular pathology, diabetes, hypertension, and all these things, they don't care about that in one year. If you have a, a, a one situation for, for consul, regular consul, they don't give you situation for, for accept your patient. So this is why no the excess of mortality is not for COVID, it's for the comorbidities plus COVID affected the situation for the healthcare in Mexico. Thank you. So we are getting close now. It's, uh, I would like to thank uh, the speakers for the lecture and uh, we hope we'll see you uh, for real, physically face to face and not uh, with uh, the Zoom. So uh, I hope you enjoy. Thank you for coming and uh, thank you for, for being in the, the room. Thank you. Bye. Uh, thank you, Carlos. Thank you. I can see you. We wait thank you for next time. Thank you very much for your support. Thank you. Okay, thank you. Bye bye.
Kimse kullanılmasıyla ilgili bir sunum olacak. Bu sunumu e, Atatürk Üniversitesi'nden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Profesör aynı zamanda Ana Bilim Dalı'nın Başkanı Profesör Doktor Zeynep Çakır e, Gökçen Çakır hocamızı e, hem Atüder'in First Lady'si hem Başkan Yardımcısı e, ben de kendisinden çok şey öğrendim. Kendisine çok teşekkür ederek e, bu sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Gelmiş zaten. Behçet Hocam'a nazik takdimi için çok teşekkür ediyorum. Ee, estağfurullah hocam ne demek. Birlikte bilgiyi paylaşmaktan e, keyif aldığımız e, bilgi dolu arkadaşlarımız hep etrafımızda. Çok teşekkür ediyoruz size de. Ee, e, Zeynep Gökcan Çakır, Behçet Hocam da e, takdim etti. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ama beni tanıdığınız zaten. Hiç sahnelenmedim geldiğim günden beri. Ee, ben bugün size... Roş Diagnostik'in katkılarıyla son zamanda özellikle de Covid-19 pandemisinin patlamasıyla hayatımızda daha belirleyici bir rol alan ve daha çok konuşulan hatta televizyonlardaki tartışma programlarına kadar inen bir konudan bahsetmek istiyorum. İnen derken burada bir irtifa azalmasından söz etmiyorum. Yani oraları bile kapladığı anlamında söylemek istiyorum. Ee, bu güncel biyomarkırımız... Prokalstonin acaba acil servislerde nasıl kullanım alanı buldu, nasıl kullanılacak? Bugün sizlerle onu konuşacağız. Öncelikle bir biomarker nedir? Kabaca hepimizin kafasında biomarkerla ilgili bir tanım var. Normal biyolojik süreçlerin, patolojik süreçlerin, hastalıkların girişatının veya terapotik bir girişimin sonucunun e, test edildiği, denendiği, Farmakolojik yanıtın bir göstergesi olabilecek ya da hastalığın bir göstergesi olabilecek objektif olarak test edilebilen, ölçülebilen, değerlendirilebilen herhangi bir e, protein ya da makromoleküle biyobelirteş diyebiliriz. Dediğim gibi bu herhangi bir protein ya da makromolekül olabilir. Asıl önemlisi burada tanı koydurucu değerinin olması, objektif olarak ölçülebilmesi ve tanı koydurucu ya da e, bir şeyi ölçümlemede bizim için bir kriter olmasıdır. Ee, biz acilciler olarak çok isteriz böyle çok iyi biyomarkırlar olsun, ee, böyle anında hastalıklara tanı koysun. Çünkü insanların saç telinden ayak parmak ucuna kadar bütün dertlerine bakan insanlarız, bakan doktorlarız burada hepimiz değil mi? Ee, dolayısıyla da çok isteriz ee, nerede ne var bize söyleyen markırlar hızlı ve doğru bir şekilde bunları tespit eden markırlar olsun. En çok da bunların e, hayat tehdit eden kardiyak olaylarda e, olmasını isteriz. Yine hayat tehdit eden göğüs hastalıkları ile ilgili e, olayların tanısında bunların birbirinden ayrılmasında çünkü biliyorsunuz bir kalbin yarısını bölüşemezler. Sağ kalp mi sol kalp mi bir karar veremezler. Keşke e, ben sağ kalbim diye bağıran bir markır, markır olsa filan diye hep böyle hayal kurarız. E, Prokastonin böyle geniş aslında biraz sonra tarihçi nasıl bulunduğuna değinirken ne kadar geniş ve farklı alanlarda da aslında bize yol gösterdiğine değineceğim. Ee, böyle bir biyomarkır. Bizim iyi bir klinik biyomarkırdan beklentimiz kolay ulaşılabilir, ölçülebilir ve sensitifliğinin, spesifikliğinin yüksek olmasıdır diye tekrar ediyorum. Ve prokastoninin öyküsüne başlıyorum. Ee, bir grup araştırmacı e, Fransa'da kanser markırları üzerine çalışırken prokastonini buldular aslında. E, troit medüller kanseri üzerine çalışıyorlardı ve mükemmel, onun için mükemmel bir belirteç olan kalstonin üzerine deneyler yapıyorlardı. Ve e, bunu yaparken kalstoninin e, prekürsörü olan prokastonin için monoklonal antikorlar ürettiler. Ee, ve daha sonra da bunun sadece tiroid medüller seada değil, e, akciğer kanserlerinde de, küçük hücreli özellikle akciğer kanserlerinde de e, yükselebildiğini gösterdiler. Ve nöroendokrin, e, akciğer nöroendokrin hücrelerinden salgılanabiliyor olacağının e, fikrinden yola çıkarak bunun bir takım şeylerin e, belirteci olabileceği ile ilgili ilk hipotezleri ortaya atmaya başladılar. İlk tespit ettikleri de aslında bu noktada biraz sekteye uğradı e, prokastonin ile ilgili gelişmeler. O arada Körfez Savaşı çıktı ve Körfez Savaşı esnasında 
E, i̇nhalasyon yanıcı savaşların bize öğrettiği çok şey vardır. Acil tıbbın kendisi de aslında e, İkinci Dünya Savaşı'nın kıyımı üzerinden yükselmiş dinamiklerden bir tanesidir. Bu da e, Prokastonin de böyle bir öyküsü var. E, Körfez Savaşı'na uzanan bir öyküsü var. Burada Fransızlar çalışmaya devam ediyorlar ve inhalasyon yanığı olsun ya da olmasın yanık hastalarında, kanser hastalarında görülenden çok daha yüksek bir prokastonin düzeyi olduğunu görüyorlar. E, ve ağır sepsis ya da septik şok kardiyojenik şok e, ile ilişkilerini yavaş yavaş oturtmaya, kurmaya başlıyorlar. Gönüllü denekler üzerinden de toksin enjeksiyonu yapıyorlar. E, 1994 yılına dayanıyor bu çalışma. Ve prokastonin düzeylerinin arttığını gözlemliyorlar. Biyolojik bir belirteç olacağını, olabileceğini o zamandan öngörüp bir süreci tetiklemiş oluyorlar. Geldiğimiz noktada bugün prokastonin 114 aminoasitten oluşan bir polipeptittir. Ee, başta saydığımız mükemmel biyobelirteç kriterlerine uyup uymadığını isterseniz e, sunumun bundan sonrasında bu devamından sonra birlikte yine karar verelim. Ee, Sistemik enfeksiyonlarda kalsitonin genleri parankim hücrelerine aynı anda ekspresi olur ve esas itibariyle tüm vücut bir endokrin organa dönüşür. Ve e, bu da pro, prokalsitonin üretimini sinerjik olarak uyaran e, bir medyatör yanıtı oluşturur. E, ayrıca gastrointestinal perfüzyon bozukluğu ola, e, sonucu olarak bağırsak duvarı boyunca tetiklenen bakteriyel translokasyon e, ve hem septik hem kardiyojenik şok durumunda da prokastonin e, neden artmış olabileceğini açıklayan ve bir takım e, kaskatların tetiklendiğini bilimsel olarak gösterdiler araştırmacılar. E, ve bunun bir hormon kin medyatör olarak tanımladılar. E, bu e, gelişmeleri bir hormon kin medyatör olarak prokastonin üzerinden tanımladılar. Hem inflamatuar sürecin hem de troit den salgılanan prokarstoninin dolaşıma salınmasını görüyorsunuz. Evet, bugün geldiğimiz noktada akut enflamasyonda ve eksojen enfeksiyonlarda invazı olan mikroorganizmalarla savaşta metabolizma, metabolizma ve vasküler tonus adaptasyonu için e, prokarstonine ihtiyaç duyulduğu, bunun bir immün reaktif kalstonin olarak tanımlanacak kadar immün olaylarla e, alakalı olduğu gösterilmiştir. Prokalstonin'in diğer bir diğer adı immün reaktif kalstonindir. E, pankreatit ve septik şokta olan kritik hastalarda yanıklarda akciğer zedelenmelerinde hani inhalasyon yanığı olsun olmasın dedi ki çıkış noktalarını söylerken Fransız bilim adamlarının çocuklarda menenjitle yeni doğan enfeksiyonlarında erişkin yoğun bakım ünitelerinde e, buralarda sepsis ta, e, takip edilirken özellikle de hem diagnostik hem de prognostik değerinin olduğu e, yavaş yavaş gösterilmeye ve oturmaya başladı. İşte uzun bir liste halinde bazı kullanım alanlarını görüyorsunuz. Bunların içerisinde koa, konjestif kalp yetmezliği gibi hastalıklar da var. Biz her ne kadar bugün ağırlıklı olarak bir enfeksiyon durumunun gösterilmesi ve antibiyotik tedavisini nasıl etkilediği üzerinde duracaksak da böyle uzun bir listenin belirteci olabilecek kadar görüyoruz geniş kullanım alanına sahip bir belirteç diyebiliriz. Ee, enfeksiyonla ilgisine gelince nasıl salgılandığını enfeksiyonda söyledik. Enfeksiyonun 6 ve 12. saatleri içerisinde seri bir yükselme gösterir ee, ve enfeksiyon kontrol altına alındığında e, prokastonun her gün yarısına iner. Bir önceki dozun yarısına iner. Ben bunu biraz bu gebelik hormonlarının yükselişine benzetiyorum. E, böyle bir e, logaritmik yükselişi vardır. Ee, ve riskli hastalarda mevcut e, elimizdeki mevcut delillere ek böyle ek prognostik bize faydalar sunar. Ee, bir hasta antibiyotik tedavisi altında olmasına rağmen pro, prokastoninde bir artış varsa bu ölümün e, muhtemel bir ölümün erken bir belirteci olabilir diye aklımızda bulunmalı. Evet. E, Enteresan bir bulgu 
Nakamura bir Japon bilim adamının çalışmasıyla ortaya çıktı 2013'te. Akut bakteriyel enfeksiyonlar ve sepsiste en yüksek değerlerdedir prokastonin. Evet ama otomin aracılığı enflamasyonda veya lokalize enfeksiyonlarda mesela am, apse gibi, ampiyem gibi yükselmemektedir. Kıymetli bir oranda, yol gösterici bir oranda yükselmemektedir. Çinli bilim adamları bu sefer de yine 2013 yılında sadece bakteriyel enfeksiyonlarda değil fungal enfeksiyonlarda da değerli olabileceğine vurgu yapmışlardır. Ee, yine bir çalışma C reaktif proteinle SRP ile kıyaslıyor enflamasyon durumunda. Biliyorsunuz bu C reaktif proteinin hastaları var yani C reaktif protein olmadan hasta değerlendiremem diyen e, hekim arkadaşlarımız e, var. O kadar seviyorlar. E, siz düşünün ki C reaktif proteinle kıyaslanmış ve e, geniş bir meta analiz sonucunda C reaktif proteinden daha neredeyse yüksek bir e, tanı koydurucu değeri olduğu tespit edilmiş. Evet, enfeksiyöz veya non enfeksiyöz nedenlerle yükselebiliyor. Çünkü e, gördük az evvel nerelerde işimize yaradığını. E, Nöroendokrin tümörler bunların başında geliyor. E, non enfeksiyöz bazı sistemik enflamasyonlarda, bakın lokal enflamasyonlar yükselmediğine vurgu yaptık ama sistemik enfeksiyonlarda yükselebiliyor. E, enflamasyonlarda, non enfeksiyöz enflamasyonlarda yükselebiliyor. Ama asıl ağır enfeksiyon ve sepsis durumlarında neredeyse tanı koydurucu neredeyse demeyeyim tanı koydurucu ve prognoz takibi için önemli bir yeri var. Non enfeksiyöz pozitiflikleri bu acaba yalancı pozitiflik diyebilir miyiz? Eğer enfeksiyöz bir nedeni araştırıyorsak e, bakmak istediğimiz şey buysa evet bu bir yalancı pozitiflik ama e, aslında bu prokalsitoninin hassas bir e, enflamasyon ve akut faz reaktanı olduğunun göstergesidir diyelim. Peki tek PCT ölçümü, prokastonin ölçümü mü yapalım yoksa seri ölçümler mi yapalım? Ee, i̇lk 3-4 saat için yükselmeye başlıyor ama kan düzeyi 12-24 saat içerisinde pik yapıyor. Ve dolayısıyla da hasta takibi sırasında henüz böyle troponin gibi filan tanımlanmış şu aralıklarla ölçülmelidir diye bir şey ortaya konmadıysa da hasta takibi sırasında belirli aralıklarla ölçülmesinde fayda var. Ee, peki kılavuzlar ne diyor ee, prokastonin konusunda? Ee, sepsis tanısı için sensitivitesi ve spesifitesi %70'ler civarında. İkisi de biri %77, biri %79. Ee, ama alt solunum yolu enfeksiyonları için sensitivitesi %94.1, spesifitesi %88.4 yani çok daha yüksek. Neden alt solunum yollarında bu kadar yüksek olması bizim için önemli? Çünkü COVID ile hayatımıza giren pnömoni e, bunu bizim için böyle prokastonun altın değerinde bir şey haline getirme üzere o yüzden. Ee, evet negatif prediktif değeri de yüzde 89'a 94 aralığındadır. Hem sepsis hem alt solunum yolu enfeksiyonlarında. Ee, 2016 kılavuzunda infeksiyon, infeksiyon hastalıkları Amerikan infeksiyon, enfeksiyon hastalıkları birliğinin e, 2016 kılavuzunda hem hastane kaynaklı hem de ventilatör kaynaklı e, pnömoninin yönetiminde antibiyotik tedavisinin başlanmasına e, karar aşamasında e, başlanması durumunda ve karar aşamasında buna, buna karar vermede prokastonun kullanımını önermiyor hiçbir şekilde. E, ve bu öneri düzeyi de oldukça yüksek. Güçlü bir öneri ve orta düzeyde kanıt düzeyine sahip. Önermiyoruz diyorlar. Hem ventilatöre bağlı hastalarda hem de ventilatöre bağlı olmayan hastalarda. Ee, Avrupa Kardiyoloji Birliği ise kalp yetmezliği kılavuzlarında akut kalp yetmezlikli hastalarda prokastonin seviyelerinin belirlenmesinin pnömoni ayrıcı tanısının tespit edilmesi ve antibiyotik tedavi e, kararlarına rehberlik etmesi için önermektedir. Kı e, bu da yine kanıt değeri yüksek bir öneridir. Ee, Kohal evlenmesiyle başvuran hastalarla antibiyoterapi verilip verilmemesi kararında prokastanının rolüne kesin karar verilememiştir. Henüz Kohal'la ilgili kılavuzlarda bununla belirleyici bir e, cümle kurulmamıştır. E, çok sayıda randomize kontrollü çalışma yan etki sıklığında herhangi bir artış olmadan daha az antibiyotik reçete edilmesini ve daha kısa antibiyotik kullanım sürelerini ki bunlar bizim için çok değerli e, bu sonuçlara bu, bu iyi sonuçlara yol açabileceğine vurgu yapmıştır. Randomize kontrollü klinik çalışmalar da elimizdeki değerli kanıt düzeyleridir aslında. Henüz kılavuzlarla da yer almamakla birlikte. Evet ee, doğru tanılara katkıda bulunmanın
Kanalı'nın yanı sıra prokastonun için mikrobiyal invazyonun şiddetini, yayılımını e, bunlarla koreli olarak gösterdiğine dair de elimizde kanıtlar var. E, ve yüksek prokastonin seviyeleri daha kötü prognoz ile ilişkili olduğunun da altı çizilmiş durumda. E, mesela prokastonin düzeyi 0.25 nanogram mililitrenin altında olan alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda antibiyoterapinin artık kesilebileceğini e, söyleriz ama sepsis hastaları için bu değeri 0.50 nanogram mililitrenin altı olarak kabul ederiz. Bu da 2011 yılında yapılmış kıymetli bir çalışmanın sonucu olarak e, yer aldı. PAS çalışması bir grup çalışması prokastoninle ilgili e, prokastonin değerlerindeki değişmeleri gözeterek antibiyotik ekleme biz buna escalate diyoruz veya antibiyotiği çıkarma escalate e, yönünde kararların alınabileceğine vurgu yapan bir çalışmadır. E, akılcı antibiyotik kullanımı antibiyotiklerin e, toplum halk sağlığını kötü etkileyici antibiyotik kullanımının kötü antibiyotik kullanımının halk sağlığını e, derinden kötü etkilediğini biliyoruz. Bunların önüne geçmesi açısından çok önemli bir çalışma olarak literatürde yerini almıştır. Yine prokastoninle ilgili prorata çalışması da e, prokastonin düzeylerini kullanarak antibiyotik kullanımını azaltma yani ne zaman kesebileceğimizi tamamen kesebileceğimizi deskaleyti e, ne zaman yapabileceğimizi vurgulayan bir çalışma olarak yine aynı amaca kuvvetle hizmet etmektedir. E, Proakt çalışması da yine önemli çalışmalardan birisi. Ee, bu çalışmanın sonucunda ölüm ve yoğun bakım yatışları arasında fark yok ve hastaneye tekrar yatış açısından prokastonin grubunda önemli bir azalma olduğu görülmüş. Buraya vurgu yapılmış, proaktın sonucunda buraya özel vurgu yapılmış hastaneye yeniden yatmayı öngörebildiği konusunda vurgu yapılmış. Ve e, bu sayede antibiyotik kullanma oranlarının yüzde 12 oranında düştüğüne vurgu yapılmış. Yüzde 12 de e, antibiyotik kullanımı için çok ciddi bir oran. Yanlış antibiyotik kullanımını ekleyen, etkileyen. Evet, yoğun bakım hastalarında e, standartize edilmiş bir takım algoritmalar eşliğinde nasıl kullanılacağı artık net olarak yer aldı ve kaynaklara girdi. Ee, biz de yavaş yavaş bu konuda acil servislerde nasıl kullanacağımızla ilgili algoritmlerimizi oluşturuyoruz. Acil servislerde solunum yolu e, enfeksiyonlarında yine prokastoninin algoritmi de oturmaya başladı. Yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Yerini almaya başladı. E, diğer enfeksiyonlarda, akciğer dışı enfeksiyonlarda e, durumu nedir? Bunlara da biraz değinmek istiyorum. Toplumsal kökenli solunum yolu enfeksiyonları göreceli olarak homojen e, ve prokastonun algoritmini direkt olarak çalıştıran e, bir yol. Bunu sunumun başından beri size özel olarak vurgulayarak anlattım. E, ama sepsiz yalnızca ta, e, tam tanımlanmamış heterojen bir klinik sendrom. Yani e, farklı nedenlere bağlı olabilir, tanısını koymak çok zor olabilir. E, biliyorsunuz sepsisi e, tanıyabilmek için, klinik olarak sepsistir diyebilmek için bir sürü farklı farklı e, algoritmalar geliştiriyoruz. Dolayısıyla buradaki bir tanı kriteri bizim için değerli olacaktır. E, gördüğünüz gibi böyle bir gözlemsel ve müdahale içeren çalışmalar, yani kontrollü, e, randomize çalışmalarla gözlemsel çalışmaların kıyaslandığı, bir meta analiz var ve mevcut kanıtlar gözlemsel ve randomize kontrollü çalışmalar e, incelenerek derleniyor e, ve prokastonik kullanımının yararlarıyla zararlarını e, detaylı olarak incelemiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz soru işaretleri yeteri kadar aydınlatılmamış durumları. E, çift pozitiflikler e, iyi çalıştığı, prokastoninle ilgili göstergelerin iyi çalıştığı yerleri gösteriyor. Üç pozitiflikte daha ciddi çalıştığı yerleri gösteriyor e, diye özetleyebiliriz bu çalışmayı. Evet bu çalışmada da yine e, artık COVID'e de değinmeden birkaç slaytta da COVID'den bahsetmeden e, prokastonin sunumunu sonuçlandıramayız diye düşünüyorum. Bu kadar alt solunum yolu enfeksiyonları için belirleyiciyken. Ee, tabii ki 2019 yılında tanıştığımız e, COVID'in 2020 yılında bura, e, menşeini aldığı, çıktığı topraklarda Çin'de yapılmış bir çalışması prokastonin değerinin yoğun bakım alınan hastalarda anlamlı derecede yüksek olduğunu buldu. Ee, ve 
Bu da e, COVID-19 olduğu onaylanan hastalarda yapılan dört çalışmadan derlenen bir meta analiz. Bu meta analizin sonuçları ve e, COVID-19 şiddetinin artması riskiyle ilişkilendirildi. Bu meta analizin sonuçları prokastonin yüksekliğinin COVID-19 şiddetinin artmasıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Ee, ve bakteriyel bir ko enfeksiyona da işaret edebileceğine vurgu yaptı. Evet, sonuç olarak biz istiyoruz ki, gönül istiyor ki, işte acil yoğunluğu içinde konuşmamın en başında da söylediğim gibi, e, çok fazla bizi yormayacak, böyle e, çok fazla bizi klinik değerlendirmeler içerisinde tekrar tekrar muayene edeyim, tekrar anemnez alayım, hangi görüntülemeyi isteyeyim şeyine sokmayacak, böyle e, tıkır tıkır biyobelirteçler olsun ama henüz hiçbir biyobelirteç bu e, özelliğe sahip değil. Ama e, buraya kadar anlattıklarımdan herhalde prokastoninin, e, burada önemli bir yer alabilecek bir biyobelirteç olarak kendini göstermeye başladığına vurgu yapmıştır diye düşünüyorum. Ee, ve acil servislerde ilk basamak sağlık hizmetlerinde yoğun bakım ünitelerinde hekim kararlarını yönlendirmede etkin olarak kullanılabileceğine vurgu yapmak istiyorum tekrar. Çok teşekkür ediyorum ben sabrınız, dikkatiniz burada olduğunuz için. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hocam. Ee, hem erken dönemde bitirdiniz hem de güzel bir şekilde özetlediniz. Ben de bir cümleyle özet, özetlemiş olayım. Bu yeni biyo belirteçlerden olan prokalsitini acil servislerde bir hastalığın enflamasyonu ve enfeksiyonun birinci, birinci birisi ciddiyetini anlamakta, ikincisi prognozunu anlatmakta, üçüncüsü de verdiğimiz tedaviye olan yanıtını anlamak açısından e, kullanabiliriz öneriyoruz, öneriliyor. Biz de hem kullanıyoruz hem de öneriyoruz. Bu üç nedenden dolayı bu biyo belirtecin acil servislerde kullanmasını tavsiye ediyoruz. Böyle faydaları var. Çok teşekkür ediyorum. Ben soru veya katkı varsa ışıklara açabilir misiniz? Sayın Hocam öncelikle çok teşekkürler Doktor Ahmet İstanbul Kanunu'ndan. Ee, benim ufak bir katkım nacizane hattım olmadan ufak da bir sorum olacak. Özellikle maniteli hastalarda acil servise çok sık başvurular oluyor. Genel durum bozukluğu oral almazlığı gibi. Bu hastalarda biz enfeksiyoz mu metabolik bir hadise mi ayırmada? Zaten CRP yüksekliği varken hani bir sebebi ayırmada prokalsiyon elimize gerçekten çok güçlü bir eriteç olarak duruyor. Hani bu, e, özellikle maniteli hastalarda çok daha sık kullandığımız, daha doğru yönlendirilebilir bir eriteç. İkinci olarak da romatoid artrit gibi romatizman hastalıklarda inflamasyon baskılayıcı tosilizumab veya da diğer e, monokülenal ajanlardan sonra baskılanan CRP düzeyleri bir enfeksiyoz süreci bize düşünülmezken bu hastalarda yine prokalsiyonu etkilemediği için bizi yine enfeksiyoz süreçleri, septik süreçlere daha yönlendiriyor. Daha iyi takip edebiliyoruz, evet. Bu katkım sormak istediğim soru ise şu hocam, prokalsiyon düzeyi sizin de belirttiğiniz üzere bize sepsisin ciddiyetini de belirtiyor. Yani enfeksiyoz sürecinin ciddiyetini de belirtiyor. Klinik olarak, klinik tecrübenizde sizin bir cut-off değeriniz var mıdır? Prokalsiyonunuzda 2 iken ben safety reaksiyon başlayayım, misal. Veyahut 15-18 melopeneme geçeyim gibi bir cut-off değeriniz var mıdır sizin bu durumda kullandığınız? Ben e, bu sorun için bu yoğun bakımda bunu yoğun olarak kullanan e, ve e, çok geniş bir hasta e, popülasyonunda denemiş olan Başar Hocam'dan fikir almak istiyorum. E, hocam, böyle bir cut-off değeri sizde oluştu mu? Biz... E, Henüz o kadar çok, hele de COVID-19 döneminde o kadar çok sepsis hastasında henüz denemedik. Bununla ilgili bir şey oluşacak kadar kafamızda. Ama Başar Hocam'ın bu konuda çok ciddi bir deneyim olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi tabii biz özellikle bu prokastonini sanıyorum 7-8 yıldan beri aslında kullandığımız ve hasta yönetiminde, takiminde kullandığımız parametreyken özellikle son 2-3 yılda daha çok hani e, yaygın kullanıma geçti. Yani biz daha e, 7-8 yıl öncesinden aslında prokastonin ile takip edelim hastaları diyorduk. Ama o zaman birçok branş hatta infeksiyon hastalıkları yanaşmıyordu. Ama süreç içinde prokastonin ne kadar önemli olduğunu özellikle COVID salgınlarında antibiyotik başlayacak mı başlamayacak mıyız? Ona prokastonin ne? karar verdik. Şimdi bu prokastonin e, 2 ile 5 arasındaki değerlerini ya tabii şeylere göre değişmekle birlikte eğer ek patolojiler yoksa bakteriyel enfeksiyon değine kullanabiliriz ama e, bunun prognostik değerini komple birlikte hasta kliniği, CRP, albümin ve 
enfeksiyon akut faz reaktanları akut faz reaktanlarıyla birlikte hep açıda <gülüyor> akut faz reaktanlarıyla birlikte değerlendirmek mantıklı. Şöyle bir şey yok yalnız Ahmet o konu yok. Yani bu prokansiyonu çok yüksek o halde hasta çok ağır. Öyle bir şey yok. Bir bakıyorsun hastanın prokansiyonun değeri çok fazla ama daha düşük olan kişi daha ağır olabiliyor. Demek ki vücudun cevabını tek bir şeyle algılayamıyoruz. Oradan çıkıyor bu sonuç. Nitekim BNP'de de böyle bir şey yaşamıştık. BNP'de de mesela e, vücudun yanıtını değerlendirirken mesela BNP ne kadar yüksekse o kadar e, tablo e, korelasyon gösteriyor. Öyle yok. Öyle bir şey değil. Dolayısıyla her yani burada yine hep size söylediğim tabi derslerden iki kere iki dört olmadığı için insan vücudu e, aynı rakam cevabını vermez. Rakam o yüzden ne oluşturuyoruz? Cut of değeri oluşturuyoruz. Yani bizim için iki beşin aralığının üzerinde olan yoğun bakım grubu hastalarda bunun artık e, daha ciddi bir enfeksiyon olduğunu kabul ediyoruz. E, ama e, yükseldikçe de prognostik değerinin de buna göre değiştiğini kabul edebiliriz. E, korelasyon olmadığını tekrar diyeyim. Yani ne kadar yüksekse o kadar kötü. Öyle değil. Sadece katofumuz var. Çok teşekkür ederim Başar Hocam e, değerli katkılarınızdan dolayı. Başka katkı soru var mı e, sınıftan? Ee, bugün bu saate kadar bizleri böyle dinlediğiniz için ben de içimden gelerek size bir hediye sunmak istiyorum. Ama soru soracağım. Bugün acil tıp uzmanlığına başla 16 Ekim biliyorsunuz. Bugün bugün itibariyle yani bugün asistan olan var mı 16 Ekim'de? Acil tıp için asistanlığa başlayan var mı? Tarih olarak uzman olan var mı? 16 Ekim mi? Peki bugün doğan var mı? Doğum günü bugün olan var mı? Evlilik kimdir? Bir ayağa kalkabilir misiniz Rıcaydım? Şey mikrofon Hocam evlilik misiniz? yıl mikrofon. dönümünü bilen bir erkeğe rastladık. Bence hemen e, ödül verelim. Daha fazla bir şey sormaya gerek yok. Olsun. Hocam yani bayanlar da doğsaydı. <gülüyor> Bakalım belki bir şey isteyeceğim hocam. E, kendinizi tan tanıtır mısınız? Evet, Doktor İbrahim Aydın Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği'nde asistanım. Evet, bugün evlendiniz. Maşallah. Evlilik evet. cüzdanınız var mı yanınızda? Yanımda yok hocam. Yok. <gülüyor> 7 sene oldu ama. Ama Net bize bir ibraz edeceksiniz değil mi? Tabii ki hocam. Daha evlisiniz yani, ayrılmadınız. Çok şükür. <gülüyor> İnşallah. Uzun e, evlilikler diliyorum. İnşallah Amin. ömrü sonuna kadar. Ben de burada başkanımız burada, başkan yardımcımız da burada. Onlara e, sığınarak şunu demek istiyorum. E, İbrahim hocam, e, Atüder'in 2022 yılında yurt dışında yapacağı ilk aktif değil sizi sponsor olarak götürecektir. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. Hayırlı olsun. Bize ulaşabilirsiniz. Çok Benim güzel hocam. ödül ve dediğim gibi İbrahim bu ödülü fazlasıyla hak ediyor. Çok sağ olun hocam. Başar hocam. Başar hocam. Başar bir erkek olarak. Evet başar hocam da okey değil. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir tane de çekeyim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> evet. Yoruldunuz biliyorum. Şimdi Sayın Başkanım ben sahneden ineyim mi? E, yok sahne sizi seviyor size sahne yakışıyorsunuz hocam. <gülüyor> teşekkür ediyorum. Evet e, ben de tabii ki hocam lütfen. <gülüyor> e, değerli arkadaşlar Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. E, bu sunumu yapan Zeynep hocama çok teşekkür ediyoruz. Bu oturumun yapılmasında katkı sunan Roş firmasına kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradalar mı bilmiyorum. Burada olsalar da onlar da bir hediye verdirecektik ama o burada mısınız? Bir ayağa kalkabilir misiniz? Tamam. Çok güzel. Evet. Bak ben şimdi hediyeden bahsedeceğim de korktular yani. Yok bir şey yok. Ee, siz de bizleri dinlediğiniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Ee, hediyenizi başka bir zamana çekeceğiz. Ee, oturumu kapatıyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
um, in which we identified the molecular mechanisms that we think that lead to organ failure in sepsis. So why sepsis? Well, sepsis is a, is a very common uh, disease. Uh, the Global Burden of Disease uh, study estimated that it's the most common cause of death worldwide. And uh, annually, around 50 million people per year are affected by sepsis. And these estimates are from 2017, meaning that it's even before the COVID-19 pandemic. So numbers are even higher. Um, approximately one in four to one in five cases is fatal, which means that every four seconds someone dies of sepsis somewhere in the world. 2% of all hospital admissions are because of sepsis. So something that we see very commonly, and it's unfortunately in all around the world, still has a high mortality rate. However, the exact mechanisms that lead to organ failure remain not precisely known. Although we do appreciate that uh, sepsis is caused by an infection, uh, which might be a bacteria, a virus, or another pathogen, uh, we do not understand why some people develop organ failure and other people do not. Um, so that's the main question, and here in this talk I will focus on the role of the mitochondrion. So our cellular powerhouses responsible for maintaining cellular homeostasis by producing our energy in the form of ATP. And at the same moment these mitochondria always produce a bit of uh, some small amount of free radicals uh, that are toxic to the cells. Um, the reason that I'm interested in mitochondria and sepsis is based on this paper and also other papers demonstrating that there is an association between biomarkers for mitochondrial failure and outcome in sepsis. And in this study, they measured the mitochondrial membrane potential in platelets in patients admitted to the ICU because of sepsis. And as you can see, um, upon admission, in patients with sepsis, both survivors and non-survivors, the mitochondrial membrane potential is lower as compared to patients uh, without sepsis, the control. And in patients who survived sepsis, during follow-up, the mitochondrial membrane potential was restored. Well, similar data is available from muscle biopsies from patients with sepsis at the ICU, demonstrating that there is an association between mitochondrial failure uh, and outcome in sepsis. If you look into Preclinical studies in mice, um, we found this data published in 2015 by another group, not me. Um, they demonstrated that if you induce sepsis in mice and you uh, investigate mitochondrial damage by looking at the mitochondrial DNA in muscles, that there was persisting mitochondrial DNA damage in sepsis. Um, and you can see it here in the graph, and what they did is they, they performed this uh, gel electrophoresis, they amplified part of the mitochondrial DNA. Um, under normal circumstances, it should give one bend, as you can see in the control groups, but in the septic mice, you see this smear, which means that the mitochondrial DNA is damaged, it's fragmented. And we, wonder, we were wondering whether this also occurs in humans or whether this is something specific to animals. So what we did is that we took renal biopsies from patients, who, from patients with sepsis, and because it's ethically unacceptable to do it at the ED, uh, we had to use biopsies from patients who died of sepsis, and we took these biopsies within 30 minutes post-mortem. And as control tissue, we had a piece of uh, healthy tissue uh, that was uh, um, removed during a nephrectomy uh, from patients with a, a renal cell carcinoma. If you look at these biopsies, you can see um, that there's there are increased signs of oxidation of mitochondrial DNA. And the oxidation um, is shown in panel uh, D, uh, where you can see the brown uh, staining, and this brown is oxidized DNA. You can see the same if you look in panel M, the 8 oxog, which is also uh, uh, oxidation of DNA. And this oxidation is the first step um, damage due to free, uh, free radicals that could lead to uh, damage to the DNA. Um, so the free, it might be that free radicals derived from mitochondrial failure lead to oxidation of DNA. Um, in the same biopsies, we also investigated DNA damage. And if you look at the right-hand corner, uh, you can see that in the control we have nice bands, but these upper bands disappear in patients with sepsis, which is a clear sign of mitochondrial DNA damage. Um, we investigated several markers associated with mitochondrial DNA repair, mitochondrial repair, uh, that are termed together the mitochondrial quality control. Um, and we found that these were actually reduced in expression. So even though patients with sepsis have increased signs of mitochondrial DNA damage in the kidney, there's no or even down-regulation of uh, repair programs in the kidney. 
And ultimately, we demonstrated that, if you, that it leads to a reduced mitochondrial mass that we uh, measured using the mitochondrial DNA copy number uh, in the kidney. So the next question was, now that we know that on the one hand, sepsis is associated with increased biomarkers for mitochondrial dysfunction, mitochondrial dysfunction is associated with poor survival, and we have direct evidence for mitochondrial damage in the kidney, uh, what causes this mitochondrial dysfunction? So we moved to preclinical models, and here we used endothelial cells. Um, endothelial cells derived from human umbilical cords, so it's a human cell model. Um, what we did is that we uh, used uh, LPS to stimulate the cells and to mimic uh, sepsis. Uh, and the first question was, does it lead to mitochondrial dysfunction? And if so, does it depend on uptake of this endotoxin? And if, as you can see in the fluorescent images, you see that uh, the green, the uh, LPS, is taken up in the cells, um, and it's co-localized with TOM20, which are mitochondria. So it seems that this LPS is taken up and transported to mitochondria. If we block endocytosis using dinosaur or SSO, which is a fatty acid transporter, the lower one, uh, the lower two uh, rows, then you see a reduced uptake of uh, LPS. In the right-hand corner, you can see the mitochondrial membrane potential that decreases as soon as we give the cells LPS. And LPS is in the red bar, the blue bars are control. And you see a massive rise in reactive oxygen species as soon as you stimulate cells with LPS. Uh, both of these effects could be prevented if we blocked endocytosis by a uh, dinosaur. Um, the next question was, um, are mitochondria relevant uh, for the induction of cellular stress? So what we did is that we uh, depleted endothelial cells from mitochondria. So we had endothelial cells without mitochondria, and we uh, gave them endotoxin again. And here you can see uh, the mitochondrial membrane potential, JC1. It remained stable. It was unaffected by LPS in these cells. But also we did not see a rise in a reactive oxygen species. Uh, so it seems that indeed mitochondria are relevant for uh, the induction of stress. And if you look at endothelial leakage, uh, which is shown by albumin leakage over an endothelial barrier, you can see that if we give LPS to the cells, that it leaks over the uh, endothelial cell barrier. But if you have endothelial cells without mitochondria, uh, then these endothelial cells are resistant against injury induced by LPS, because there's no albumin leakage over this endothelial cell barrier. So then we dive further into this uh, matter. Um, for those uh, who uh, might not use their biochemical knowledge uh, on a daily basis, I printed here, I've shown here the electron transport chain in the mitochondria. And what we did here is that we identified the position, the place in the electron transport chain where uh, LPS leads to damage. And you can see that using uh, um, uh, the substrates for complex 1, uh, 2, and 3, uh, we have a reduced oxygen consumption that's shown in the graph. But if we bypass uh, cytochrome C, complex 3 and cytochrome C, then we don't see any effects of LPS, meaning that the injury induced by LPS is around complex 3 or cytochrome C. It's between complex 2 and complex 4. Uh, and that's what you can see in, in the graphs here. Using isolated cytochrome C, we demonstrated that LPS actually binds cytochrome C. And we also demonstrated that LPS oxidizes cytochrome C after this direct binding. And now we come to the next question, which is, is this relevant and does it lead to mitochondrial dysfunction and can we prevent it? So we demonstrated that LPS is taken up in cells. It leads, uh, it's uh, transported towards mitochondria. Within mitochondria, it oxidizes cytochrome C. So the next question is, can we prevent it? Which means, can we reduce cytochrome C and thereby um, prevent the injury induced by LPS? Um, hydrogen sulfide, uh, well known for its uh, toxicity if you uh, are exposed to it in increased uh, levels. We also produce it endogenously in our body in very low levels. And hydrogen sulfide is a very important molecule in our body. It has anti-inflammatory properties, antioxidant properties. And in very low levels, you also use it to produce ATP. So it's an alternative electron donor in contrast to, for example, glutamate and malate that are derived from uh, glucose. Um, the donates are electrons in the electron transport, transport chain and ultimately stimulates ATP production. 
For this experiment, it's relevant that hydrogen sulfide is also a re reductor of cytochrome C. And in the, the line graph on the right upper hand corner, you can see that if we give, uh, if we incubate cytochrome C with LPS, you see this uh, peak arising, which means that there is oxidation of uh, uh, cytochrome C. And if we give hydrogen sulfide using the GYY uh, compound, uh, we can prevent oxidation of cytochrome C. Okay, so this is very molecular. Uh, what does it mean for a whole organism and might it mean for humans? If we induce sepsis in, in mice, uh, we can also see in the kidney that there's a, a localization of LPS in the kidney that you can see here in the microscopy uh, images. Um, in the kidney it co-localizes with mitochondria, so um, also in the mouse after induction of sepsis by ligating and puncturing the cecum, you have translocation of LPS from the gut into the kidney and uptake in mitochondria. Of course, this leads to an increased level of IL-6, a reduction in membrane potential as me measured by JC1, and an increase in urea indicative of acute kidney injury. If you pre-treat these animals with hydrogen sulfide donor GYY, you can see that there was no increase in IL-6, it maintains the mitochondrial membrane potential, and it also prevented acute kidney injury. So, if we then conclude, and we go from mechanisms uh, that induce organ failure to potential strategies to improve outcome, I demonstrated that, uh, of course, it's important to improve early recognition as all kinds of pathogens could lead to uh, organ failure in an infection and thereby induce sepsis. It's important to, of course, um, rationally use antibiotics and thereby prevent resistance. Um, what I demonstrated here is one of the key mechanisms that lead to organ failure in sepsis, namely that endocytosis of bacterial endotoxins, um, as we demonstrated in mice, to occur and in cells, leads to mitochondrial dysfunction. So these endotoxins are taken up by the cells, are translocated to mitochondria, and they are directly interact with cytochrome C. Um, I, I demonstrated that hydrogen sulfide, but also other antioxidants, can prevent oxidation of uh, cytochrome C and thereby also prevent mitochondrial damage and organ failure in sepsis. And ultimately, uh, oxidation of mitochondrial DNA damage that leads to damage, uh, also damage to the mitochondrial DNA, might be an explanation for the poor long-term outcome of uh, patients who had sepsis. And with that, I would like to end. Uh, I would like to thank you for your attention and uh, welcome to answer uh, any questions. Thank you, Dr. Bauma. Is there any questions for Dr. Bauma? I want to talk a little, if you uh, allow me. Uh, thank you for your nice presentation. And we uh, all know that COVID-19 sepsis is also related by mitochondrial destruction. And it uh, seems that mitochondrial destruction is related uh, by organ dysfunction in COVID-19 also, and you better know than me, I think. Uh, so this area is uh, a, will be a hot topic in next days, I think. Thank you, doctor. Yeah, thank you. Okay. Now for the second uh, lecture, Dr. Umut Ocak from Bursa, Turkey.
dear chair and dear the colleagues, uh, uh, I'm Dr. Umut Ocak from Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital. Uh, good evening to all. Uh, at first, I would like to thank EPAD and the president of EPAD, Professor Dr. Bashar Jander, for having me here. Uh, you know, all the emergency physicians know stroke very well. So today we're going to go over uh, acute ischemic stroke as, soon, as quickly as possible. And there's nothing to declare. And the presentation content is as shown. And stroke has been defined as an episode of neurological dysfunction caused by focal, cerebral, spinal, or retinal infarction or hemorrhage lasting more than 24 hours or for any duration with evidence of focal infarction or hemorrhage associated with the symptoms. And stroke is a life-threatening disorder and remains a major cause of long-term disability and mortality despite recent advances in both the diagnosis and management strategies. Provision of appropriate care to the patients suffering acute ischemic stroke requires a multidisciplinary approach given the well-established relation of timely and accurate management on post-stroke outcomes. The etiology of ischemic stroke is due to either a thrombotic or embolic event that causes a decrease in blood flow to the brain. In a thrombotic event, the blood flow to the brain is obstructed within the blood vessel due to dysfunction within the vessel itself. Usually secondary to atherosclerotic disease, arterial dissection, fibromuscular dysplasia, or inflammatory condition. In an embolic event, debris from elsewhere in the body blocks blood flow through the affected vessel. The etiology of stroke affects both prognosis and outcomes. Stroke is the second leading cause of death and disability worldwide beyond ischemic heart disease. And unfortunately, stroke is responsible for 10% of all deaths worldwide. And age, sex, geography, ethnicity, and socioeconomic status have considerable influence on stroke incidence and prevalence. And patients typ typically present with sudden onset of a focal neurologic deficit, and the most common findings of physical examination are unilateral weakness and speech disturbance. Patients with suspected acute stroke should have a rapid initial evaluation for airway, breathing, and circulation. A neurological examination should be conducted to determine focal neurological deficits and assess stroke severity. A standardized stroke scale should be used, such as the National Institutes of Health Stroke Scale, and assessment in the acute phase should include heart rate and rhythm, blood pressure, temperature, oxygen saturation, hydration status, and presence of seizure activity. Acute blood work should be conducted as part of the initial evaluation. And the National Institute of Health Stroke Scale is most commonly used to measure the severity of the stroke and uh, has 11 categories and a score that ranges from 0 to 42. This evaluation yields a NIHSS score ranging between 0 means no obvious deficit and 42 means tetraplegia and deep coma, which determines stroke severity as mild stroke when the score is a, below 8. A moderate stroke when the score is from 9 to 15, and severe stroke when the score is greater than 16. Uh, the stroke skill should be performed in, order, uh, in the order listed, and each score is based on the patient's action on the exam, and it is not prediction of what the patient can do. And with the use of NIHSS, level of consciousness, language, extraocular movements, and exactly are evaluated within minutes. And differentials, differentials include complicated migraines, drug toxicity, and hypoglycemia, hyperglycemia, seizure, syncope, uh, and etc. 
So what should emergency physician do uh, during the management phase, acute management phase of stroke? First, uh, we should identify signs and symptoms of possible acute ischemic stroke and, uh, and activate, and we should activate uh, emergency response if needed. So critical emergency medicine assessment and actions are, first, one, support ABC. Uh, two, perform pre-hospital stroke assessment. Three, establish time of symptom onset. Four, triage to stroke center. Five, alert hospital. Six, check glucose if possible. And immediate general assessment and stabilizations are, uh, one, assess ABCs again, and vital signs also, and provide oxygen if uh, hypoxemia if the patient is hypoxemic, and obtain IV access and perform laboratory assessments, and check glucose at rate if indicated, and perform neurological screening assessment, and activate stroke team and order emergency CT scan or MRI of brain, and obtain 12 lead EKG. And immediate neurological assessment by stroke team or designing a first review uh, patient history, establish time of symptom onset or last known normal, and three, perform neurologic examination NIH stroke score. In patients who probably have acute ischemic stroke, imaging is a crucial part of both the diagnosis and management, and CT has excellent sensitivity to recent hemorrhage and is generally adequate as uh, initial imaging, whereas its sensitivity to recent ischemia is poor, and particularly if the ischemia is uh, small and restricted to the posterior fossa. And all patients with suspected acute stroke should undergo brain imaging with non-contrast non CT or MR. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within four and a half hours and are potentially eligible for intravenous thrombolysis should undergo immediate brain imaging with CT without delay to determine eligibility uh, for thrombolysis. And all patients with suspected acute ischemic stroke who arrive within six hours and are potentially eligible for endovascular thrombectomy should undergo immediate brain imaging with CT and CTA without delay. Resultantly, uh, all patients with suspected acute ischemic stroke should receive a CAT scan in order to exclude intracranial hemorrhage. Uh, so given the benefit of intravenous alteplase as uh, time dependent, uh, patients are recommended to undergo a CT within uh, 20 minutes upon arrival in order to determine a potential indications for IV thrombolysis. Of note, although signs of early ischemic changes, such as hypoattenuation of damaged brain parenchyma, insular ribbon sign, hyperdense MCA sign are well accepted. Early ischemic, uh, CT, uh, early ischemic changes on uh, CT can be graded using the aspects, a quantitative scoring system uh, that gives point for 10 different MCA territories as shown. Uh, the total aspect score ranges between 10, indicating normal uh, CT, and zero, indicating complete MCA infarction as it is calculated by subtracting 1.4 every ischemic region. And aspects of seven points and below has been indicated as a predictor of poor clinical outcome. And generally, it has been used as an inclusion criterion in acute ischemic stroke and the vascular trials, which uh, included patients with relatively small core infarct in aspect of 6 to 10. CT alone is therefore insufficient in some patients to make a decision on treatment strategy. Specifically, uh, the 2019 guidelines for the early management of acute ischemic stroke recommend CTA with CTP or MRA with uh, diffusion MRI with or without MR perfusion for certain patients. Next step after CT should be CTA for detecting large vessel occlusion, as poor recanalization rates with IV uh, thrombolytic therapy alone has been reported in the presence of large vessel occlusion, and CTA is useful in detecting eligible patients for mechanical thrombectomy. Importantly, uh, recent evidence suggests that 
Imaging with CTA is not associated with increased risk of acute kidney injury in patients with stroke and even in those who are known to have chronic nephropathies. Therefore, treatment should not be delayed to obtain creatinine levels prior to CTA due to concerns regarding contrast-induced nephropathy in patients with acute ischemic stroke. Uh, in patients who present <clears throat> within the first six hours of the one set of symptoms, particularly the gradient echo sequences of MRI can be as exact as CT in identifying hyperacute intracerebral hemorrhage. Moreover, uh, based on the evidence showing that patients with abnormal diffusion MRI and normal flare imagings are likely within the first three to four hours of stroke onset, an MRI can be used to estimate the onset of ischemic uh, incident. Now, the case time, uh, our patient, uh, a 72-year-old female who was uh, admitted to our hospital within the first two hours of left-sided hemiparesia, and the CAT scan was unremarkable and ruled out the presence of intracerebral hemorrhage, figure A, and uh, figure B, uh, there's a diffusion MRI and hyperintensity uh, is shown, and uh, low signal intensity on ADC and uh, normal flare, and uh, the thrombus and the right side right MCA was visible on uh, CTA. Uh, the dawn and diffuse uh, trials have pointed to the uh, benefit of uh, mechanical thrombectomy in stroke patients who present beyond the accepted time limits and who are selected based on specific criteria on CT uh, or MRP studies. Accordingly, CTA with CTP or MRA with diffusion MRI with or without MRP are recommended for selecting patients with large vessel occlusion for mechanical thrombectomy within 6 to 24 hours of last known well. <clears throat> now the reperfusion therapies. Since the first publication of guidelines for acute ischemic stroke, Many changes in the evidence-based treatment recommendations have been made and included into the American Heart Association and American Stroke Association-based updates. For many years, the administration of tissue plasminogen activator alteplase has been the gold standard treatment. And since the benefit of therapy is uh, time-dependent, treatment should not delay for additional neuroimaging and should be initiated urgently. And a recent meta-analysis evaluating the association of uh, cerebral microbiotes and the risk of ICH after IV alteplase treatment showed that ICH is uh, more common in patients with baseline cerebral microbiotes. Now, contraindications for medical thrombolysis with IV alteplases are, as shown, <clears throat> and other intravenous uh, fibrinolytics, and tenecteplase, a genetically modified variant of alteplase with greater fibrin specificity, demonstrated lower hemorrhagic complications in previous trials of acute myocardial infarction, but better functional outcomes were achieved with IV tenecteplase. Although there are studies regarding IV streptokinase or desmoteplase usage, uh, no difference in functional outcomes was observed after the administration of IV streptokinase within six hours or desmoteplase within three to nine hours after acute ischemic stroke compared to placebo-treated patients. For years, IV alteplase has been the treatment of choice in acute ischemic stroke patients. However, it has limitations such as narrow therapeutics, time window, and contraindications. So, a mechanical thrombectomy was initially proposed as an adjunctive, adjunctive therapy for IVT. However, uh, randomized control trials have proven the superiority of mechanical tracheotomy over standard medical management alone after acute ischemic stroke due to large vessel occlusion. 
The aim of uh, mechanical thrombectomy is to achieve recanalization and reperfusion. Therefore, door to grain puncture time is highly important. Since uh, trials have revealed that uh, disability outcomes are directly associated with the time from symptom once set to arterial puncture, any cause for delay to mechanical thrombectomy, like observing for a clinical response after IVT, should therefore be avoided. Importantly, in 2019 guideline, pretreatment with IV alteplase recommendation has been removed. And the advances in device technology have significantly improved the speed and efficacy of recanalization. Here we see uh, some of the randomized control trials on mechanical thrombectomy and uh, general standard of care. So, what should up? Uh, so. Uh, blood pressure management. Uh, low blood pressure levels may cause loss of penumbra, and high blood pressure levels may increase the risk of intracranial hemorrhage. So, what should optimal blood pressure range be? Guideline uh, has recommended the maintenance of blood pressure levels below uh, 185 over 110 in patients who will receive reperfusion therapies either with IVT or mechanical thrombectomy. On the other side, uh, in patients with blood pressure over 220 over 120, who will not undergo IV alteplase or mechanical thrombectomy and have no comorbid conditions uh, requiring acute antihypertensive treatment. Lowering blood pressure by 15% during the first 24 hours after the onset of acute ischemic stroke is recommended. And recommended first-line antihypertensive drugs are labetalol, nicardipine, and clavidipine, and alternatively nitroprusid and hydrolazine and enalaprilate can be considered for selected patients. Including decreased reperfusion rates, infarct expansion, poor neurological recovery, and death, hyperglycemia is commonly targeted during the management of acute ischemic stroke. So hypo or and or hyperglycemia should be avoided and treated accordingly in patients with acute ischemic stroke. And for body temperature management, avoidance from both hypo and hyperthermia, maintaining normothermia are recommended. And hypoxia is an important cause of injury during acute ischemic stroke. And although oxygen supplement seems a reasonable approach to prevent hypoxia and supply penumbra oxygenization, and excessive oxygen may cause uh, respiratory compromise and vasoconstruction, therefore leading to worse outcome. On the other hand, hyperoxygenization was not associated with either increased complication rates or better neurological, neurological outcomes after acute ischemic stroke. And current guidelines uh, recommend close monitoring of acute ischemic stroke patients to keep oxygen saturation above 94 percent and routine oxygen supplementation is therefore not recommended in cases with oxygen saturation above or equal to 94 percent spontaneously. Hyperbaric oxygen therapy is only recommended exclusively for strokes due to air emboli. Seizures after stroke occur in a wide range and currently there are no evidence-based guidelines available regarding the prophylaxis or medical management of post-stroke early seizures, late seizures, and post-stroke post epilepsy. And besides uh, treating all recurrent seizures with an anti-epileptic drug, regardless uh, of the etiology is recommended. And current guideline for anticoagulation, current guidelines uh, recommend the administration of aspirin within the first 24 to 48 hours of acute ischemic stroke and administering alternative antiplatelet agents in patients with a contraindications to aspirin. In addition, 
Administration of dual antiplatelet therapy with aspirin and uh, clopidogrel started within uh, 24 hours after acute ischemic stroke. Once that is recommended for patients who present with a non-cardioembolic uh, acute ischemic stroke with uh, NIHSS score below equal three and who did not receive mechanical receive uh, IVT. So uh, how about management of cerebral edema and increased intracranial pressure? And brain swelling and edema formation after cerebral ischemia remains the major cause of death in patients with large infarctions despite the advances in overall management of acute ischemic stroke. And patients with severe brain edema showed higher baseline uh, scores, more often early infarct signs on admission CT, greater hypodensity volume, and higher frequency of uh, symptomatic hemorrhagic transformation on the follow-up CT, higher mortality. As expected, uh, particularly younger patients are more prone to neurological worsening due to fatal uh, brain edema than older patients who have cerebral atrophy. So the initial general management of increased intracranial pressure after acute ischemic stroke includes elevation of the head and uh, head end of the bed in an attempt to improve venous drainage. Additionally, factors that increase intracranial pressure such as hypoxia, hypercapnia, hyperthermia, hyperglycemia, and antihypertensive drugs, uh, particularly those uh, that can cause cerebral vasodilatation should be avoided. And current guidelines aiming at reducing cerebral edema and intracranial pressure in stroke patients recommend the use of asthmatic therapy with mannitol or hypertonic saline uh, for patients with clinical deterioration from uh, brain swelling associated with cerebral infarction. Today, hyperventilation is not recommended as well and except for brief periods of moderate hyperventilation for patients with acute neurological deterioration due to brain swelling prior to a more definitive therapy. So how about emerging new treatment strategies? For stem cell, more research is needed. And for uh, transcranial MRI guided high intensity focused ultrasound, uh, thrombolysis is a new technology that is still evolving. And the larger scale of patient based clinical studies is needed. So, conclusion um, ischemic stroke is a life threatening disorder requiring accurate and rapid diagnosis followed by proper management. And both the management and prevention strategies have undergone considerable modifications during recent years. And utilization of endovascular techniques and extension of therapeutic time window are probably the most exciting advances in acute ischemic stroke. And provision of adequate reflection of these advances to the field requires a multidisciplinary team approach uh, in stroke care, including pre-hospital health care providers, emergency medicine physicians, neurologists, neurosurgeons, and anesthesiologists and radiologists. A current knowledge regarding acute ischemic stroke underlines the prominence of appropriate application of available treatments in achieving favorable outcomes of patients with acute ischemic stroke. On this regard, barriers to achieving effective pre-hospital and in-hospital stroke care, as well as care during post-stroke recovery, should be considered in low and middle-income countries, thereby proposing alternative strategies which have applicability in these areas. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Ojak. Is there any questions? Thank you, doctor. And I want to invite for last speech, Dr. Bruno Megerbein from Paris, French, to talk about management of cardiotoxicating, cardiotoxicated patients and indications for ECMO.
Okay. So, uh, good afternoon, everybody. Uh, I would like first to thank the organizers for having invited me to talk about uh, poisonings. I'm very pleased to be with you and we'll discuss the management of cardiotoxicant poisonings and see what are the indications of uh, ECMO. I have no conflict of interest. So, as you may know, cardiotoxicant poisonings are relatively rare. They represent, based on uh, the data from the American poison control centers, the seventh cause of exposures, but unfortunately, the second cause of deaths. Of course, uh, by cardiotoxicant, we uh, do not only mean cardiovascular pharmaceutical drugs, but also different compounds able to intoxicate the heart. One important uh, issue with cardiotoxicant is the ingested dose. You see here there is a quite good parallelism between the ingested dose of ashmalin and the resulting toxicity with the onset of cardiac arrest. So the inter-individual variability with cardiotoxicant is very limited in contrast, of course, to uh, uh, psychotropic drugs. So what is the strategy uh, to manage uh, cardiovascular failure related to drugs? First of all, you have to establish the shock. This is not so obvious because all these drugs are able to reduce uh, the blood pressure, which is their function, but that does not mean that the patient is in shock. Then you have to determine the mechanism of the shock to define the optimal treatment and in some very selected cases uh, to discuss if the shock is refractory to conventional therapies, some uh, exceptional treatments. So, how to establish that the patient is in shock? You have to use the same definitions as uh, in the septic shock, for instance. So, you have to rely on the reduction in blood pressure, but also uh, you have to identify some impairment at the microcirculation, meaning uh, uh, that you have to use clinical uh, and physical examination, but also uh, ask for uh, some biomarkers, including lactate. You have to be aware that uh, blood lactate concentration is not a good indicator of uh, uh, organ failure with beta blocker poisoning. You see here on that uh, slide uh, that almost half of our beta blocker poison patients who died uh, effectively uh, have normal lactate concentrations at any time of their management despite the severity of poisoning because of course beta blockers will block the production of lactate. Once you establish uh, uh, the shock you have of course to determine its mechanism. Is it uh, a cardiogenic shock, a vasoplegic shock? So you have to measure the cardiac index and you have to use uh, the devices that you are used to. Of course, echocardiography should be one major uh, device. Uh, when you normalize uh, the preload uh, parameters, then you can uh, uh, uh, measure the cardiac index and differentiate peripheral versus cardiogenic failure. Then once you have determined the mechanism, you have to go to conventional supportive therapy. Of course, you will uh, provide fluids, adequate catecholamines in case of uh, um, uh, ventricular uh, tachycardia or uh, uh, fibrillation. You have, of course, to defibrillate. You have to infuse magnesium. Uh, and uh, rapidly, if required, you have to intubate and mechanically ventilate the patients, although the indication of tracheal intubation is not based on uh, the Glasgow Coma Score only, but on the severity of collapse. 
Of course, as is any poisoning, you have to discuss uh, GI decontamination. Uh, unfortunately, a majority of the patients will come to the emergency department or to the ICU more than two hours after the exposure. So activated charcoal and uh, gastric lavage have limited interest. Although there are increasing number of uh, long sustain, low sustained uh, uh, formulations of cardiotoxicants, so you can repeat activated char charcoal, especially in the ICU when the patient is intubated. Hemodialysis has also limited interest uh, because all the cardiotoxicants uh, have elevated protein binding rates and uh, high distribution volumes. So you cannot remove them by uh, hemodialysis. So rapidly, once you administer uh, the usual supportive care, you have to discuss antidotes. That is the specific aspect of uh, poisoning management. For beta blockers, you have to discuss in that order first dobutamine or isoprenaline, then if failing, you go to glucagon or high dose insulin, and then you go to epinephrine and discuss ECMO uh, if required. For calcium channel broker, you have first to discuss calcium chloride or any calcium salts by intravenous route, then rapidly go to high dose insulin. You see that the doses of insulin are very elevated, one unit per kilo IV bolus, followed by one to 10 unit per kilo per hour infusion. So of course, uh, you have not to be afraid uh, because you know that uh, calcium channel blockers will induce an hyperglycemia because uh, there is a reduction in insulin uh, production by the pancreas. Uh, then you go to vasopressors, uh, epinephrine or norepinephrine, and uh, you may try methylene blue in the most severe cases of vasoplegia. For sodium channel blocker poisonings, first infuse sodium bicarbonate in case of enlargement of QRS, and then go to epinephrine. For cardioglycoside, uh, which is now only represented by the toxin, uh, try first atropine in case of bradycardia and then move rapidly to antidigoxin uh, FAB fragments. So these are the conventional treatments. Of course, as you may see, you require sometimes some advices from a, tox a clinical toxicologist. But in some cases, uh, the patient situation will be refractory to all these therapies. And you have to discuss exceptional treatments, and I uh, enumerated three kinds of treatment. Lipid emulsion, veno-arterial ECMO, and uh, albumin dialysis. So first, let's discuss about lipid emulsion. Uh, by analogy to the management of anesthetic, of local anesthetic uh, overdose in the operating room, you can infuse a lipid emulsion that will, uh, as a lipid sink, uh, alterate the tissue distribution of uh, the toxicant. But this is only hypothetical. Uh, the evidence is relatively uh, low. Uh, low quality. Uh, anyway, the advantage of this treatment is its easy, uh, its easiness, and you have just to infuse intralipid with uh, the dose regimen written on the slide. However, as you may know, uh, the American and European guidelines uh, uh, about uh, lipid emulsion are neutral. The specialist cannot recommend you to give intralipid and cannot not recommend you to give intralipid. So it's only your advice, your opinion. Anyway, do not administer intralipid rapidly, just in patients who fail to respond to uh, conventional therapies, uh, because you may uh, uh, uh, uh, uh, decrease the, the exact effect of uh, the usual treatments if you administer uh, the lipid emulsion too early. 
So only uh, uh, give it when immediate threat to life exists, when other therapies have proven ineffective, or maybe while waiting for ECMO implementation. Because probably the good alternative for this refractoriness situation is ECMO. So what is ECMO? I mean, of course, uh, veno-arterial ECMO is a device that uh, may take over heart function until recovery uh, can occur by minimizing myocardial work, uh, improving organ oxygenation and uh, vascularization, and of course maintaining uh, the liver metabolism and the renal and biliary elimination of the toxicant. So of course there are several mistakes or risks. The first one is to uh, implement ECMO too late uh, while the patient present already uh, multi-organ failure or anoxic brain injury. The other risk is to implement ECMO too early uh, while probably if you have taken a advice from a clinical toxicologist you may have used uh, antidotes uh, with adequate uh, dose regimens and that could have allowed you uh, not to implement the ECMO. So there are in practical two possibilities, either to transfer immediately the patient to the uh, surgery department or to call for a NECMO team and to implement the ECMO uh, on site. Uh, in our ICU, which is specialized uh, in toxicology, uh, but uh, in our hospital devoid of cardiac surgery, we developed ECMO uh, by ourselves. We are able to implement ECMO either by uh, uh, uh, short surgery uh, or even percutaneously uh, more frequently now. And of course, once the patient is cannulated, as you see on this slide, uh, uh, we can, uh, uh, he can recover uh, a better uh, uh, cardiac uh, uh, flow and oxygenation. Uh, you have to uh, implement uh, a superficial femoral shunt to uh, infuse the cannulated limb. Of course, sometimes the patients are uh, transferred to ICU under cardiac massage, so all these techniques should be available and performed very rapidly. Rapidly, as you see, the patient will improve and his uh, spontaneous cardiac rhythm will be better and uh, we will change uh, an inefficient, an ineffective uh, blood pressure, spontaneous blood pressure to a continuous non pulsatile uh, uh, uh, cardiac flow uh, with a continuous mean uh, blood pressure without pulsatility. Of course, the patient will be managed uh, as any other one in the ICU uh, with adapted protective mechanical ventilation, temperature control, monitoring of the cannulated lower limb, EEG to evaluate the neurological consequences, efficient anticoagulation and catecholamines to maintain a blood pressure of 65 millimeter of mercury and dobutamine to facilitate left ventricular discharge. Unfortunately, the technique could have some uh, uh, complications. That's why you have to indicate it in very selected patients only. Uh, unfortunately, today there are no definitive evaluation, only uh, studies showing uh, benefits on some clinical parameters, but there's no really demonstration of if its effectiveness to improve uh, a survival rate. The third, rapidly, the third technique is albumin dialysis. This could be proposed, as shown on this slide, uh, with, uh, in uh, refractory vasoplegic shocks, mainly with uh, uh, calcium channel blockers. But even these uh, few uh, clinical cases suggest a benefit from this technique to enhance uh, the toxicant elimination. There are no definitive proof uh, about uh, this effectiveness. So here also only perform this technique uh, in case of 
and with uh, her good evaluation. So in conclusion, shock and arrhythmias following poisonings with cardiotoxicants may lead to life-threatening symptoms and death. Adequate monitoring of severity and assessment of prognosticators are mandatory to improve patient management. Treatment is mainly supportive. Of course, administration of antidotes may be life-saving despite the absence of high level of evidence. And in uh, some refractory uh, situations, please consider either lipid emulsion, ECMO, or albumin dialysis. Also to date, uh, the definitive benefit is still not evaluated, but is probably uh, uh, suggested by the reported uh, clinical cases. Thank you very much. Thank you, Dr. Megerbain. Is there any questions? Thank you so much, doctor, for sharing your experiences with us. Thank you very much. Thank you. And I want to close the session, and I want to invite you uh, tonight at 9 p.m. We will have a gala night and live music at this uh, area. Thank you so much.